I'm lost, resized, and traumatized by everything I'm not. Alright, I'm lost inside, and anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy. Moly, I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa, ini adalah versi full dari volume 20 Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini Bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya Agar kedepannya, video-video di sini juga semakin membaik lagi Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin Ya udah, gak usah lama-lama kita langsung aja yuk gas videonya Cerita dimulai setelah kekalahan Veldue dari Rudra, Veldue minta Mai untuk kembali ke pangkalan mereka. Veldue tuh kesel banget. Jube surgawinya sampai ternoda oleh darah karena ulah dari Kaisar Rudra. Dalam hati Veldue berkata, "Aku tahu Rudra memang kuat, tapi aku nggak nyangka dia bisa mengalahkanku yang memiliki Castle Guard." Padahal harusnya dengan adanya Castle Guard pada Mikael, Mikael nggak terkalahkan. Tapi Rudra malah mengambil ahli tubuh masa Yuki dan bisa membuat Veldue terluka. Dan karena itu, Veldue pun terpaksa mundur dari medan perang. Ini adalah penghinaan pertama bagi Veldue. Di sini, Veldue juga mulai meregenerasi tubuhnya dan mencoba menghubungi Mikael. Veldue berkata, Tuan Mikael, bagaimana dengan Raja Iblis Rimuru? Namun anehnya, gak ada satupun jawaban dari Mikael. Apa yang terjadi? Ucap Veldue. Karena harusnya, Mikael dan Veldue itu punya paralel eksistensi yang sama. Jadi, sejauh apapun jarak mereka, sekalipun terpisah di dimensi yang berbeda, komunikasi bisa tetap terjalin. Namun anehnya, gak ada tanda-tanda dari Mikael. Di sini, Veldue pun kebingungan karena nggak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Tapi, Veldue masih tenang. Soalnya, Mikael tuh nggak seperti Veldue. Dan sebagai makhluk paralel, harusnya Mikael tuh bisa bangkit kembali sekalipun dia udah mati. Tapi, Veldue masih bingung. Karena sekalipun Veldue bertarung di dunia yang waktunya dihentikan, Mikael harusnya bisa menghubungi Veldue. Dan karena nggak ada kabar dari Mikael, Veldue mulai merasakan firasat yang sangat buruk. Namun tiba-tiba sebuah pesan sampai pada pikiran Veldue. Mikael berkata, Oh tuanku, keinginanku telah terkabul. Tapi aku sedih karena harus meninggalkan Veldue temanku. Dan dari pesan ini, Mikael juga mentransfer sisa-sisa kekuatannya sama Veldue. Namun Mikael nggak bisa dibangkitkan. Veldue pun kena mental, karena itu artinya Mikael telah terbunuh. Ini adalah hal yang sangat bingungin, karena nggak mungkin makhluk dengan keberadaan paralel bisa terbunuh. Veldue pun terus marah-marah di sana. Dia merasa sangat sedih karena Mikael telah meninggalkannya. Padahal selama ini, Veldue selalu menempatkan keselamatan Mikael di posisi utama. Tapi sampai sekarang, nggak ada tanda-tanda kebangkitan skill Ultimate Justice King Mikael. Dan saat ini, keberadaan Mikael benar-benar nggak -benar diketahui. Dan karena itu, Veldue penasaran apa maksud kata-kata terakhir Mikael. Keinginan apa yang terpenuhi? Veldue makin penasaran kenapa Mikael tuh bisa menghilang dalam kedamaian. Ini tuh membuat Veldue ngerasa kesal. Kenapa cuma dirinya yang nggak tahu arti kehidupan? Dan setelah perginya Mikael sebagai pemimpin tujuh malaikat primordial, Veldue tuh harus mengambil posisi komandan di sini. Tapi entah kenapa Veldue cuma diam aja. Melihat hal itu, Vega yang kesal berkata, Oi Jenderal, berhentilah bersikap lemah. Katakan padaku apa yang harus kulakukan selanjutnya. Mendengar itu, Veldue pun langsung mengarahkan pandangannya pada Vega dan berkata, Kau diamlah, Tuan Mikael telah menghilang. Namun Vega malah berkata, Mikael menghilang katamu. Sebagai pemimpin dia sangat menyedihkan. Dan wus. Veldue pun langsung melepaskan energi tingkat tinggi dan menghantam tubuh Vega di sana. Melihat itu, Vega sangat terkejut. Itu adalah kekuatan yang gak pernah dia lihat sebelumnya. Meski lagi terluka parah, 
Vega tetap tegas dan berkata, Oi komandan, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Mikael kalah karena dia lemah. Akui saja hal itu. Ini adalah dunia di mana yang kuat akan berdiri. Gak akan ada keadilan di sini. Katakan padaku jika aku memang salah. Seketika, hantaman kekuatan besar terus-menerus menghantam tubuh Vega dan membuat pasukan yang ada di sana ketakutan sama sosok Veldue. Tapi Vega dengan tegas berkata, Kau bahkan gak peduli saat Kornu terbunuh dan kau gak peduli saat aku memakan temanku. Jadi, apakah kali ini kau sedih karena kehilangan yang lemah? Tahukah kau Veldue? Yuki adalah bosku. Dia adalah sosok yang membuatku penasaran. Karena kekuatannya itu lemah Tapi kepribadiannya sangat menyeramkan Makanya diriku selalu mengagumi dirinya Tapi karena dia kalah dari jahil Aku sudah melupakannya Ini adalah fakta dari sosok Vega Bagi Vega Karena Mikael udah kalah Gak ada gunanya bersedih Dan di sini Vega juga berkata Tuan Veldue Kau itu sangat kuat Jail yang mengalahkan Yuki juga bukan tandinganmu. True Dragon Felzat memang menyeramkan, tapi kau lebih darinya. Kau bahkan lebih dari Mikael. Dan mulai hari ini, kau harus jadi pemimpin. Dan ayo ciptakan dunia seperti keinginanmu. Mendengar semua itu, Veldue berkata, jangan terlalu menyanjungku, aku jadi malu. Tapi karena hal ini, perasaan Veldue pada Mikael mulai memudar. Dan di sini, Veldue juga mulai menyerap sisa-sisa kekuatan dari Mikael untuk menjadi miliknya. Di sini, Veldue juga mulai merasakan kedekatannya dengan sosok Vega. Veldue mulai menyukai si Vega. Veldue tertawa dan berkata, Wahahaha, mulai sekarang aku akan jadi raja kalian. Tahta dunia akan kupegang sampai kebangkitan Tuan Veldanava. Dan saat ini, Veldue juga langsung melepaskan segel tubuh aslinya. Itu adalah pemberian Star King Dragon Veldanava. Dan diketahui, wujud aslinya tuh punya kemiripan sama Veldanava. Jika seandainya Velda punya rupa rambut panjang bertabur bintang, Veldue punya rupa rambut putih yang mewakili cahaya bersinar. Aura kekuatan pun mulai tercura dari tubuh Veldue. Dan saat ini, semua kemampuan mengerikan yang udah dikumpulkan sama Mikael mulai memasuki tubuh Veldue. Ditambah, Veldue juga telah mendapatkan kekuatan dari dua True Dragon. Itu adalah Velzar dan Velgrin. Kalau sekarang aja Veldue udah melebihi kekuatan dari Velzar. Dengan dua True Dragon ini, kekuatannya udah jelas makin gak ngotak. Bahkan melihat hal itu, Vega sampai gemetar. Vega berkata, luar biasa, kau adalah sosok yang pantas jadi pemimpin. Veldue berkata, terima kasih karena telah membangunkanku Vega. Vega berkata, aku yang sekarang mungkin bukan tandinganmu. Karena itu, aku akan selalu mematuhimu Veldue. Tapi jangan sampai lengah atau aku akan memangsamu. Veldue pun tersenyum dan berkata, lakukanlah jika Vega mampu. Sin kemudian berpindah menampilkan Yurazania. Perang saat ini udah terjadi. Banyak orang udah berjuang sampai mati. Dan saat ini, Esprit juga lagi bertarung melawan Peliot. Sebenarnya Esprit tuh kesel banget. Karena musuh punya kekuatan yang lebih darinya. Bahkan, sihir karera aja bisa dibatalkan oleh Peliot. Padahal, itu tuh merupakan sihir serangan nuklir yang merupakan senjata terkuat dari karera. Namun, Peliot bisa melakukannya karena dia punya kendali mutlak atas ilmu sihir. Ditambah, Peliot juga merupakan insektar yang musuh alami para iblis. Makanya Esprit saat ini benar-benar nggak -benar beruntung. Namun gak lama, terdengarlah sebuah suara. Aku akan membantumu. Dan ternyata itu adalah Pobio. Dia pun langsung ngasih komando utama sama Supia. Karena Pobio tahu, Esprit gak mungkin sanggup lawan Peliot sendiri. Dan pertarungan dimulai. Saat itu, Esprit pun langsung menarik pedangnya. Dan Pobio langsung berubah ke bentuk setengah binatang. Di sisi lain, aura anggun dari Peliot terlihat sangat mempesona. Dua lawan satu. Esprit saat itu langsung mengarahkan pedangnya pada Peliot. Itu adalah teknik yang sangat indah. 
alasan Esprit saat ini bisa menggunakan pedang karena Esprit ternyata sering latihan sama Agera dan karena itulah kemampuan berpedang dari Esprit saat ini udah membaik tapi sayangnya menghindari serangan seperti itu sangat mudah bagi Peliot dan saat benturan terjadi Peliot pun langsung menghilang dan mengubah tubuhnya menjadi partikel cahaya dan saat itu juga Peliot langsung terpecah dalam beberapa tubuh melihat hal itu Esprit jadi nggak tahu mana tubuhnya yang asli bahkan Ultra Intuition dari Esprit nggak bisa melihat mana sosok yang asli Esprit sangat terkejut dan merasa nggak berguna Sebenarnya Esprit ingin membantu Karera Tapi membedakan hal ini aja dia kesulitan Namun ya mau bagaimana lagi Kekuatan Peliot memang sangat mengerikan Bahkan saat ini Peliot masih terus-terusan menyerang Esprit dan Pobio Dari semua sisi Sedangkan di sisi lain, Esprit dan Pobio cuma mati-matian menahan serangan dari Peliot. Esprit pun gak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun tiba-tiba, Esprit mengingat kata-kata Rimuru. Jangan sampai mati. Esprit pun tersenyum. Meski jika dia mati bisa hidup lagi. Tapi Esprit gak mau melanggar perintah tuannya. Namun tiba-tiba, serangan mematikan dari Peliot dilepaskan. Untungnya saat itu, Pobio langsung menendang Esprit agar terhindar dari serangan. Dan tepat saat itu, sisik beracun dari Peliot hampir mengenai tubuh si Esprit. Itu bukanlah racun biasa, tapi racun yang bahkan bisa membunuh ras iblis. Gak cuma ras iblis, bahkan roh sekalipun bisa dihancurkan. Esprit pun berkata, makasih Pobio, tapi tendanganmu terlalu kuat. Di sini, Pobio pun langsung melesat menyerang Peliot. Ribuan cakarnya juga telah dilepaskan, tapi nggak ada gunanya karena tubuh asli dari Peliot masih belum diketahui. Namun anehnya, Pobio tetap nggak menyerah. Bahkan saat itu, Pobio terus-terusan menyerang meskipun tahu itu sia-sia. Dan setelah melihat kegigihan dari Pobio, Esprit mulai bertanya, "Kau lebih lemah dariku." Tapi kenapa kau gak pernah menyerah Pobio? Pobio malah tersenyum sambil berkata Apa itu menyerah? Kita hidup untuk menang Gel pernah berkata padaku Selama kita bisa bertahan Kita pasti akan memenangkan pertarungan Aku ini memang lemah Dan itu benar-benar membuatku frustasi Tapi aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan dan setelah mendengar jawaban dari Pobio, Esprit langsung bersemangat. Esprit sadar dia nggak punya waktu untuk berpikir karena Esprit harus meniru tindakan Pobio. Meski mereka nggak bisa menang, mereka harus tetap berjuang untuk menang. Namun melihat mereka, Peliot nggak tinggal diam. Dia pun kembali menyerang. Saat itu, sisik dari Peliot langsung melesat menyerang Pobio. Jika seandainya Pobio terkena serangan itu, tubuhnya udah pasti terpotong. Tapi Pobio nggak gentar dan ingin terus berjuang. Semua demi pasukan yang percaya samanya. Dan karena kekuatan tekadnya, Pobio pun berhasil menghindari semua serangan dari Pobio. Dan beberapa sisik berhasil dianjurkan oleh cakar Pobio. Itu adalah tindakan yang terlalu nekat. Karena jika seandainya telat sedikit aja, Pobio udah pasti akan mati. Berbeda dengan Esprit. Selain dia iblis yang hebat, Esprit juga merupakan salah satu pilar kuat di bawah karera. Dan sangat jarang seorang iblis mengerahkan segalanya. Soalnya mati bagi mereka adalah hal yang biasa. Dan kebetulan, Esprit juga nggak pernah ngelakuin tindakan nekat selama ini. Dan di sini, Esprit mulai merasa dia lebih nggak berguna dari Pobio. Dan karena itulah, Esprit mulai ngebenci dirinya. Dia pun mulai bangkit sekali lagi karena Esprit juga ingin menang. Dan karena itulah, Esprit berkata, "Oi, Pobio, nggak mungkin kita bisa mengalahkannya. Tapi ayo kita jatuhkan dia bersama." Pobio pun langsung tertawa sambil berkata, apa Esprit punya rencana? Esprit mulai jelasin, nggak mungkin mereka bisa bertahan jika terus begini. Makanya Esprit mau membuat kontrak sama Pobio. Dan tepat saat itu, sisik racun dari Peliot mulai mencengkram tubuh Pobio. 
tinggal beberapa saat lagi Fobio akan mati. Namun, Fobio malah tertawa. Aku menerima kontrak darimu. Esprit berkata, katakan padaku apa keinginanmu. Dan sebagai imbalannya, aku akan mengambil nyawamu. Fobio pun langsung meminta kekuatan untuk mengalahkan Peliot. Kontrak pun terjalin. Dan saat itu juga, Esprit mulai memasuki jiwa Fobio dan mulai bergabung dalam bentuk kehidupan spiritual. Sebenarnya, Esprit juga nggak mau gunain cara ini, tapi nggak ada pilihan lain. Dan saat itulah, aura dari Fobio mulai berubah. Fobio mulai merasakan kekuatan yang terus meluap. Fobio berkata, ini sangat luar biasa. Oh iya, karena mereka saat ini udah bergabung. Fobio udah pasti akan mati dalam waktu 5 menit. Dan karena itu, Esprit langsung memberikan semua kekuatannya pada Fobio untuk menahan kematian dari Fobio. Astaga, baru mereka aja yang bertarung udah epic banget. Dan di sisi lain, Peliot punya mata yang bisa melihat aliran sihir dengan jelas. Dan karena itulah, Fobio akan mengambil alih tubuh dengan bertarung. Sedangkan Esprit akan menjadi support dalam tubuh itu Mereka akan terus bertahan sampai orang bisa mengalahkan Peliot datang ke sana Dan karena bantuan dari Esprit Harusnya waktu kematian Fobio bisa ditunda sampai 20 menit Fobio pun tertawa dan pertarungan kembali terjadi Meski Bobio dan Esprit telah bersatu, namun eksistensi poin mereka masih kurang dari 1 juta. Tapi benturan kekuatan pun terus terjadi, namun Bobio nggak peduli. Karena Esprit terus berusaha menahan kerusakan pada Bobio. Dan semakin lama pertarungan, energi mereka semakin terbakar. Dan diketahui, Bobio punya tiga tahap perubahan. Yang pertama adalah bentuk majin biasa. Yang kedua adalah bentuk majin berkepala macan. Dan yang ketiga adalah bentuk hewannya. Dan sekarang, Bobio lagi dalam bentuk majin berkepala macan. Saat pertarungan terjadi, tangan Bobio juga sempat terputus. Namun, semuanya bisa pulih kembali berkat bantuan si Esprit. Dan karena saat itu, Esprit juga udah lepasin skill unik di Cernernya. Dan dengan skill ini, Esprit jadi punya koneksi melampaui ruang dan waktu. Dengan catatan, Esprit akan jadi orang yang paling menderita di sini. Karena semua kerusakan akan ditanggung oleh Esprit. Esprit berkata, aku membenci serangga karena resistensi penyakit gak ada gunanya. Semua serangan mereka tetap menyakitkan. Dan di sini Esprit juga bilang sama Pobio, kemungkinan Pelio juga kena demek dari Karera. Karena gak mungkin dia bisa membuang sihir sebesar itu tanpa pengorbanan. Soalnya, abis annihilation dari Karera merupakan kekuatan yang bisa menghancurkan sebuah planet. Dan karena itulah, Fobio bersama Esprit ingin menargetkan bagian yang lemah. Pertarungan pun menjadi makin sengit. Semakin lama, mereka mulai mencapai kata kelelahan. Karena selama ini, Fobio juga telah terluka sampai ke tulangnya. Bahkan alasan Fobio masih hidup saat ini Karena Esprit selalu berusaha melindungi jiwanya Tapi tetap aja gak ada bantuan yang datang Bahkan saat ini Peliot sama sekali belum terluka Dan kerusakan yang ditimbulkan oleh karera sebelumnya telah pulih Namun di tengah keputus asaan Fobio dan Esprit masih tetap berjuang Fobio berkata Aku sangat kecewa karena akan mati padahal udah punya pacar Ngedengar ini Esprit tertawa sambil berkata Jadi alasan Fobio berjuang cuma untuknya Kalau begitu Esprit akan menyampaikan pesan Fobio padanya jika Fobio mati Namun waktu mereka udah habis Peliot saat itu mulai mengangkat tangannya namun Pobio dan Esprit udah nggak bisa bergerak Dan seketika sinar energi padat mulai melesat ke arah Pobio Dan bus Namun tiba-tiba sinar itu malah mereset Karena saat itu datanglah Gopta yang menyelamatkan Pobio Akhirnya Lord Ijo-Ijo muncul juga Gak cuma si Gopta Bahkan saat itu pacarnya Pobio yang bernama Gobua juga datang dia langsung memeluk Pobio 
Melihat itu, Elliot pun langsung kembali menyerang. Namun Rangga datang untuk melindungi semuanya. Dan di sini, Esprit sangat bersyukur karena Gopta yang datang. Dan kebetulan, Esprit merupakan penggemar berat dari Gopta. Meski Gopta agak kocak-kocak gimana. Tapi, dia tuh juga merupakan salah satu dari empat Raja Surgawi Rimuru. Gopta berkata, kalau kau memang penggemarku, setelah pertempuran ini selesai, kita harus berkencang. Esprit pun tersenyum sambil berkata, aku akan menantikannya. Dan setelah itu, Gopta langsung menggantikan mereka bertempur. Dan pertempuran selanjutnya akan segera dimulai. Di sisi lain, Frey yang merupakan salah satu dari empat Raja Surgawi Milim lagi bertarung dengan Jenderal Serangga yang bernama Torun. Itu tuh adalah pergerakan tempur yang sangat cepat dan berada di udara. Bahkan ketika kekuatan mereka berbenturan, gelombang kejut saat itu terus memenuhi udara di sana. Dan entah kenapa, Torun terlalu sepele sama si Frey. Torun berkata, kisi kisi kisi. Kau sangat lemah, mending kau kabur aja. Namun mendengar itu, Frey pun kembali melesat. Tapi semua cakaran yang telah Frey lepaskan, nggak ada yang bisa menyakiti Torun. Meski selama ini, Torun selalu sepele. Tapi Torun sebenarnya nggak pernah lengah saat bertarung. Dan karena itulah, dia berencana untuk segera menghabisi Frey di sini. Namun Frey malah berkata, tanpa sadar, kau telah mengakui kekuatanku. Ini tuh bikin Torun sangat kesal. Karena saat itu, Frey sama sekali nggak punya rasa takut. Dan entah kenapa, Frey masih pede kemenangan adalah miliknya. Frey berkata, Oi sialan, katakan padaku apa elemen terpenting dalam pertempuran. Dan jawaban Torun saat itu adalah kecepatan. Frey pun membenarkan hal ini. Tapi Frey juga tahu faktor lain juga mendukung. Itu bukan kemampuan ataupun kecerdasan, tapi cara bertarung. Karena ketika ada dua orang di level yang sama lagi bertarung mati-matian, hasilnya hanya akan ditentukan dari cara bertarung. Bahkan saat ini Frey ngerasa semuanya sejalan dengan keinginannya. Dan karena itulah, Frey selama ini telah menggunakan kekuatan Torun untuk menjatuhkannya sendiri. Torun yang menyadari hal ini pun sangat kaget. Dia nggak nyangka, semakin lama bertarung kekuatannya semakin menipis. Padahal, Frey saat ini belum kehilangan banyak kekuatan. Torun pun mulai panik. Tapi Torun tetap berkata, selama Frey nggak bisa melukai tubuhnya, Torun nggak bakal pernah bisa dikalahkan. Tapi karena dia merasa telah dihina, Torun pun mulai murka dan langsung melesat untuk membunuh Frey di sana. Serangan udara itu sangat cepat. Bahkan Frey yang udah terbangun jadi True Demon Lord gak bisa melihat serangan itu. Namun kerennya, Frey masih bisa melihat pola serangan dari Torun. Dan dengan prediksinya, Frey pun bisa menghindari serangan mematikan dari Torun. Bahkan sesuatu yang mengejutkan juga terjadi. Saat itu, Torun tiba-tiba merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kerangkanya ternyata telah tertembus tanpa sadar. Torun kesal karena terlambat menyadari hal ini. Dia pun langsung mati-matian berusaha untuk melawan. Tapi semuanya udah terlambat. Seketika, cakar Frey udah tertancap di inti ajaibnya. Itu adalah inti dari ras Insektar. Dan saat itu juga, Frey berkata, selamat tinggal. Seketika, inti magis dari Torun berhasil dipatahkan. Dan Torun langsung terbunuh saat itu. Setelah kemenangan dari Frey, Frey juga sempat melihat teman-temannya yang lain lagi bertarung. Tapi di sisi lain, pertarungan dari Gabir juga terjadi. Gabir mulai terombang ambing akibat amukan dari kekuatan musuh. Karena jenderal serangga yang bernama Bithop terlalu kuat untuk Gabir. Saat ini, Gabir punya eksistensi poin 1,2 juta. Sedangkan Bithop punya 1,7 juta. Itu memang bukan segalanya. Tapi kemampuan bertempur dari Beat Hop juga sangat mengerikan. Ditambah, Beat Hop juga merupakan serangga yang sangat baik dalam pertempuran jarak dekat. Dan karena itulah, Gabir saat ini sangat kesulitan. 
Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara Aku datang untuk membantu Apakah Gabir masih baik-baik aja? Gabir berkata Meskipun udah bonyok begini Tapi aku masih hidup Dan ternyata itu adalah Supia Supia pun langsung menyerahkan komando pada pasukannya Karena Supia berniat bertarung bersama Gabir Gabir Supia versus Bithop Namun melihat musuhnya berdua Bithop malah kesenangan Bithop berkata Ini baru seru Semakin banyak lawanku Pertempuran akan makin menyenangkan Bithop memang selalu ingin menunjukkan kekuatannya Tapi sayangnya Dia nggak bisa nunjukin kekuatannya pada orang yang lemah Dan karena itulah Bithop saat ini sangat bahagia Jika bisa membantai lebih banyak orang kuat Dan pertempuran langsung terjadi Seketika Gabir dan Supia langsung melesat untuk menghantam tubuh Bithop Itu adalah duet maut yang sangat mengerikan Tapi sayangnya semua serangan itu nggak ada apa-apanya untuk Bithop Bahkan Bithop makin kesenangan dan ikut lepasin serangan balik Karena itu Gabir dan Supia mati-matian bertahan sambil mencari cara untuk menang Dan di sini Gabir mulai berkata banyak insektar kuat di sini Tapi Bithop juga merupakan yang terkuat Bithop juga berkata aku senang kau bisa mengetahuinya Tapi aku nggak akan meremehkanmu Namun tiba-tiba raut wajah Gabir dan Supia berubah Gabir tertawa sambil berkata Kau berkata tidak akan meremehkanku Tapi kau saat ini bahkan belum serius Supia juga tertawa sambil berkata Itu benar jika kau memang seorang pejuang Ayo tunjukkan pada kami kekuatanmu yang sebenarnya Sebenarnya alasan Bithop nggak mau lepasin semua kekuatannya Karena dia nggak ngerasa Gabir dan Supia adalah ancaman Tapi Gabir dan Supia malah tersinggung karena merasa direndahkan Dan saat itulah Gabir dan Supia langsung meminum full potion Seketika semua luka mereka langsung pulih saat itu Dan perlu diketahui setelah kebangkitan Karyon menjadi True Demon Lord Supia ternyata juga telah berevolusi Dan saat ini eksistensi poin Supia telah mencapai 500.000 ribu Gak cuma itu Selama ini Supia ternyata juga sering berlatih dengan si botak Midley Dan karena itulah Supia perlahan mulai bisa menggunakan Battle Wheel Namun tiba-tiba raut wajah Bithop berubah Karena saat itu Bithop mulai merasakan kalau Torun Uda terbunuh Bithop pun langsung mutusin serius Dan seketika aura mengerikan langsung menyelimuti seluruh tubuh Bithop Dan saat itu satu kata keluar dari mulutnya Bunuhlah Dan setelah mengucapkan kata itu Bithop tiba-tiba menghilang Itu adalah pergerakan instan yang gak bisa dilihat oleh siapapun Dan saat itu Bithop langsung melepaskan tendangan pada Supia Meski Supia gak bisa melihat serangan dari Bithop Tapi Magic Perceptionnya masih bisa merasakan serangan itu Dia berusaha untuk bereaksi Tapi sayangnya reaksi dari Supia gak cukup cepat Dan karena itulah kedua tangan dari Supia hancur menahan tendangan dari Bithop Melihat itu Gabir langsung berteriak untuk membantu Supia Dan parahnya Supia hampir terbunuh dengan satu pukulan Gabir mulai menyadari alasan Supia nggak terbunuh karena Bithop berniat menyiksa Supia Gabir merasa itu adalah kesalahan karena dalam pertarungan yang asli menyiksa lawan tidak diperlukan Namun saat itu juga Bithop kembali melewati Gabir dan mulai menargetkan Supia Dan saat itu juga kaki Bithop langsung mematahkan hati dari Supia Gabir pun gak tahu harus berbuat apa Gabir cuma tahu satu hal Supia udah pasti akan mati Kemarahan saat itu mulai menyelimuti seluruh pikiran dari Gabir Dan di sini Gabir mulai gak ragu lagi Dia akan mengorbankan segalanya Karena Gabir yakin Tuan Rimuru pasti akan memuji dirinya 
Gabir berkata, "Aku nggak akan membiarkan Sufia mati di sini. Sufia nggak bakal mati selama aku masih ada." Dan saat itu juga, Gabir langsung melepaskan Vortex VR ke arah Bithop. Saat Bithop mulai menghindar, Gabir langsung memeluk tubuh Sufia. Gabir berdoa, "Kembalilah takdir, dengarkan permintaanku dan lakukan keajaiban." Gabir percaya kalau Supia akan hidup kembali dan berusaha membantu Supia dengan kekuatannya. Saat itu juga, skill ultimate psikologi King Mood Maker dari Gabir mulai diaktifkan. Itu adalah kekuatan yang mampu mengubah tragedi yang terjadi. Melihat itu, Pit Hop merasa tindakan dari Gabir adalah kebodohan. Prajurit macam apa yang meninggalkan pertarungan sambil membuang senjatanya? Pit Hop berkata, "Matilah, aku akan menjagamu dan semua temanmu." Seketika, Pit Hop langsung melesat untuk membunuh Gabir yang melindungi Supia. Saat kakinya ingin menyentuh Gabir, Tiba-tiba terdengarlah sebuah suara Kau dalam bahaya Tuan Gabir Dan ternyata itu adalah Supia yang mulai pulih sepenuhnya Dan berkat Supia Mereka pun berhasil selamat dan menghindari serangan dari Bithop dan dari kejadian itu, tendangan Bithop yang meleset mulai menghancurkan tanah di sana. Saat itu, Supia langsung ngucapin makasih sama Gabir karena keberaniannya. Supia saat ini masih hidup. Gabir pun mulai tersenyum malu-malu dan melihat Supia pulih kembali. Bithop pun kena mental karena sebelumnya Supia beneran udah mati. Bithop pun bertanya apa yang udah Gabir lakukan. Tapi Gabir nggak mau ngasih tahu. Dan saat itulah Bithop sangat murka. Dia mulai kembali melesat. Tapi Gabir dengan santai memotong serangannya. Gabir berkata, Aku tahu kekuatan besarmu nggak bisa kau gunakan terus menerus. Dan karena itulah selama ini kau terus mengulur waktu. Gabir mulai menyadari kecepatan Bithop memang lebih dari api itu. Dan kekuatan pukulannya serta tendangannya sama dengan gel Bahkan hampir mustahil Gabir bisa menghindari serangannya Tapi Gabir sadar setelah selesai menyerang Tubuh Bithop akan mengalami ultra speed regeneration Itu artinya ketika Bithop menyerang Dia selalu melewati batas kekuatannya Dan karena itulah hanya ada satu cara untuk mengalahkannya Menunggu sampai serangan dari Beat Hop dilepaskan Karena memang itulah cara petarung superior melampaui batasnya Yang intinya serangan limit break dari Beat Hop mungkin bisa membunuh musuhnya Tapi sebenarnya serangan itu juga berdampak pada Beat Hop sendiri Itulah pengorbanan atas kekuatan sebesar ini Dan setelah mendengar semua analisa dari Gabir Beat Hop tertawa sambil berkata Gua hahaha, Gabir membuat Beat Hop terkesan. Aku nggak nyangka kau yang lemah bisa memahami hal seperti ini. Aku benar-benar memujimu. Kalau begitu, ayo kita kembali bertarung. Gabir yang kocak makin kebingungan karena senjatanya udah dilemparnya. Namun gak lama, bawahan Gabir yang selalu teriak Gabir sama Kakoi mulai datang dan melemparkan tombak itu sama Gabir lagi. Sambil ngomong, Tuan Gabir harus menang dan kembali bersama kami Karena Tuan Gabir adalah yang terbaik Dan melihat para bawahannya yang mendukungnya Gabir mulai meneteskan air mata Dan saat itu, denyut jantung dari Gabir bahkan mulai seirama dengan tombak itu Dan di tengah sengitnya medan perang Seluruh pasukan Gabir berkata mereka percaya pada kemampuan dari Gabir Ini mulai membuat perubahan lagi pada aura si Gabir Bahkan saat itu Supia juga berkata Gabir adalah pria yang sangat hebat Dan di mata Supia Gabir sama kerennya dengan Karyon Dan di sini wajah Supia juga mulai memerah Mendengar hal ini, Gabir pun jadi salting Suara Supia terus terngiang-ngiang di kepalanya Dalam hati Gabir berkata Aku sama tampannya dengan Karyon Gabir nggak tahu harus respon gimana 
Karena seumur umur, dia nggak pernah PDKT sama cewek. Gabir pun mulai kesenangan. Dalam hati dia berkata, kayaknya nggak lama lagi aku bakal punya pacar. Dan karena itulah, Gabir pun mulai memberanikan dirinya. Gabir berkata, aku juga merasa Supia sangat cantik. Dan setelah mendengar hal itu, pipi Supia makin memerah. Sambil salting, Supia berkata, Eh, apa Gabir serius? Aku cantik di matamu. Supia yang panik nggak bisa ngatur kata-katanya. Namun Gabir makin negasin. Bagi Gabir, Supia adalah sosok yang sangat cantik. Supia pun tersenyum sambil berkata, tapi sebelum itu, Gabir harus bisa menyelesaikan pertempuran di sini. Dan sebagai hadiah, Supia akan memberikan Gabir sebuah ciuman. Kata-kata Supia ini langsung membakar semangat dari Gabir. Gabir udah nggak mikirin beat hop adalah lawan yang kuat yang ada di pikiran Gabir saat ini. Kemenangan harus jadi miliknya. Bahkan saat itu, seluruh pasukan Gabir mulai bersorak dan mendukung Gabir dan Supia pacaran. Karena saat ini, Gabir benar-benar sangat bahagia. Pergerakan dari Beat Hop mulai nggak jadi ancaman. Namun saat ini, Ultra Speed Regeneration dari luka Beat Hop telah pulih. Dan karena itu, Beat Hop langsung melesat lepasin serangan mematikan pada Gabir. Dan harusnya, jika seandainya terkena serangan dari Beat Hop, Gabir udah pasti akan mati dengan satu pukulan. Beat Hop berkata, matilah. Ini salahmu karena telah mengabaikanku. Namun saat itu, Gabir malah dengan santai mementung Beat Hop dengan tongkatnya. Gabir berkata, kau jangan ikut campur dulu. Ini momen terpenting dalam hidupku. Melihat itu, Beat Hop mulai kebingungan. Karena serangan mematikannya digagalkan dengan sangat mudah. Bahkan waktu itu, Gabir kembali mengabaikannya. Gabir masih fokus sama Supia sambil berkata dia akan menang dengan sangat keren. Dan setelah itu, Gabir baru mengalihkan pandangannya pada Beat Hop. Sikap Gabir ini bikin Beat Hop sangat murka. Dan bagi Beat Hop, Gabir terlalu sombong dan gak sadar kalau dia itu lemah. Tapi anehnya, Beat Hop gak tahu kenapa serangannya bisa digagalkan. Namun di sisi lain, Gabir tiba-tiba langsung melesat untuk membunuh Beat Hop yang ada di sana. Beat Hop saat itu juga maju untuk menahan serangan dari Gabir. Tapi sayangnya, karena kekuatan Gabir saat itu terlalu kuat, Beat Hop pun sampai memusatkan kekuatan penuhnya. Itu adalah teknik khusus dari Beat Hop yang bernama Spindle Needle Spear. Namun, Gabir malah mengangkat tombaknya. Dan dengan santainya mulai menusukkan Vortex Spear. Dan saat itu juga dua pusaran kekuatan besar mulai meluap di medan perang. Dan dari serangan itu Beat Hop lah yang terjatuh. Itu karena serangan dari Gabir berhasil menembus tubuh dari Beat Hop. Gabir berhasil memenangkan pertempuran. Melihat itu seluruh pasukan langsung bersorak untuk kemenangan dari Gabir. Supia saat itu juga tersenyum malu-malu karena dia mengingat janji yang telah dia ucapkan. Dan saat itu juga Gabir langsung dapetin hadiah dari Supia. Dan di sini mereka juga resmi menjadi pasangan. Medan perang yang kacau diisi dengan kebucinan Gabir dan Supia. Tapi berkat itu Gabir jadi bisa melepaskan potensi yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Karyon Obera dan si botak Midley juga masih bertarung. Karyon saat ini lagi berhadapan dengan jenderal serangga yang bernama Abar. Dan diketahui, selain punya kemampuan bertarung jarak dekat, Abar juga pandai memanipulasi elemen sihir. Dan dari wujudnya, lengan Abar selalu ditutupi kerangka luar yang sangat kuat. Dan Abar selalu bisa melepas sihir tanpa ucapan. Itu yang membuat Karyon sampai kesulitan melawannya Dan karena itu Karyon saat ini masih terus menganalisa untuk mencari peluang kemenangan Karyon mulai berpikir mungkin ada titik lemah dari Abar Namun tiba-tiba Abar saat itu langsung melesat untuk membunuh Karyon Lihat itu, Karyon pun langsung maju untuk menahan serangannya. Tapi, oh tapi, kekuatan Abar memang sangat mengerikan. 
Bahkan satu kesalahan aja dari Karyon bisa membuatnya binasa. Meski bilang mau lawan True Dragon, Karyon juga tahu bahaya dari sosok Abar. Dan di sini diketahui ketika Abar mulai kehabisan energi, kekuatan serangan dan pemulihannya bukan malah melemah, tapi malah meningkat tiga kali lipat. Dengan kata lain, semakin sedikit energi yang dimilikinya, maka kekuatannya akan semakin mengerikan. Berbeda dengan Karyon yang semakin banyak Karyon menggunakan kekuatannya, tubuhnya udah pasti akan semakin melemah. Tapi untungnya, Karyon saat ini sama sekali nggak lengah. Dan karena itulah, Karyon pun mulai memahami pergerakan dari si Abar sampai waktu kematian Torun terjadi. Seketika pergerakan dari Abar mulai terlihat aneh, Abar mulai lengah. Dan karena itu, insting Karyon merasa kalau ini adalah momen yang tepat untuk lepasin Bisror. Karyon berkata, selamat tinggal. Dan seketika, Bisror dari Karyon saat itu langsung menelan seluruh tubuh Abar. Ribuan kilatan partikel langsung meledak di tempat itu. Dan di sisi lain, si botak Midle masih santai di medan perang. Midle saat ini sama sekali nggak peduli dengan jenderal serangga saril yang ada di depannya. Dan saat itu, kendali Midle atas ilmu sihir memang sangat sempurna. Bahkan Midle udah bisa menyesuaikan tubuhnya dan membuat tubuhnya sama dengan level tubuh musuh. Dan dari segi ini aja, Midle punya ketahanan yang mirip dengan Mamang Diablo. Bahkan saat itu, si botak berkata, mana rasa percaya dirimu? Katamu, racunmu itu sangat mematikan, tapi itu bahkan gak mempan untukku. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Mendengar hinaan dari si botak, Saril pun sangat kesal. Dan saat ini, kemarahan dari Saril mulai berubah menjadi sumber kekuatannya. Dan serangan mematikan juga udah dilepasin. Tapi, semua itu masih bisa ditepis dengan mudah oleh si botak. Bahkan dari tadi, si botak Midle sama sekali belum nunjukin kekuatannya. Namun tiba-tiba, Midle mulai merasakan suasana menyeramkan di medan perang. Midle merasakan tekanan kehadiran yang mirip dengan si Milim. Namun, gak ada kehangatan dari tekanan itu. Bahkan di tempat lain, si botak Midle juga merasakan pertempuran mengerikan antara Karera dengan Jess. Saking sengitnya pertarungan, jika ada yang ikut campur semuanya pasti akan langsung terbantai. Gak cuma itu, Gel saat ini juga lagi bertarung dengan Mujika. Dan diketahui, Mujika punya tekanan yang gak jauh beda dari Peliot. Dan kalau ngomongin soal Peliot, Gopta dan Rangga saat ini juga lagi bertarung dengannya. Ini tuh mulai jadi pertarungan yang sangat mengerikan. Tapi Midley sangat bersyukur. Karena berkat kemunculan Rangga dan Gopta, Pobio dan Esprit mungkin masih bisa diselamatkan. Midle pun berniat membalaskan budi sama si Gopta dengan membantu Gopta berlatih. Tapi di sini, karena Midle botak bukan sembarang botak, Midle juga tahu Gopta sebenarnya nggak perlu latihan darinya. Karena Midle juga bisa melihat potensi kekuatan Gopta yang sangat mengerikan. Dan saat ini, tiga jenderal insektar telah binasa. Itu adalah Torun Bithop dan Abar. Tapi di sini, semua orang mulai merasakan kehadiran yang sangat mengerikan setelah tiga insektar terbunuh. Namun tiba-tiba, Saril saat itu langsung mengamuk. Dia pun langsung memukul tubuh Midley berkali-kali. Dan saat itu, Saril juga memasukkan ekor beracunnya ke dalam tubuhnya sendiri. Saril mengaktifkan overdrive. Dan seketika, batasan dari Saril juga terlepas. Saat ini, kekuatan dan kecepatan Saril telah meningkat berkali-kali lipat. Ini bahkan sampai membuat Midley nggak bisa bersikap santai lagi. Dan karena itu juga, Midley langsung berniat mengakhiri semuanya. 
dan tiba-tiba tekanan battle wheel dari si botak meledak. Midley langsung mengikat Saril dengan aura bertarungnya. Dan anehnya, Saril sama sekali nggak bisa bergerak saat itu. Nggak sampai di sini, si botak Midley langsung memberikan pukulan mematikan pada tubuh Saril. Dan boom, dengan satu pukulan. Tubuh Saril saat itu langsung lenyap tanpa sisa sedikit pun. Itu adalah instant skill. Dan inilah sosok sebenarnya dari si botak Midley. Karena kekuatan ini juga, Midley selama ini mampu bertahan saat adu gebuk-gebuk sama Milim. Namun anehnya, Midley seperti terlambat menyadari sesuatu. Karena saat itu, langit mulai berubah menjadi gelap. Dan entah kenapa, insting si botak mulai mengatakan membunuh Saril adalah sebuah kesalahan. Tapi di sisi lain, Obira saat ini juga lagi bertarung dengan Tisorn. Bahkan saat itu, ribuan tebasan dari Tisorn terus-menerus mengamuk pada Obera. Sebenarnya, Obera bisa aja ngebunuh Tishorn dari tadi. Tapi entah kenapa, sama seperti Midley, insting Obera juga merasakan sesuatu yang berbahaya pasti akan terjadi jika dia membunuh musuhnya. Bahkan saat ini aja, banyak nyawa telah binasa di medan perang. Tapi itu datang dari pasukan Insektar. Dan diketahui, pasukan Insektar saat ini hanya tinggal setengah dari jumlah awal penyerangan. Tapi disinilah letak keanehannya. Meskipun setengah pasukan mereka telah binasa, Obera merasakan semua kekuatan yang gak ada bedanya. Dengan kata lain, intuisi super dari Insektar yang telah tiada masih hidup. Simpelnya tuh, kematian jenderal Insektar gak ada gunanya. Bahkan semakin banyak Insektar yang mati, gak ada sedikitpun kekuatan mereka yang hilang. Dan ada kemungkinan, kematian jenderal serangga cuma trik dari pihak musuh. Obera pun makin kebingungan. Dia pun mulai mengingat masa lalu. Waktu itu, Zalario pernah berkata, Insektar adalah pasukan yang gigih. Dan sebagai orang yang selalu berhadapan dengan para insektar, Zalario bilang sama Obera saat menghadapi mereka, Obera harus bisa memilih momen yang tepat karena mengalahkan mereka akan makin merepotkan. Tapi Obera masih bingung apa maksud kata-kata itu. Obera cuma tahu, gak mungkin Zalario yang pendiam sampai ngomong begitu jika insektar bukan ancaman. Tapi ya mau bagaimana lagi? Dari dulu, melawan Insektar bukan tugas dari Obera. Karena Obera adalah mantan wakil Veldue. Oke, balik lagi. Obera pun saat ini yakin banget. Kematian Jenderal Serangga hanyalah trik dari mereka. Obera merasa mereka nggak boleh mengalahkan Jenderal Serangga lagi. Namun tetap nggak mudah. Karena nyawa mereka juga pasti terancam. Dan saat ini tinggal empat jenderal insektar yang tersisa. Tishorn yang lagi bertarung sama Obera. Mujika yang lagi bertarung sama Gel. Peliot yang bertarung lawan Gopta dan Rangga. Dan Jess yang bertarung dengan Karera. Dan perlu kalian ketahui, pertarungan Karera dan Jess saat ini sangat spesial. Karena itu terjadi di dimensi lain. Dan setelah melihat keanehan pada Obera, Tishor mulai berkata, Aku nggak nyangka kau bisa menyadarinya. Kau benar, Jenderal Serangga Rendahan hanyalah tumbal bagi kami. Dan di sini mulai diketahui, Tishor adalah Jenderal Serangga atas dan merupakan yang terkuat nomor 4. Bahkan eksistensi poinnya udah di atas 1,8 juta. Meski nggak jauh beda dari Beat Hop, tapi Tishorn udah jadi eksekutif untuk waktu yang sangat lama. Dan tiba-tiba Tishorn langsung melepaskan serangan yang disebut dengan Midare Giri. Itu adalah tebasan seribu dimensi. Dan seketika gelombang kejut saat itu langsung mengamuk meluas ke semua dimensi. Saat itu Obera pun langsung berusaha mati-matian menghindari semua serangan dari Tishorn. Dan berhasil. Tapi anehnya, Tishorn malah lepasin serangan itu kembali. Melihat itu, Obera pun berkata, Kau bodoh, 
Bukankah kau sudah melihat serangan itu gak berguna padaku? Tapi Tishorn malah tertawa sambil berkata, Bukan kau yang memutuskan hal itu, tapi akulah yang menentukan itu berhasil atau tidak. Dan setelah itu, Tishor masih terus-terusan mengulangi serangan seperti itu. Ini membuat Obera makin terbiasa. Tapi mengalahkan Tishor tanpa membunuhnya akan sulit bagi Obera. Namun tiba-tiba Tishor berkata, Wahai yang mulia, tolong lihatlah kami. Seketika sesuatu seperti saril mulai terjadi. Karena saat itu, Tishor langsung membuka pembatas overdrive. Tapi berbeda dengan Saril, Tishor punya kendali penuh meski udah ngelepas pembatasnya. Dan saat itu, Midare Giri tahap akhir telah dilepasin. Itu adalah serangan yang tak tertandingi. Karena lebih dari 10.000 retakan dimensi terjadi. Dan bisa dibilang, mustahil bagi manusia bisa melarikan diri dari ruang kematian seperti itu. Dan karena itu loh, Obera jadi nggak punya pilihan lain. Obera pun diam sambil lepasin kekuatan dewanya. Dan saat itu juga, Obera langsung berniat untuk membunuh Tisor. Dan setelah Obera kembali mendapatkan cahaya bintangnya, kekuatan penuh Obera langsung dilepasin. Dan di tangan Obera terlihatlah pedang besar bermata dua. Itu adalah pedang Beast Lair yang selalu Obera gunakan ketika dia melawan Cryptid. Dan karena itulah eksistensi poin dari Obera saat ini udah melebihi angka 20 juta. Namun Tishorn berkata, kau sudah terlambat. Karena saat ini Obera terperangkap di ruang mematikan dan mulai tercabik-cabik dengan potongan dimensi. Namun anehnya ketika serangan dari Tishorn selesai, Obera masih baik-baik aja. Ini tuh sempat membuat Tishorn kena mental. Dia nggak tahu kenapa Obera saat ini masih hidup. Namun, Obera kemudian jelasin tubuhnya saat ini nggak terhubung dengan dunia material doang. Tapi, tubuh Obera juga terhubung dengan dunia spiritual. Dan senjatanya merupakan perwujudan dari itu semua. Dan boom! Tubuh Tishorn langsung bergetar. Dia bahkan sampai ketakutan. Namun semuanya udah terlambat. Saat itu, tebasan besar dari Obera langsung meledak dan membantai Tishorn dengan kejam. Di tempat lain, Gel juga saat ini masih bertarung dengan Jenderal Serangga yang bernama Mujika. Dan diketahui, Mujika merupakan insektar yang punya cangkang mirip baju besi. Bahkan, Mujika juga memegang sebuah pedang besar dengan tangannya. Dan diketahui, Mujika punya kekuatan yang sama dengan Gel. Dan saat mereka lagi bertarung, bentrokan dari kekuatan mereka sangat mengerikan. Bahkan, gak cuma itu aja. Bawahan dari Gel dan Mujika juga saling bertempur. Dan diketahui, dari pasukan Mujika merupakan kelabang raksasa dengan panjang 30 meter. Bahkan parahnya lagi, ketika tubuh pasukannya terluka, kelabang raksasa ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan ketika mereka mulai kelelahan, mereka pun masih bisa mempertahankan pertempuran yang sangat stabil. Itu adalah ciri khas dari para insektar bawahan Mujika. Dan karena itu, pertempuran yang sebanding pun terjadi. Sampai saat ini belum ada pemenangnya. Meski pertarungan itu udah berlangsung selama beberapa jam. Namun gak lama, Mujika langsung menggunakan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Itu adalah teknik yang dia kembangkan sendiri. Dan di sini terungkap satu fakta yang besar. Kemungkinan dulunya Mujika juga merupakan manusia dari dunia lain yang bereinkarnasi jadi insektar. Tapi identitas aslinya masih belum terungkap. Dan saat itu, Mujika langsung melesat untuk membunuh Gel yang ada di depannya. Namun Gel saat itu langsung mengangkat perisainya dan menahan pedang Mujika dengan kekuatannya. Alasan, Gel saat itu bisa menahan serangan dari Mujika. Karena saat ini, perisai dari Gel mulai berubah menjadi anggota tubuhnya. 
dan bisa dibilang ini punya sifat yang sama dengan kerangka luar dari insektar. Dan karena itulah ketika kerusakan terjadi pada senjata dan perisai gel, semuanya bisa pulih dengan sendirinya. Semakin lama, benturan kekuatan mereka juga makin mengerikan. Gel juga nggak mau tinggal diam dipukulin. Gel pun saat itu mulai melepaskan kekuatan besarnya. Tapi karena Mujika saat itu sangat hebat, dia juga berhasil menahan serangan dari Gel dengan pedangnya. Gak cuma itu, Mujika juga mulai melepaskan kaki-kaki kelabangnya untuk menusuk seluruh tubuh dari Gel. Jika seandainya telat sedikit aja, Gel pasti akan terbunuh. Tapi Gel waktu itu langsung lepasin Demon Lord hakinya dan memberikan efek korosion pada skill ultimate Gourmet King Belzebu. Dan saat itu juga kaki-kaki kelabang dari Mujika langsung ditelan oleh Gel. Tapi Mujika juga nggak tinggal diam di telan Gel. Dia pun langsung lepasin aura penuhnya dan membatalkan semua penyerapan dari Gel. Ini pun menjadi pertarungan yang sangat epic. Dan itu tuh juga terus berulang berkali-kali tanpa adanya pemenang. Namun tiba-tiba Mujika mulai merasakan kalau Tishor sudah terbunuh. Mujika berkata, aku nggak nyangka ada orang yang bisa mengalahkan pasukan Insektar. Lagian, udah lama aku nggak bertemu dengan pejuang hebat seperti dirimu. Dan seketika, Mujika sedikit mundur dari Gel. Saat itu, suasana medan perang mulai jadi aneh. Semuanya tiba-tiba merasakan ketakutan yang sangat mengerikan. Gel pun waktu itu langsung melihat ke arah langit. Dan terlihatlah awan gelap berputar memunculkan sesuatu di sana. Gel saat itu langsung berteriak, pasukanku teruslah pertahankan kota ini. Tapi saat ini di tempat lain, Bobio ternyata juga udah diselamatkan oleh Gobua. Saat ini di bawah bimbingan Benimaru, Gobua juga telah menjadi komandan kelas 1. Dan 300 pasukan Kurenai berada di bawah pimpinan dari Gobua. Dan berkat bantuan dari pasukan Kurenai, saat ini pasukan milik mulai menang dalam pertempuran kali ini. Namun di tempat lain, terlihatlah Gopta yang lagi babak belur. Karena Peliot adalah insektar yang sangat mengerikan. Bahkan kabut beracun dari Peliot benar-benar sangat mematikan. Jika salah sedikit aja, Gopta juga bisa binasa. Karena racun itu bahkan bisa melelehkan kulit dan membakar daging yang menyentuhnya. Sedikit aja terkena racun itu. Rasa sakit yang sangat luar biasa akan terus menghantui targetnya. Gopta pun saat itu langsung ngomong ke Rangga untuk masuk ke mode fusion mereka dan penyatuan serigala ajaib. Saat itu Gopta dan Rangga pun langsung berubah menjadi serigala hitam humanoid bertanduk dua. Dan itu adalah keputusan yang sangat tepat karena resistensi pertahanan mereka akan semakin meningkat. Gopta saat ini juga menjadi serius. Dan saat ini, kombinasi dan potensi Rangga dan Gopta mulai membuat mereka lebih kuat dari sebelumnya. Tapi tetap aja, dari segi jumlah eksistensi gak meningkat tinggi-tinggi banget. Karena pada dasarnya, Gopta gak punya banyak eksistensi poin. Bakal total EP mereka cuma jadi 6.800. Sedangkan Peliot punya EP 15 kali lipat dari Gopta dan Rangga karena katanya Peliot merupakan insekta terkuat setelah Jess dan karena itulah sihir tingkat tinggi abis annihilation dari Karera bisa ditepisnya namun Peliot juga nggak bisa bunuh Rangga dan Gopta dengan mudah karena Gopta dan Rangga sangat bagus di pertarungan jarak dekat Berbeda dengan Peliot yang sangat ahli dalam pertarungan jarak menengah Namun tiba-tiba Peliot mulai berubah pikiran Rangga dan Gopta saat itu mulai menyadari Peliot tiba-tiba bertambah semakin kuat Bahkan kemampuan bertarungnya juga semakin meningkat Ini membuat serangan Gopta dan Rangga jadi nggak berguna Bahkan ilusi yang mereka lancarkan gak lagi berepek pada Peliot 
Dan parahnya lagi, Peliot selalu melepaskan serangan yang sangat mematikan. Dan mau nggak mau, Gopta dan Rangga saat itu cuma bisa ngindarin semuanya. Tapi sampai kapan mereka bisa bertahan? Karena sebagai bala bantuan, Gopta tahu nggak akan ada bantuan yang datang. Gopta sangat menghormati Rimuru. Karena Rimuru adalah sosok yang selalu ada untuknya. Tapi kali ini, Gopta nggak bisa mengharapkan bantuan. Meski ada kemungkinan Beni Maru akan datang. Tapi Beni Maru juga nggak mungkin membahayakan negara Tempest. Dan karena itulah, Gopta mulai menguatkan tekadnya. Gopta berkata, Oi Rangga, kita harus selesaikan semuanya sendiri. Rangga juga berkata, itu benar. Jika musuh kuat, kita harus lebih kuat dari mereka. Dan tepat saat itu, raut wajah menyeramkan keluar dari tubuh humanoid mereka. Dan pertarungan jangka pendek pun dilakukan. Saat itu, Gopta dan Rangga langsung melesat melepaskan serangan dua tahap. Namun saat itu, Peliot juga langsung melepaskan kekuatan Apokalip Tolling. Namun, dengan kerennya, Gopta dan Rangga bisa menghindari serangan mematikan seperti itu. Dan di sini, Rangga juga sempat bertanya kenapa Gopta nggak mau mundur dari perang. Gopta berkata, karena kalau seandainya mereka mundur di sini, Karera pasti akan terlalu banyak menanggung beban. Dan karena itu, Gopta nggak bisa biarin hal itu terjadi. Namun gak lama terdengar suara dari Karyon, aku akan membantumu Gopta. Jadi setelah berhasil mengalahkan Jenderal Serangga Abar, Karyon pun langsung masuk dalam pertempuran membantu si Gopta. Namun gak lama terdengar juga suara dari Frey, aku juga akan ikut membantu. Ini bikin Gopta sampai terharu. Benarnya, dengan masuknya mereka nggak akan terlalu ngebantu, tapi itu bisa sedikit meringankan perang kali ini. Dan di sini, Peliot sempat berkata, "Aku sangat sedih punya anak-anak yang sangat lemah, tapi sin kemudian berpindah." Pertempuran traffic saat ini masih berlangsung. Itu adalah pertempuran karera melawan komandan jenderal serangga utama yang bernama Jess. Meskipun Jess adalah lawan yang kuat, tapi bukan berarti karera nggak bisa menang darinya. Bahkan saat ini, karera sangat menikmati pertarungannya tepat di dimensi lain. Karera pun terus memamerkan kekuatannya pada Jess dengan senjata peninggalan dari Letnan Kondo. Ini juga membuat kemampuan bertarung dari Karera makin mengerikan. Ditambah, Jess juga mirip dengan seseorang yang Karera kenal. Yap, itu adalah Zegion. Saat ini, seluruh tubuh Jess memang ditutupi kerangka luar yang sangat kuat. Tapi metode bertarungnya berbeda dengan Zegion. Bahkan, Karera merasa Zegion lebih kuat dari Jess. Tapi Jess punya eksistensi yang sangat mengerikan. Bahkan diketahui, eksistensi poinnya udah melebihi Karera yang 10 juta. Dan jika diukur dari jumlah Zegion, nilainya mencapai tiga kali lipat dari Zegion. Dan jika kita totalin, mungkin mencapai angka 15 juta. Tapi, meski punya EP tiga kali lebih besar dari Zegion, itu bukan terlalu jadi ancaman untuk Karera. Memang sebenarnya, selama latihan sama Zegion, Karera nggak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Itu bukan karena EP Zegion, tapi karena kemampuan Zegion sangat mengerikan. Dan jika dibandingi dengan Jess, dari segi kemampuan, Kemungkinan Zegion lebih merepotkan daripada Jess. Lagian ada satu hal yang bikin Karera nggak bakal bisa menang dari Zegion. Karena Diablo udah membuat aturan yang sangat gila. Nggak ada satupun iblis yang boleh menargetkan sel Rimuru yang ada pada Zegion. Kalipun itu cuma latihan. Dan karena nggak ada yang berani ngebantah hal ini, Diablo juga menegakkan aturan ini pada dirinya sendiri. Tapi kali ini, aturan itu nggak berlaku untuk Jess. Jadi Karera bebas menargetkan bagian manapun. 
Sebenarnya, Carrera saat ini sangat bahagia meski Peliot udah menguras banyak energi sihirnya. Tapi, Carrera bahagia karena Esprit makin berkembang. Karena untuk pertama kalinya, Iblis seperti Esprit mau berkorban. Dan karena itulah, Carrera mulai berkata, semuanya saat ini lagi berusaha. Jadi aku juga nggak boleh kalah darimu. Carrera saat itu terus melesat memberikan hantaman besar pada tubuh Jess. Beberapa tebasan terus mengantam tubuh Jess berkali-kali. Gak cuma itu, peluru tembakan juga udah Carrera lepasin dan mulai menembus mata majemuk dari Jess. Carrera tertawa sambil berkata, Wahahaha, ini sangat menyenangkan. Kau memang punya EP yang lebih dari Zegion, tapi kau tidak sekuat Zegion. Mendengar itu, Zes pun sangat murka. Lagian dia juga nggak tahu siapa Zegion. Tapi kata-kata Karera ini memang tulus. Karena seumur-umur, Karera nggak pernah bisa menggores Zegion sedikit aja. Tapi, Des yang EP-nya tiga kali lipat bisa dilukai oleh Karera. Bahkan Karera merasa, sekalipun aturan gila nggak dia blow tetapin, mengalahkan Zegion tetap akan sulit dan masih bisa dibilang mustahil. Karera pun yakin dia bisa menang melawan Jess. Tapi melihat kesombongan dari Karera, Jess mulai berkata, Kau kira kau lebih hebat dariku? Baiklah. Akan kutunjukkan bagaimana aku serius. Jess saat itu mulai melepaskan amarahnya. Karena kata-kata Karera telah melukai harga dirinya. Hanya ada satu keinginan Jess saat ini. Membantai Karera dengan kekuatannya. Dan saat itu juga tekanan besar dari Jess terlepas. Itu aja udah bisa memberikan demek pada Karera. Untungnya, Karera juga langsung meningkatkan energinya dan memperkuat Demon Lord hakinya. Dan saat itu juga, aura mereka saling berbenturan. Bahkan belum bertarung, gelombang mana luar biasa terus mengamuk di sana. Semua orang yang merasakan hal ini gak ada yang berani mendekat. Gak lama setelah itu, Jess mulai melesat. Karena itu sangat cepat Karera pun langsung berusaha mati-matian menangkisnya. Dan bus, dua serangan tingkat tinggi dilepaskan. Saat itu, pukulan dari Jess berhasil merobek pipi imut Karera. Namun Karera ternyata juga berhasil mengiris kerangka luar dari Jess. Pukulan mematikan juga terus dilepasin. Untungnya, Karera juga berkali-kali menembakkan pistol emasnya. Namun tiba-tiba, tendangan mematikan Jess lepasin. Saat itu, Karera langsung berusaha menyelamatkan kepalanya. Namun sayangnya, bahunya terkena tendangan kuat dari Jess. Ini bahkan sampai membuat bahu kiri Karera sampai hancur. Tapi, Karera saat itu malah tersenyum. Karera tahu ini pasti bakal terjadi, tapi Karera masih yakin dia adalah orang yang akan memenangkan pertempuran di sini. Di sini, Jess baru berkata, "Kuku, kuku, kau mulai menyadarinya. Aku akui kau kuat, tapi Insektar akan menang di sini karena ini adalah perang bukan duel satu lawan satu." Saat itu. Jess langsung menunjuk ke suatu tempat di sana sambil berkata pada Karera, lihatlah saja itu. Dan saat itu, Karera pun langsung menggunakan persepsinya untuk melihat situasi saat ini. Karera benar-benar terkejut. Dia pun merasakan tragedi ketakutan besar akan terjadi. Namun Shin kemudian berpindah. Saat ini, Pelio terlihat makin cantik. Karena ternyata Peliot udah berevolusi di sini. Melihat itu, Peliot berkata, "Namaku Peliot, Sang Ratu Serangga." Dan di sini terungkaplah fakta sejati. Peliot merupakan wakil dari Raja Insektar Zelanus dan wanita yang bisa memerintahkan semua jenderal Insektar. Bahkan tingkat bahayanya benar-benar nggak -benar bisa diukur lagi. Setelah pembatas evolusinya dilepas, baru terlihat Jess yang merupakan komandan Insektar masih lebih lemah dari Peliot. Dengan kata lain, Insektar terkuat di bawah Zelanus bukan sosok Jess, tapi sang ratu Peliot. 
Setelah munculnya Ratu Insektar, Rangga dan Gopta tetap nggak mau melarikan diri. Karena jika seandainya mereka mundur di sini, Tuan Rimuru mungkin akan kecewa sama mereka. Dan di sini, Karyon mulai berkata, kita tetap nggak bisa melakukan apapun. Tapi kalian benar, kita harus berjuang sampai akhir hidup kita. Dan saat itu, tanpa memikirkan apapun, Karyon pun langsung lepasin besror andalannya. Seketika, meriam partikel tingkat tinggi langsung melesat menghantam seluruh tubuh Pelion. Namun, Pelion saat itu sama sekali nggak bergerak. Gopta pun di sini mulai ngelawak. Karyon hebat karena bisa bikin Pelion nggak bergerak. Namun, Rangga malah berkata, Bukan begitu, Pelion nggak perlu menghindari serangan seperti itu. Dan baru aja Rangga bilang, kata-katanya langsung terbukti. Saat itu, nafas dari Pelion langsung berubah menjadi kabut beracun. Dan saat kabut itu mulai menempel pada partikel karyon, energi karyon langsung terkuras dan membuatnya nggak lagi bisa bergerak. Dan tepat saat itu juga, karyon pun langsung kalah. Melihat itu, Frey langsung muncul di belakang Pelion dan langsung lepasin cakaran mematikannya. Karena magic interference dari Frey bahkan mampu memblokir Necronomicon dari Adalman. Namun, sesuatu yang mengerikan kembali terjadi. Pelion malah tersenyum sambil berkata, Aku nggak nyangka anak-anakku bisa dikalahkan pasukan selemah ini. Dan nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, seluruh tubuh Frey langsung dipenuhi oleh darah. Frey yang melihat itu langsung melepaskan cakarannya yang menempel pada tubuh Pelion. Jika seandainya telat sedikit aja, Frey udah pasti bakal terbunuh. Dan di sini, Pelion berkata, intuisi bertarungmu sangat bagus. Cakarmu mungkin bisa membuatku sedikit melemah, tapi aku masih bisa menghancurkannya dengan mudah. Melihat itu, Frey pun makin kena mental. Karena seumur-umur belum ada monster yang bisa melumpuhkan cakarnya tanpa luka sedikit pun. Frey pun makin yakin, Gopta dan Rangga benar. Ini akan menjadi kuburan untuk mereka. Bahkan, Karyon saat ini aja udah nggak lagi bisa bergerak. Karyon berkata, dia menyesal karena udah lakuin hal sebodoh itu. Pantas saja, habis annihilation dari Karera bisa dipentalkan dengan mudah. Dan di sini, Karyon mulai menyadari alasan Milim saat ini belum bergerak karena Zelanus lebih mengerikan dari Ratu Insektar. Karena mau bagaimanapun, Zelanus adalah Insektar pertama yang dinamai langsung oleh Dewa Veldanava dan bisa dibilang Zelanus juga merupakan musuh di tingkatan dewa. Jadi, Karyon nggak bisa mengharapkan bantuan apapun dari tuannya. Dan nggak ada pilihan lain. Mereka harus berjuang sendiri. Saat ini, Frey juga udah siap untuk mati. Karena nggak ada satupun dari mereka yang mampu menghentikan pergerakan dari Pelion. Frey berkata, Maafkan aku, Karyon. Aku sebenarnya ingin tahu lebih banyak tentangmu. Tapi sepertinya aku akan mati di sini. Oke, okay. Frey udah ngebucin. Entah kenapa di anime ini yang ngebucin selalu bawa hoki. Bener aja kata-kata Mimin. Frey langsung mengumpulkan seluruh auranya dan bersiap melepaskan serangan terakhirnya dengan mengorbankan hidupnya. Namun tiba-tiba muncullah seorang pria di depan Frey. Bukan-bukan Karyon. Itu adalah si botak favorit Mimin. Siapa lagi kalau bukan Midley? Midle pun saat itu langsung berkata sama Pelion, pantas saja aura medan perang tetap mengerikan. Ternyata semua pasukan insektar yang telah binasa akan menjadi energimu. Dan setelah mendengar hal ini, Pelion cuma tersenyum sambil berkata, itu benar, karena pada dasarnya semuanya adalah kekuatanku, dan mereka adalah ciptaan dariku. Setelah mendengar jawaban dari Pelion, hanya ada satu keinginan dalam pikiran si botak. Pelion harus dimusnahkan. Karena jika seandainya dia pergi hidup-hidup, Pelion bisa menciptakan banyak monster setingkat jenderal serangga. Midley berkata sama Pelion, kalau begitu, ayo kalahkan aku dulu sekarang. Tanpa ampunan sedikitpun, 
si botak favorit Mimin langsung muter gravitasi di kaki kanannya. Gak cuma itu, aura pada juga mulai terkumpul di kepala tangannya. Si botak melesat dan bus. Tiba-tiba kekuatan besar saat itu mulai meledak di medan perang. Karena saat itu Midley mulai mengubah tubuhnya menjadi bola meriam. Midley udah menyatukan energi bumi dengan semangat juangnya. Teknik Midley ini dikenal dengan sebutan Dragonic Cannon. Dan perlu diketahui, Midley udah menggunakan semua kekuatannya sebagai bahan bakar serangan itu. Karena itulah, pukulan itu penuh dengan kekuatan ilahi. Inilah esensi sejati dari sosok Midley, sosok yang merupakan roh kekacauan. Tapi Peliot sama sekali nggak bisa memahami hal ini. Peliot saat itu malah tertawa dan membuat lingkaran sihir untuk melenyapkan Dragonic Cannon. Tapi memang itulah keinginan dari si Botak. Karena dari awal, Botak adalah umpan di sini. Sosok yang akan memberikan serangan terakhir adalah si Ijo-Ijo. Yaps, itu adalah Gopta. Ini keren banget. Karena dari awal, Gopta dan si Botak nggak ada berkomunikasi sama sekali. Gopta berkata, matilah. Saat itu, Gopta pun langsung melesat keluar dari bayang-bayang si Midley. Tapi sayangnya, serangan maut dari Gopta nggak berhasil. Karena Peliot yang melihat serangan itu mampu membatalkan serangan dari Gopta. Namun anehnya, meski serangan mereka udah gagal, Midley dan Gopta tiba-tiba masih melihat harapan. Ya, itu adalah Obera yang telah muncul di sana. Saat perhatian Peliot mulai fokus sama Midley dan Gopta. Obera saat itu langsung melepaskan serangan yang sangat mematikan. Itu adalah serangan yang sebelumnya mampu membunuh Tishorn, planet booming. Kekuatan ini benar-benar berbeda dari Midley dan Karyon. Karena nilai keberadaan Obera ada di kelas yang sama dengan Peliot. Dan karena itu juga, serangan Obera udah pasti berdampak pada tubuh Peliot. Melihat itu, Peliot pun langsung panik karena diterpa hujan meteor. Dia pun langsung mengalihkan kekuatan dari Midley yang sebelumnya udah dilepasin. Peliot ingin menciptakan pembantaian pada semua pasukan. Dan di sini, Obera dengan tenang terus menghantam seluruh tubuh Peliot. Ini membuat Peliot sangat kesulitan. Karena dari segi kemampuan bertarung, nggak ada perbedaan jauh antara dia dan Obera. Dan karena itu juga, tindakan dari Obera ini benar-benar bikin Peliot melemah. Ini wajar aja, karena Obera juga merupakan salah satu dari Seven Primordial Angel tertinggi. Bahkan kemungkinan potensi kekuatannya masih di atas Zalario. Melihat hujan meteor yang saat itu terus menggila, suara dari Gel pun langsung bergema di medan perang. Jangan menyerah, selama kita di sini gak akan ada yang bisa terbunuh. Seketika, perisai tingkat tinggi dari seluruh pasukan Gel juga dilepasin. Tapi ternyata itu aja belum cukup untuk melindungi semua pasukan. Dan karena itu, iblis-iblis di bawah komando Karera mulai berdatangan. Sihir pemulihan langsung untuk menyembuhkan pasukan yang terluka juga dilepaskan. Karena saat itu banyak korban jiwa di sana. Dan ternyata iblis-iblis ini juga udah belajar untuk ngidupin semua orang yang mati. Semua pelajaran itu mereka dapatkan dari kepercayaan mereka pada Rimuru. Inilah kemampuan iblis superior dari pasukan Rimuru. Bahkan saat ini seluruh pasukan yang mati langsung hidup kembali dan melanjutkan pertempuran. Dan setelah tahu fakta ini, Peliot kena mental. Ini mustahil. Bagaimana mereka bisa hidup kembali? Aku nggak pernah tahu ada teknik seperti itu di dunia. Bahkan Obera saat itu juga gemetar. Obera berkata, itu adalah teknik pembangkitan jiwa tingkat tinggi. Dan nggak ada orang yang tahu cara melakukannya. Obera pun mulai menduga-duga kekuatan mengerikan ada pada tuan mereka. Yap, itu adalah Raja Iblis Rimuru. Dan mau nggak mau, Obera cuma bisa menerima hal ini. Karena berkat ini, 
kerusakan medan perang mulai kembali normal. Belum ada satupun korban di pihak mereka. Oh, Vera pun saat itu langsung merubah raut wajahnya sambil berkata, Oi semuanya, mulai sekarang saatnya kita yang memburu mangsa kita. Si botak Midley berkata, Jadi apa perintahmu nona ahli strategi? Saat ini, Midley memang udah kehilangan banyak energinya. Tapi setelah mendengar kata-kata dari Gel sebelumnya, aura kekuatannya mulai kembali meluap. Dan tak kenapa, Midley nggak mau kalah dari Gel di sini. Bahkan saat itu, Lord Ijo Ijo Gopta juga berkata, saya dan Rangga juga akan ikut bertarung. Di sisi lain, suara Mujika juga mulai bergema. Mujika berkata, wahai ibu, berikan aku kehormatan untuk menghancurkan semua musuhmu. Mujika pun langsung ada di sisi Peliot. Tapi sayangnya, Karyon dan Frey saat ini juga udah dipulihkan oleh Gel. Dan saat itu Gel juga masuk pertarungan. Dan hasilnya 6 versus 2. Namun Peliot malah berkata, kalian memang punya tubuh yang sangat mengesankan. Akan kubantai kalian dan kuciptakan anak-anak yang lebih kuat dari sebelumnya. Pertarungan mengerikan pun langsung terjadi. Diketahui, Peliot tuh mampu menggunakan semua energinya untuk memperkuat ciptaannya. Ini tuh juga berlaku untuk Jess dan Mujika. Tapi di tempat lain, Karera saat ini masih bertarung dengan Jess. Meski sangat menikmati pertarungan itu, tapi Karera saat ini udah sangat kelelahan. Dan di sini, Jess juga mulai berkata, Terima kasih Karera, karena dirimu aku bisa menguji kekuatanku ini. Sambil berbicara, pukulan kuat dari Jess saat itu terus mengantam seluruh tubuh Karera. Namun Karera juga bisa menahan semua pukulan itu dengan kekuatannya. Tapi nggak sampai di sini. Jess saat itu juga mulai melepaskan pukulan yang puluhan kali lebih cepat dari kecepatan suara. Bahkan saat itu, gelombang kejutnya langsung membakar udara dan mulai menghancurkan tanah di sana. Dan semakin lama bertarung, eksistensi poin Jess semakin meningkat. Bahkan Karera dalam hati sampai berkata, ini terlalu curang, Karera mulai merasakan bahaya. Namun tiba-tiba, senyum di wajah Karera mulai menghilang, Karera mulai frustasi. Tapi bukan karena kekuatan dari Jess, melainkan karena wujud asli Peliot telah terlihat. Karera mengetahui Peliot lebih mengerikan dari sosok Jess. Ini membuat Karera gemetar karena nggak boleh ada yang terbunuh dalam perang kali ini. Bagi Karera, perintah Rimuru itu benar-benar mutlak. Bahkan tujuan Karera melawan Jess sebelumnya karena Karera mau melindungi semua orang dengan melawan yang terkuat. Soalnya, Sang Raja Insektar udah pasti akan dijaga oleh Milim. Dari sini kita bisa melihat meski punya sifat yang benar-benar barbar, tapi perintah Rimuru adalah satu hal yang pasti untuk Karera. Bahkan demi itu, Karera sampai rela ngelindungi semuanya. Dan karena mengingat perintah dari tuannya, tiba-tiba aura Karera benar-benar berubah. Suasana pekat pun terus menghantui tempat itu. Karera mulai berkata, maafkan aku Jess, aku harus buru-buru dan selamat tinggal. Saat itu, Karera langsung mengarahkan pistol emasnya pada Jess. Tapi melihat itu Jess cuma berkata, itu nggak bakal mempan untukku. Memang faktanya, pistol itu selama ini cuma bisa ngegores sedikit dari kerangka Jess. Tapi tetap aja, pemulihan dari Jess sangat luar biasa. Tapi Karera nggak peduli. Karera cuma berkata, Matila. Saat itu, peluru pengakiman pun mulai dilepasin. Itu adalah peluru terkuat yang bisa Karera lepasin. Dan bener aja, tiba-tiba Jess langsung kena mental. Karena saat itu lubang besar terbuka di dadanya. Jess pun berkata, kalau Karera punya kekuatan sebesar ini, kenapa Karera nggak lakuin hal ini sejak awal? Karena itu, Karera pun mulai jelasin. Karena pertempuran dengan Jess sangat menyenangkan. 
Carrera adalah orang yang lebih suka berjuang mati-matian dengan kekuatannya Daripada bisa menginstan skill musuhnya dengan mudah Tapi sayangnya saat ini semua teman-teman Carrera lagi dalam bahaya Jadi Carrera harus cepat mengakhiri semuanya Carrera juga berkata bertarung dengan Jess memang sangat menyenangkan Tapi bertarung dengan Zegion lebih mengesankan Jess pun makin kaget lagi Aku lebih rendah katanya Padahal aku udah menjadi dewa Siapa sebenarnya Zegion yang dia maksudkan Itulah kata-kata yang ada di pikiran Jess saat ini Dan merupakan kata-kata terakhirnya Dan setelah kekalahan dari Jess Carrera pun langsung berniat untuk membantu Gopta dan yang lain Namun tiba-tiba musuh baru telah muncul di sana Carrera saat itu bahkan sama sekali nggak bisa merasakan kehadiran dari musuh Bahkan Carrera langsung terkena tendangan yang sangat mematikan Carrera pun terluka Dan identitas dari musuh yang menyerangnya ini adalah Zelanus Dialah sosok yang menyandang gelar Raja Insektar. Bahkan kecepatan tendangannya sebelumnya udah melampaui persepsi universal dari Carrera. Ini benar-benar bikin Carrera sangat kaget. Karena ketika dia bertarung melawan Gi sebelumnya, meski Carrera kalah dia masih bisa bereaksi. Dan begitulah akhirnya. Zelanus pun mulai turun tangan melihat kehadiran dari Zelanus. Carrera berkata, aku nggak nyangka kau akan datang padaku. Zelanus saat itu langsung berkata, dia bisa merasakan semua kekuatan yang ada di medan perang. Dan jika Zelanus merasakan ada ancaman yang besar, Zelanus pasti akan turun tangan untuk menghancurkan musuh itu. Dan karena itulah, selama ini sang dewa serangga Zelanus selalu mencari kesempatan untuk menyerang Carrera. Jika kita mengukur dari segi keunggulan, Zelanus punya potensi yang jauh lebih tinggi dari Carrera. Baik dari segi eksistensi dan dari segi kemampuan bertarung. Tapi tetap aja, Zelanus takut kemungkinan kekalahannya. Karena itulah, Zelanus selama ini selalu mengawasi Carrera. Dan menunggu Carrera melepaskan peluru penghakiman. Alasan, Zelanus bisa tahu tentang informasi ini. Karena sebelumnya, Minaza ternyata pernah mengirim laporan tentang Tatsuya Kondo. Dan berdasarkan informasi itu, meski Kondo cuma manusia, tapi dia punya kekuatan yang sangat berbahaya. Bahkan level kekuatan itu nggak diketahui. Dan karena alasan ini, Zelanus pun semakin berhati-hati. Zelanus bahkan sempat bertanya sama Mikael dan Veldue informasi tentang Tatsuya Kondo. Dan saat itu, Mikael dan Veldue jelasin semua otoritas dari Tatsuya Kondo telah dipindahkan sama Carrera. Makanya, Zelanus terus memprediksi medan perang di sini. Karena berbeda dari Mikael dan Veldue, Zelanus nggak punya Castle Guard. Meski sebenarnya pertahanan dari Zelanus benar-benar sangat kuat Tapi Zelanus nggak mau ambil resiko Karena ada kemungkinan pertahanannya juga bisa ditembus oleh peluru penghakiman Gak cuma kekuatan yang tinggi Tapi karena sifat yang sangat hati-hati inilah Zelanus diakui sebagai insektar terkuat Oke balik lagi Saat ini nggak ada lagi yang Zelanus takutkan Meski agak disayangkan Jess telah tiada Tapi Zelanus sama sekali nggak ngerasa dirugikan Di sisi lain, Carrera benar-benar kena mental Bahkan ngelihat aura dari Zelanus aja bikin Carrera sampai merinding Dalam hati Carrera berkata, orang ini benar-benar berbahaya Carrera merasakan sesuatu yang sama mirip Zegion Bahkan tekanannya lebih pekat dari Zegion Carrera pun sadar Sang Dewa Insektar punya kemampuan berkali-kali lipat dari Zegion Itu bukan dari segi eksistensi poin aja Tapi kemampuan bertarungnya juga berbeda jauh dari Jess Dan melihat semua keadaan sulit ini Carrera tahu nggak ada kemungkinan dia bisa menang Bahkan kemungkinan besar Carrera akan mati di sini Tapi sebagai sosok yang menyandang gelar Pine Lord Carrera nggak boleh mengecewakan tuannya Dengan wajah yang sangat menyeramkan Carrera mulai berkata Oi Zelanus, jadi kaulah Raja Insektar Sebagai seorang raja pergerakanmu terlalu cepat 
Namun Zelanus dengan santai berkata, Aku sebenarnya nggak terlalu suka memerintahkan semuanya. Karena pada dasarnya, aku juga orang yang benci kekalahan. Bukankah kau juga begitu? Mendengar itu, Karera tersenyum sambil berkata, Tapi aku benar-benar nggak suka sikapmu yang terlalu sombong. Apa kau kira kau sudah menang dariku? Meski Karera ngomong begini, tapi tangan Karera saat ini hancur dengan satu tendangan dari Zelanus. Karena energinya udah banyak berkurang. Pemulihan Karera saat ini juga nggak berjalan. Bahkan saat ini, untuk memegang pistol dan pedang aja sulit bagi Karera. Padahal faktanya, kerangka Karera ini dibuat khusus oleh Rimuru. Bahkan saat itu kerangkanya udah berevolusi menjadi Hirokane. Itu adalah tubuh yang memiliki kekuatan setara dengan kelas mitos. Bahkan diketahui punya sifat yang nggak bisa dihancurkan. Tapi meski nggak bisa dihancurkan, senjata tingkat mitos masih bisa melukainya. Namun anehnya, kerusakan seperti ini nggak mungkin terjadi. Dan dari ini aja, kita bisa menilai kekuatan sang dewa serangga benar-benar nggak logis. Bahkan saat ini, dari seluruh tubuh Zelanus, kerangkanya bersinar dipenuhi warna pelangi. Itu adalah cahaya yang mirip Hirokane. Dan di sini mulai terungkap fakta yang jelas. Zelanus adalah bentuk kehidupan pamungkas yang mampu menggabungkan serangan dan pertahanannya dalam tubuhnya sendiri. Dan karena itulah, tubuh Zelanus adalah senjata mematikan sekaligus perisai terkuat. Karera saat ini masih terus menganalisa kekuatan dari Zelanus. Dia pun melihat ada rambut yang mengalir dari dahi Zelanus. Dan diketahui, di dekat rambut itu ada tonjolan yang mirip dengan pisau. Karera mulai bertanya-tanya, karena kemungkinan setiap helai rambut dari Zelanus setara dengan pedang tingkat mitos. Itu artinya, jika seandainya nggak hati-hati, bahkan rambut dari Zelanus aja bisa melukai Karera. Dan tepat di dahi Zelanus, ada satu pasang antena, dua pasang sayap di punggung dan pinggangnya. Sayap dari Zelanus selalu dipenuhi aura merah bersinar. Gak cuma itu, Zelanus juga punya tiga pasang lengan. Inilah yang membuat Zelanus semakin sulit untuk dilawan Karera. Bahkan dari sayap Zelanus saja, energi padat saat itu terus meraung-raung di sana. Karera bahkan bisa merasakan energi yang mungkin bisa mengacaukan planet. Bahkan kemungkinan dampaknya itu bisa lebih mengerikan dari habis annihilation Karera. Untuk tiga pasang lengannya, satu pasang diatur secara acak. Tapi dua pasang tangan Zelanus selalu siap dalam mode bertempur. Itu artinya ketika dia lagi bertarung, empat tangan dari Zelanus pasti akan menyerang. Dan dua tangannya lagi akan siaga. Bahkan untuk tangan yang paling bawah, sudah siap melepaskan sihir kapanpun Zelanus mau. Jika terus begini, kemungkinan tubuh Karera akan terus terpotong. Dan saat itu, terlihatlah Zelanus mulai menginjak mayat Jess sebelumnya. Melihat itu, Karera yang kaget langsung berkata, Apa yang kau lakukan? Bukankah dia adalah putramu? Namun gak lama setelah itu, gergaji tajam muncul dari kaki Zelanus. Dan saat itu juga, Jess langsung tertelan dimakan Zelanus. Di sini Karera mulai berkata, Aku nggak nyangka dewa sepertimu menggunakan anakmu sebagai pion. Apa kau tahu? Jess sebelumnya pernah berkata padaku, Dia udah berevolusi mendekati dirimu. Namun mendengar ini Zelanus malah tertawa. Zelanus berkata, Penerusku bukanlah orang seperti dirinya. Karena penerus Raja Insektar Zelanus pasti yang terkuat. Sosok lemah seperti Jess nggak bakal bisa jadi dewa pencipta. Dan tiba-tiba sesuatu yang mengerikan masuk dalam tubuh Zelanus. Itu adalah semua tentang Jess. Baik itu kekuatan ataupun pengalaman bertarungnya. Karera mulai merasakan bahaya dan langsung masuk mode siaga. Tapi anehnya, tangan Karera bahkan saat ini masih belum pulih. Karera pun mulai menganggap kalau tangannya memang udah nggak bisa pulih. Tapi tiba-tiba, Zelanus langsung melesat untuk membunuh Karera. Karera pun mulai merasa kalau inilah akhir hidupnya. 
dan boom. Namun tiba-tiba muncullah Raja Iblis Milim di sana. Milim saat itu langsung menahan tendangan dari Zelanus dengan tangannya. Milim berkata, Gua hahaha, sekarang saatnya aku yang bertarung. Aku nggak akan lagi menahan kekuatanku. Oi Karera, kerja bagus. Serahkan sisanya padaku. Melihat kemunculan Milim di sana, Karera pun tersenyum sambil berkata, Secepat mungkin aku akan memulihkan tubuhku. Dan setelah itu, Karera langsung mengalihkan perhatiannya pada pertempuran Obera. Dan terlihatlah dua insektar utama yang tersisa. Itu adalah Peliot dan Mujika. Meski cuma tinggal dua, tapi mereka juga lawan yang sangat merepotkan. Apalagi si Peliot. Karena sebagai istri dari Dewa Serangga Zelanus, semakin lama aura kekuatan Peliot semakin meningkat. Bahkan untuk melawan Peliot, Obera sampai memimpin lima pasukan. Obera yang akan berperan sebagai tank di sini. Namun jika seandainya Obera terpojok, Gale akan langsung maju untuk menggantikannya. Dan untuk Karyon Frey serta Fusion Gopta dan Rangga akan berperan sebagai penyerang. Sebenarnya, bagi karera strategi ini tuh sangat berbahaya. Karena meskipun Karyon dan Frey udah terbangun jadi Demon Lord, dengan keadaan yang seperti itu, satu pukulan aja dari Peliot bisa membunuh mereka. Memang faktanya, peran Obera dan Gel melindungi mereka sangat baik. Tapi sampai kapan hal semulus itu bisa terjadi? Ditambah, dengan Gel yang masuk sebagai tameng kedua, gak akan ada healer dalam permainan ini. Karena satu-satunya yang punya regenerasi tercepat di sini cuma sosok Gel. Dan di sisi lain, si botak favorit Mimin juga lagi bertarung dengan Mujika. Itu adalah duel satu lawan satu. Tapi perlu diketahui, energi Mujika saat ini jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Bahkan jika diukur dari segi eksistensi midley, jumlahnya sampai terlewat berkali-kali lipat. Tapi entah kenapa, si botak masih mampu mengimbangi semua kekuatan mengerikan dari Mujika. Bahkan saat ini, semua pembatasnya telah dicabut. Dan Midley pun melepas tubuh naganya. Itu adalah sosok yang gak pernah Midley keluarkan kecuali saat bertarung lawan Milim. Saat ini, seluruh tubuh si botak dipenuhi sisik naga dan mulai membentuk humanoid yang sangat menyeramkan. Dan karena ini, eksistensi poin dari Midley pun semakin meningkat. Ini membuat pertempuran itu semakin mengerikan. Benturan kekuatan tinggi antara Midley dan Mujika juga terjadi. Bahkan Karera yang melihat itu jadi sangat kagum. Karera dalam hati berkata, ternyata si botak yang satu ini sangat hebat. Bahkan teknik bertarungnya mirip sama Zegion. Karera pun terus terkesan melihat kekuatan dari si Midley. Meski sebelumnya Mujika memang setara sama Gel. Tapi saat ini, Peliot juga telah memberikannya kekuatan yang lebih. Dan karena itu, eksistensinya bahkan udah naik berkali-kali lipat dari Gel. Bahkan jika dibandingin dengan EP Midley, jumlahnya masih tiga kali lebih besar dari nilai Midley. Tapi karena Midley botak bukan sembarang botak, semua pergerakan dari Mujika bisa diimbangi dengan sangat mudah. Dari sini aja kita bisa melihat orang botak menyimpan kekuatan yang sangat mengerikan. Makanya kalau kalian mau overpower harus botak dulu. Di sini Karera pun mulai bertanya-tanya jika Zegion bertarung sama Midley, memang udah pasti Zegion akan memenangkannya. Tapi jika kekuatan Zegion diturunkan ke level yang sama dengan Midley, maka mungkin akan jadi pertarungan yang seimbang. Sambil menonton pertarungan, Midley dan Mujika saat itu terus menghantamkan kekuatan besar di sana. Bahkan Mujika saat itu sampai berkata, Aku sangat kagum dengan kekuatanmu. Siapa namamu? Midley saat itu langsung menyebutkan namanya. Akulah si botak favorit Mimin. Dan pertarungan mengerikan pun terus terjadi. Itu adalah ajang saling membunuh. Midley semakin menggila. Sambil tertawa dia terus melepaskan tinjunya. Itu adalah pukulan yang sangat cepat. Bahkan tendangan mematikan juga terus dilepaskan. 
Dan saat itu, udara di sekeliling Midley mulai menyatu dengan energinya. Mujika pun langsung mencoba menangkis serangan Midley dengan pedangnya. Tapi sayangnya, satu tendangan dari Midley gak sempat dihindarinya. Dan boom! Saat itu, tendangan kuat dari si botak mulai menembus baju besi Mujika. Mujika terluka karena Midley adalah master dari Battle Wheel. Dan jika diambil dari pengalamannya, Midley saat ini udah berusia lebih dari 2000 tahun. Dan yang membuat Midley bisa jadi sekuat ini karena semasa hidupnya Midley selalu menghabiskan waktu untuk berlatih. Dan melihat tubuhnya terluka, Mujika pun makin kena mental. Tubuh yang dilindungi oleh armor tingkat tinggi bisa dihancurkan oleh si botak. Mujika sangat murka. Dia berniat menghabisi si botak dengan satu serangan. Dan saat itu juga setelah mengakui kekuatan si botak, Mujika pun langsung melepaskan seluruh kekuatannya. Dan saat itu, serangan mematikan langsung melesat menuju ke arah Midley. Mujika telah menyalurkan energi tingkat tinggi pada pedangnya dan berniat membunuh Midley dengan satu serangan. Karena diketahui dengan seluruh energinya, semuanya bisa dipotong dengan mudah. Namun Midley saat itu cuma diam aja dan malah menahan pedang Mujika dengan tangan kirinya. Dari kejadian itu, gelombang kejutnya terus berbenturan dan mulai menghancurkan tempat itu. Tapi serangan dari Mujika nggak berhasil. Mujika pun makin kena mental. Bagaimana kau bisa menahan serangan dariku? Itu benar-benar mustahil. Namun Midley dengan santai berkata, Kau harus tahu, jika seseorang punya roh di dalam tubuhnya, Kau bisa menggunakan tubuhmu sendiri sebagai senjata. Mujika di sini nggak mengerti apa maksud kata-kata dari Midley. Karena sebenarnya hal yang Midley lakukan bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh pengguna roh juga. Tapi si botak emang nggak normal. Semua berkat latihan kejamnya dengan milim. Dan karena itu Midley bisa mengendalikan semua semangatnya menjadi sumber kekuatannya. Midley juga bisa memusatkan semua energinya pada satu titik. Dan karena itulah, tangan kirinya bisa menahan kekuatan tingkat mitos. Inilah tingkatan yang ingin Gabir capai suatu hari nanti. Tapi bukan saatnya ngebahas hal itu sekarang. Midley mulai berkata, sekarang giliranku. Seketika, Midley langsung mengalihkan energi besar pada tangannya dan menyatukan inti dari tinju sirnaga. Melihat itu, Mujika mulai merasakan bahaya, tapi udah terlambat. Midley udah melepaskan serangan yang melebihi Dragonic Cannon. Dan dari kejadian ini, lubang besar sampai terbuka di tubuh Mujika. Dan inilah akhir hayatnya. Mujika saat itu sangat bahagia bisa menikmati pertarungan yang menyenangkan ini. Dan saat itu juga, Mujika langsung meninggoy sebagai seorang pejuang. Setelah melihat kemenangan dari si botak, Karera pun jadi semangat lagi. Dia kagum sama kebotakannya. Sorry, maksud Mimin kagum sama kekuatannya. Tapi saat ini, Peliot juga masih hidup. Bahkan Karera juga belum bisa bergabung sama mereka. Karena sebelumnya, pukulan dari Zelanus masih menyakiti Karera. Karera pun makin kesal sama yang namanya Insektar. Namun tiba-tiba setelah Mujika berhasil dikalahkan, kekuatan Peliot malah makin meningkat. Itu karena Peliot juga mulai menelan kekuatan dari Mujika. Tapi untungnya, Peliot nggak sempat menelan kekuatan dari Jess dan malah Zelanus yang menelannya. Di sini diketahui, ternyata Peliot juga bisa mengubah bentuk tubuhnya sendiri. Dan karena itulah, saat ini seluruh tubuh dari Peliot mulai ditutupi dengan baju besi insektar yang sangat tebal. Dan tangannya saat itu juga memegang pedang Mujika. Bahkan saat ini, Peliot makin ahli dalam pertempuran jarak dekat. Jika kekuatannya terlalu overpower gini, jadi gimana cara ngalahin Peliot? Seperti yang kita tahu. Semua kekuatan insektar yang mati akan masuk padanya. Jadi hanya ada satu cara untuk mencegah hal ini. Dengan cara membuat barrier dan menutupi semua korban terbunuh. Tapi hal ini juga mustahil. Karena saat ini Raja Iblis Milim juga lagi bertarung sama Zelanus. Tapi meskipun begitu, 
Zelanus dan Milim sama-sama mempertahankan dunia ini Karena kalau dari awal mereka udah lepas kendali Dunia itu udah pasti bakal hancur dari tadi Dan faktanya tujuan Zelanus adalah untuk mendominasi dunia Bukan untuk menghancurkannya Dan karena alasan ini Baik Milim dan Zelanus sama-sama memberikan penghalang pada lingkungan sekitar Dan di sini Karera merasa gak ada cara untuk mengalahkan mereka. Bahkan Obera dan si botak Midley juga memahami hal ini. Dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah terus bertarung dan meminimalkan kerusakannya. Namun karena hal ini pasukan utama jadi kesulitan karena beban paling banyak kuda pasti akan ditanggung dari tim Obera. Bahkan kalau dari awal Gel nggak ikut ngebantu Obera nggak mungkin bisa bertahan sendirian dan ngelindungi semuanya Meski Karera tahu rekan-rekannya punya kekuatan yang sangat mengerikan Tapi entah kenapa jika terus begini Karera merasa akan kalah dalam perang Dia pun mulai melupakan pertarungan antara Milim dan Zelanus Karena itu udah jadi pertarungan yang ada di level yang tinggi Karera mulai berpikir Gimana cara membunuh Peliot tanpa membantai pasukan Insektar? Namun sayangnya Karera saat ini belum bisa bergerak bebas Karena tangannya sampai sekarang belum juga pulih Semakin lama pulih Itu bisa mempengaruhi keberadaan dari Karera Dengan kata lain Ketika salah satu bagian dari tubuh iblis terpotong Jika tubuh itu nggak bisa dipulihkan Lama-kelamaan iblis nggak lagi bisa menghuni tubuh itu Karera pun saat itu langsung berdoa dan meminta kekuatan dan betapa mengejutkannya. Seketika pistol emas Karera mulai bersinar dan mulai mengeluarkan suara. Aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Karera pun saat itu sangat kaget karena itu adalah suara orang yang telah tiada. Yaps, dia adalah manusia pertama yang Karera akui kekuatannya. Itu adalah Tatsuya Kondo. Namun sayangnya, scene kemudian berpindah. Pertempuran antara Milim dan Zelanus semakin gak ngota. Dari adu pukulan mereka aja bikin langit sampai berguncang dahsyat. Atmosfer seolah terbelah dan tanah bahkan sampai gemetar. Bahkan diketahui dari pukulan mereka, bintang-bintang bisa dihancurkan dengan sangat mudah. Tapi karena saat itu, mereka sama-sama menciptakan penghalang. Dampaknya pun jadi diperkecil Tapi tetap aja Ini masih menciptakan kegemparan yang sangat mengerikan Dan di sini juga diketahui Ternyata penghalang itu udah diciptakan sebelum Karera melepaskan abis annihilation Karena serangan dari Karera aja udah bisa ngancurin planet itu Makanya dari awal Milim gak keberatan Karera lepasin sihir besar di sana. Saat Milim melihat Zelanus melindungi planet itu Sebenarnya Milim saat itu juga kaget Milim gak nyangka musuh mau melindungi dunia Dan dari sini aja Milim mulai menebak-nebak Gak semua musuh yang mau hancurin dunia Karena sepertinya yang mau lakuin itu cuma Veldue Dan aduh pukulan mereka pun saat ini masih terus terjadi Seketika Zelanus saat itu langsung berpindah secara instan Dan saat pukulan dari Zelanus hampir mengantam tubuh Milim Milim tiba-tiba bergerak dan malah Milim yang melepaskan pukulan mematikan Melihat itu Zelanus pun langsung menciptakan penghalang absolutnya Dan karena hal ini serangan dari Milim gak berhasil melukai tubuh Zelanus Ini bikin Milim makin kesal Karena dia udah janji sama Karera bakal menang Tapi Zelanus saat ini memang terlalu kuat Bahkan Milim sang putri Velda nafas sampai kesulitan melawannya Namun gak lama Milim pun langsung melesat melepaskan semua serangan mematikan Tapi Zelanus juga nggak kalah dari Milim Semua pukulan dan tendangan dari Milim bisa ditepisnya dengan sangat mudah Bahkan ini membuat Milim sangat kagum Karena ini nggak jauh beda dari pertarungannya melawan Gidi masa lalu Dan kerennya lagi Baik Milim dan Zelanus saat ini sama-sama mengandalkan ketahanan tubuh mereka Milim berkata Aku nggak nyangka kau bisa bertahan dariku Namun ngedenger hal itu Zelanus cuma berkata Hahaha Jangan bercanda, bahkan dari tadi kita belum serius Tapi aku merasakan sebagai putri tuan Feldenafa Kau itu terlalu lemah Meski Zalanus saat ini terlihat sangat sombong 
Tapi sebenarnya Zelanus masih waspada Selama ini dia juga selalu hati-hati sama Milim Dan alasan Zelanus bersikap sombong begini Cuma untuk membuat lawannya lengah Karena Zelanus juga tahu Milim mungkin punya kekuatan yang melebihi peluru penghakiman dari Karera Dan dari kejadian ini kita bisa melihat Sebenarnya alasan Zelanus nggak muncul di awal bukan karena nggak bisa menangkis serangan dari Karera Tapi sebenarnya sekalipun Zelanus bisa menangkisnya Dia memikirkan serangan Milim di masa depan Karena dengan menelan serangan dari Karera Udah pasti akan mengurangi sedikit pertahanan dari Zelanus Itulah sifat asli dari sang raja insektar Zelanus Dia selalu melakukan yang terbaik selemah apapun musuhnya Bahkan dari awal, Zelanus juga udah tahu Milim bakal datang bantu Karera. Makanya sebelum itu, Zelanus sempat memberikan penghalang untuk mencegah Milim masuk. Tapi sayangnya, Milim lebih unggul dari harapannya. Dan karena itulah, Zelanus pun jadi gagal membunuh Karera. Tujuan Zelanus mau bunuh Karera Karena jika seandainya Milim dan Karera bergabung menyerang dirinya Ada kemungkinan Zelanus bisa terbantai Tapi untungnya peluru penghakiman dari Karera cuma bisa dilepasin sekali sehari Jadi nggak mungkin Milim dan Karera bisa menggabungkan serangan mematikan untuk membunuh Zelanus Namun setelah tahu Zelanus belum serius Milim mulai berkata Gua hahaha Kalau begitu ayo kita bertarung Dan saat itu juga Milim langsung membuka bentuk aslinya Seketika tanduk merah tua langsung muncul di dahinya Dan terbentanglah dua sayap naga dengan armor hitam legam Dan saat itu juga Milim juga memegang senjata yang bernama Asura Sebagai sang destroyer Milim sangat jarang menggunakan senjata Dan jika Milim menggunakan senjata Itu artinya Milim sangat mengagumi kemampuan dari Zelanus Milim pun berkata Aku tahu kau sangat kuat Tapi orang kuat nggak perlu berhati-hati Ayolah Zelanus Kita akhiri semuanya Namun Zelanus malah berkata Aku hanyalah sosok yang nggak peduli pada apapun selama aku yang menang Kedengar ini Milim pun bertanya Untuk apa kemenangan? Bukankah lebih enak menikmati pertarungan? Aku jadi penasaran apa sebenarnya yang kau inginkan? Zelanus di sini mulai jelasin Berbicara denganmu memang cukup menyenangkan Kau mungkin benar Menikmati pertarungan adalah kesenangan Tapi misiku bukan itu Aku hanya ingin melampaui sang penciptaku Dan di sini baru terungkap Zelanus selama ini terus memikirkan alasan keberadaannya Sejak diberi nama oleh Veldanava Tapi berbeda dengan Veldue Karena bagi Zelanus Velda Nava seperti orang tuanya Dan tujuan anak dilahirkan untuk menjadi sosok yang lebih baik dari ayahnya Zelanus pun terus mencari arti kehidupan Karena selain punya tubuh yang abadi Zelanus juga bisa memproduksi sel-sel dalam tubuhnya secara instan Bahkan keberadaannya saat ini udah melampaui umurnya Nah jadi alasan kematian seseorang kan karena kehabisan energi Tubuh yang abadi sebenarnya juga punya batas Dengan kata lain, Zelanus juga tahu itu bukanlah keabadian yang sejati. Dan karena tujuan ini, Zelanus ingin melampaui Velda Nava. Dan karena Velda Nava sendiri juga nggak bisa menahan kematian. Karena itulah, Zelanus pun terus memperkuat pasukannya dan terus menambah jumlah bawahannya. Dan sebagai insektar pertama, Zelanus juga menciptakan Peliot sebagai pasangannya. Dan setelah itu, Zelanus memintakan Peliot untuk menciptakan anak-anak yang kuat. Tapi saat kelahiran Jess, saudara laki-laki Jess punya potensi yang bahkan bisa membantai Zelanus. Dan karena itu, Peliot pun berusaha menghentikannya dengan memakan individu itu dan mengambil kekuatannya. Tapi sayangnya, usaha dari Peliot sepertinya gagal. Tapi Zelanus saat ini sama sekali nggak peduli. Zelanus saat itu hanya melihat Jess dan memang menanti kebangkitan Jess menjadi dewa penciptaan. Milim berkata, sebenarnya aku mulai menyukai sifatmu, tapi kau sangat berbahaya. 
Jadi aku akan serius Dan lihatlah kekuatan putri dari Veldanava Milim saat itu mulai berhenti mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada dunia Dan saat itu juga Kekuatan luar biasa dari Milim mulai dilepaskan Benturan kekuatan besar pun terus terjadi Tapi masih belum ada perubahan Karena saat ini Zelanus ternyata juga telah memperkuat energinya Milim saat itu langsung melepaskan energi tingkat tinggi Dan dari kumpulan energi itu Mulai menciptakan ledakan plasma di ruang angkasa Karena itulah ledakan luar biasa terjadi di mana-mana Tapi perlu diketahui Saat ini Milim dan Zelanus lagi bertarung di luar penghalang Tapi bahkan kekuatan mereka sampai menggetarkan penghalang Milim berkata Terimalah ini Dragon Nova Seketika partikel bintang maksimal langsung berputar menjadi kekuatan penghancur yang sangat luar biasa Dan semuanya saat itu langsung melesat menuju Zelanus Bahkan sekalipun itu Peliot Gak mungkin Peliot bisa bertahan dari serangan kayak gini Karena memang dampak dari kekuatan Milim sangat mengerikan Tapi di sisi lain Zelanus yang saat itu melihat Dragon Nova dari Milim Langsung melepaskan skill Devastator Virus Dan saat itu juga mikropartikel gelap muncul dari tubuh Zelanus Dan memblokir semua serangan dari Dragon Nova Itu tuh bikin tubuh Zelanus dipenuhi sel berwarna hitam Dan di sini diketahui Zelanus ternyata juga bisa memanipulasi materi dari dunia lain Dan karena alasan ini Zelanus bisa membuat tubuh lain dari mikroskopis Itu adalah sel yang bahkan bisa menelan serangan dari lawannya yang berada di sekitar tubuhnya Jadi bisa dibilang serangan dari Milim sebelumnya seolah cuma melewati tubuh Zelanus Karena cahaya yang dipancarkan oleh Milim saat itu terus berbenturan dengan partikel gelap dari Zelanus Dan tiba-tiba mikropartikel gelap dari Zelanus mulai menempel pada seluruh tubuh Milim Milim pun saat itu langsung lepasin aura naganya dan menghancurkan mikropartikel itu Tapi untuk Zelanus ternyata dia juga terkena damage dari Milim Karena nggak semua serangan dari Milim yang bisa ditembus Setelah terkena serangan dari Milim, Zelanus berkata, Jadi inikah yang namanya rasa sakit? Aku nggak nyangka selain Velda Nava ada yang bisa menyakitiku. Alasan kenapa Zelanus nggak bisa menahan semuanya? Karena Dragon Nova dari Milim berasal dari partikel bintang. Jadi wajar aja itu bisa melukai Zelanus. Tapi yang nggak wajar di sini, Zelanus cuma terluka sedikit. Padahal karena serangan itu, Milim saat ini jadi kelelahan Tapi fisik Zelanus juga mulai melemah Zelanus pun saat ini mulai menganalisa kekuatan dari Milim Zelanus mulai berpikir, mungkinkah aku bisa menang di pertempuran kali ini? Karena sebagai putri dari Tuan Veldanava Milim ternyata memang mewarisi sebagian besar dari kekuatan ayahnya Gak cuma itu, ternyata Zelanus juga tahu Milim saat ini masih menyembunyikan kekuatan sejatinya Karena Zelanus pernah melihat pertarungan antara Ki dan Milim di masa lalu Bahkan dari kejadian itu, gurun mematikan udah ada lebih dari 2000 tahun Dan sampai saat ini, sihir pada area itu terus mengalir di sana Meski nggak tahu semuanya Zelanus merasa Milim punya kekuatan yang lebih mengerikan dari Dragon Nova Dan karena itulah Zelanus pun terus bertanya-tanya karena tujuan Zelanus di sini untuk menang Zelanus pun mulai mempertimbangkan kemungkinan dia akan mundur Namun bener aja gak lama setelah itu Zelanus dipaksa mengambil sebuah keputusan Karena tragedi besar terjadi di sana Sin kemudian berpindah Karera yang saat itu mulai mendengar suara dari Kondo langsung berkata Selamat datang kembali Apa kau merindukan dunia makannya balik lagi? Namun Kondo malah berkata Itu benar Aku dipanggil kemari karena kau masih terlalu lemah Oh iya Alasan kenapa kesadaran Kondo bisa ada lagi Itu juga karena skill ultimate dari Masayuki King of Heroes Dengan kata lain Kondo saat ini hanyalah entitas dari sisa-sisa kehidupannya Dan di sini Kondo mulai berkata Karera nggak boleh kalah dari siapapun Karena kalau seandainya Karera kalah Kondo juga akan malu 
Terera yang saat itu kesal pun langsung berkata, kau jangan nyebelin, untung aja wujudmu gak kelihatan, katakan saja padaku apa maumu. Kondo saat itu mulai tertawa sambil berkata, tentu saja aku di sini untuk membantumu. Ngedenger hal ini, Karera pun tersenyum bahagia dan tanpa sengaja duet maut kembali terbentuk. Di sini Karera mulai bertanya, apakah Kondo punya rencana untuk mengalahkan Peliot? Kondo pun saat itu sangat kaget sambil bilang, kau kira aku ini apa bisa menang melawan benda gila seperti itu? Ngedenger ini, Karera langsung ngomong, Eh, jadi gimana caramu membantu diriku? Kondo pun langsung jelasin, mereka nggak bakalan bisa ngalahin Peliot secara langsung. Dan karena itu, Karera harus menjadi satu dengan Tatsuya Kondo. Dan saat itu juga, Kondo langsung memasukkan semua kekuatannya ke dalam pistol emas Karera. Namun saat itu, Kondo malah bercanda. Oi Karera, kenapa pipimu tiba-tiba memerah? Karera yang kelihatannya salting berkata, Ursayo, baka baka baka. Nah oke, okay. Karera udah ngebucin. Kan Mimin udah pernah bilang, volume ini tuh tempatnya ngebucin. Pasti nggak lama lagi Peliot bakal mati. Dan tepat saat itu, kekuatan dari Kondo mulai memasuki pistol Karera. Karera pun jadi bisa melepaskan satu peluru penghakiman lagi. Itu karena Kondo telah menyerahkan seluruh kekuatannya pada peluru itu. Dan tugas Karera hanya perlu mengontrol serangan darinya. Melihat dirinya yang sangat dipercayai oleh Tatsuya Kondo, Karera pun tersenyum sambil berkata, hmm, Kau bisa mengandalkanku. Dan di sini pertarungan Peliot juga makin menggila. Benturan kekuatan dari tim Obera juga terjadi. Tapi mereka saat ini belum bisa menciptakan luka pada tubuh Peliot. Dan saat ini kemampuan jarak dekat Peliot nggak bisa dibandingin dari Jenderal Insektar yang lain. Ini membuat Obera, si botak, Karyon, Frey, Gel dan Fusion Bob Tarangga sampai kesulitan. Tapi perlu diketahui, meski nggak ada yang bisa melukai Peliot, namun Peliot juga nggak mampu membunuh siapapun. Dan bisa dibilang, pertempuran saat ini benar-benar sebanding. Hanya saja, jika ada satu kesalahan dari tim Obera, itu bisa langsung menyebabkan kematian. Namun gak lama Gel mulai berkata, aku tahu saat ini Peliot mulai frustasi, jadi apapun yang terjadi kita harus bertahan. Karena sekuat apapun kita menyerangnya, dia pasti bisa pulih kembali. Dan sebenarnya, Gel juga memahami perbedaan kekuatan jauh antara dia dan Peliot. Tapi dari sorotan mata Gel, dia yakin kemenangan adalah milik mereka. Melihat itu, Obera pun jadi kagum sambil berkata, Gel sangat luar biasa, bahkan Obera aja nggak bisa seyakin Gel. Padahal selama ini Obera sering melawan Cryptid. Tapi kalau dibandingin sama pertarungan dengan Peliot, memang semuanya nggak ada apa-apanya. Dan di sisi lain, terlihatlah Peliot yang mulai frustasi mencoba menenangkan dirinya. Bahkan saat itu, Peliot terus melepaskan serangan Mida Regiri. Tapi sayangnya, sebagian besar dari tebasan itu bisa dibatalkan oleh skill Chaos Aether dari sosok Gel. Ini bikin Peliot makin kesel. Di sisi lain, Gopta juga mulai mengatasi rasa takutnya dan menanti momen untuk menyerang. Midley saat ini juga terus menikmati pertarungan. Bahkan Midley sama sekali nggak takut mati. Di sisi lain, Karyon dan Frey juga terus bekerja sama menyerang Peliot. Dan saat serangan dari Peliot dilepaskan ke arah Gel, Gel masih bisa berdiri. Bahkan saat armor seluruh tubuh dari Gel mulai dihancurkan, dan Ultra Speed Regeneration dari Gel nggak bisa lagi mengimbangi lukanya. Gel masih berdiri kokoh. Itu karena Gel punya skill ultimate Gourmet King Belzebub. Dan diketahui, di dalamnya juga ada skill Grand Protector. Itu adalah kemampuan untuk meningkatkan pertahanan timnya. Dan membuat Gel lah yang paling menerima semua kerusakan. Dengan kata lain, jika Gel dari awal nggak ada, Salah satu dari tim Obera udah pasti terbunuh. Namun sayangnya, Gel saat ini mulai mencapai batasnya. Tapi demi Rimuru, Gel akan mengerahkan segalanya. Karena Gel percaya pada tuannya. 
Di sini Gel pun mulai mengingat kata-kata Rimuru dalam pertarungan sejati. Kau akan menang jika bisa bertahan. Namun gak lama setelah itu, serangan pun dilepaskan kembali. Gel saat itu terus melindungi semuanya, tapi akhirnya Gel mulai terjatuh. Melihat itu, Peliot tertawa sambil berkata, Akhirnya kau binasa, dan dengan ini aku bisa membantai yang lain. Di sini diketahui, Gel saat ini sama sekali udah nggak bisa bergerak. Peliot pun langsung melesat untuk membunuh Obera. Namun tiba-tiba aura dingin terasa di sana. Peliot langsung merasakan bahaya yang sangat besar. Karena saat itu seseorang berhasil memasuki penghalang. Padahal itu merupakan penghalang yang sangat kuat. Itu artinya sosok yang masuk ke sana gak jauh beda dari Milim dan Zelanus. Namun tiba-tiba Peliot langsung melihat kilatan cahaya. Itu adalah peluru penghakiman tingkat tinggi dari Karera. Peliot pun tahu dia akan mati di sini. Peliot berteriak. Tapi bahkan sebelum teriakannya, Peliot udah binasa. Semua itu dilakukan Karera dengan satu serangan. Sin pun kemudian berpindah menampilkan Zelanus yang tahu Peliot telah binasa. Zelanus pun langsung bilang sama Milim dia harus pergi. Milim pun jadi kebingungan kenapa Zelanus gak mau bertarung lagi. Zelanus pun mulai jelasin karena tujuanku untuk selalu menang. Jadi gak ada gunanya terus bertarung. Karena setelah kematian Peliot, jika seandainya Zelanus terus bertarung sama Milim, kemungkinan menangnya cuma 50%. Itu karena pasukan besar Milim juga ada di sana dan Zelanus cuma sendiri. Ditambah, fakta Milim masih menyembunyikan kekuatannya itu benar. Bahkan sebenarnya, jika seandainya Milim melepas semua pembatas itu, mengalahkan Zelanus akan sangat mudah. Tapi dampak buruknya juga akan terjadi. Jika seandainya Milim melepaskan kekuatan ini, Milim akan mengamuk membantai siapapun. Dan karena itu, bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Milim. Milim pasti akan kehilangan akal sehatnya dan masuk ke mode gilanya. Dan karena itu, Milim pun membiarkan Zelanus pergi dari sana. Di sisi lain, setelah kematian dari Peliot, Karera pun kesenangan sambil berkata pada Kondo Lihatlah itu Kondo Kita adalah pemenangnya Aku senang kau selalu bersamaku Namun sayangnya nggak ada jawaban saat itu Karena tugas Kondo udah selesai Raut wajah tersenyum sedih pun muncul dari wajah Karera Karera berkata Aku tahu kau datang ke sini karena mengkhawatirkanku Selamat tinggal Tatsuya Kondo itu sebenarnya bikin Karera sangat sedih Tapi karena Karera punya harga diri untuk tidak menangis Dia pun gak ngeluarin air mata Yang mau menangis di sini malah mimin Di sisi lain, seluruh pasukan pun mulai bersorak kesenangan Karena saat ini mereka berhasil menuntaskan misi dari Rimuru Gak boleh ada yang mati Namun ternyata semua belum berakhir Tiba-tiba pembukuan area besar mematikan terjadi di sana. Yap, itu adalah keanehan yang Zelanus maksudkan sebelum pergi. Dan dalam beberapa detik, tempat Milim langsung berubah menjadi badai salju. Bahkan gak ada lagi jalan untuk kabur. Milim di sini pun mulai merasakan dia terlambat menyadari satu orang mengerikan. Ternyata itu adalah True Dragon Felzar. Tapi untuk apa True Dragon terkuat saat ini ada di sini? Dan di sini, Felzar mulai berkata, Apa kabar Milim? Aku ada di sini untuk melihat keponakanku yang cantik. Dan aku membutuhkan bantuan darimu. Namun Milim dengan tegas berkata, Jika kau ingin meminta bantuan, kau harus berperilaku sopan. Jadi ku minta kau hentikan badai ini sekarang dan kita akan bicara. Karena kalau badai ini terus berlanjut, semua teman-temanku bisa binasa. Memang faktanya, saat itu seluruh tempat dari Milim udah membeku. Bahkan saking dinginnya, gak semua pasukan bisa bergerak. Frey yang saat itu melihatnya langsung memerintahkan semua pasukan untuk menyerang Felzar. 
ketika seluruh pasukan Milim juga langsung memaksakan tubuh mereka untuk menyerang True Dragon yang satu ini. Namun Milim langsung berteriak, berhentilah semuanya, kalian harus pergi. Tapi tiba-tiba serangan besar dari Felzard langsung dilepasin. Dan saat itu juga bentrokan besar terjadi. Bahkan Obera saat itu juga terjatuh. Obera berkata, Tuanku Milim sama yang agung. Aku sangat bahagia bisa melayanimu. Obera pun saat itu tersenyum dan siap ngorbanin segalanya untuk Milim. Gak cuma Obera dan Frey aja. Saat itu, Karyon dan Midley juga ikut bertempur. Seluruh pasukan Milim gak lagi peduli sama rasa sakit mereka. Bahkan saat ini, semuanya siap mengorbankan nyawa untuk tuan mereka. Karena semuanya sangat sayang sama Milim. Makanya seluruh pasukan pun siap mati untuk Milim. Bahkan Karera sebenarnya nggak tahu harus lakuin apa. Karena True Dragon adalah lawan yang sulit. Ditambah, Felzar lebih mengerikan dari sosok Felgrin. Bahkan dengan melihat auranya aja bikin Karera tersadar. Sekuat apapun Karera, gak mungkin dia bisa menang dari si Felzar. Hanya ada satu cara menghindari kematian. Yaitu dengan melarikan diri Tapi sayangnya nggak ada jalan untuk kabur Bahkan Karera juga membenci mundur dari perang Jadi Karera nggak mau lakuin hal ini Karera akan ikut bertarung melawan True Dragon Felzar Dan saat itu juga Karera pun langsung memerintahkan semua iblis-iblisnya Untuk masuk dalam pertarungan karena cara untuk melewati semua ini hanya dengan membunuh Felzar. Tapi semua orang juga tersadar. Satu-satunya yang mampu menghadapinya cuma Raja Iblis Milim. Dan dari serangan sebelumnya aja, mayat-mayat yang mati telah pulih berkat Iblis-Iblis Karera. Mereka pun langsung memimpin jiwa orang yang telah mati dan mencegah kehancuran jiwa mereka. Seketika suara Karera bergema, wahai iblis-iblisku, tunjukkan kekuatan kalian atas perintahku. Sesaat setelah kata-kata dari Karera, seluruh pasukan iblis pun langsung menyerahkan tubuh inkarnasi mereka dan kembali ke bentuk kehidupan spiritual. Mereka pun langsung mematuhi perintah dari Karera untuk melindungi semua jiwa orang yang telah mati. Namun tiba-tiba seseorang berkata Kau bodoh Seketika semuanya pun langsung ditenggelamkan dalam badai salju Dan seluruh medan perang langsung tertutup energi yang sangat tebal Belzar berkata Sekarang tidurlah selamanya Saat itu es putih langsung mengamuk di sana Dan seluruh pasukan yang ada di sana langsung berubah menjadi es abadi hanya beberapa orang yang masih tersisa. Mereka adalah orang-orang yang eksistensi poinnya ada di kelas sejuta. Dan setelah menyaksikan hal ini, Prekarion dan Midley tahu ini benar-benar akan jadi kuburan mereka. Tapi meski tahu akan mati, mereka semua masih berdiri kokoh untuk melindungi tuan mereka. Ini adalah salah satu momen epik di volume ini. Dan saat ini, Ratusan ribu pasukan Milim telah terbantai Padahal Felzar saat ini masih bercanda Melihat semua ini Milim sebenarnya ingin melindungi semua rekannya Tapi Milim juga nggak bisa bergerak Dan melihat Milim yang ada di sana Frey tersenyum sambil berkata Kau harus tetap hidup Milim karena aku sangat menyayangimu Saat itu Frey pun langsung mengalihkan pandangannya pada Karyon Midley dan Obera juga tahu apa maksudnya. Itu artinya Frey udah siap membuat keputusan. Yang artinya Frey minta semuanya bersatu mengorbankan jiwa mereka untuk Raja Iblis Milim. Hanya ada satu kata yang bergema. Wahai tuanku Raja Iblis Milim. Lihatlah keberanian terakhir dari kami ini. Karena kau lebih berharga dari apapun. Melihat empat raja surgawinya mau mengorbankan hidup mereka Milim pun langsung berteriak Ku mohon jangan lakukan hal itu Tapi sayangnya kata-kata Milim ini gak lagi didengar Empat kekuatan besar pun langsung dilepasin Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan Tapi Felzar cuma tersenyum Dan dengan satu hembusan nafasnya 
semua serangan itu pun langsung menghilang dan membuat empat raja surgawi Mili membeku. Semuanya terbantai hanya dalam hitungan detik. Dan itu juga terjadi di depan mata Milim. Seketika raut wajah Milim langsung berubah. Milim gak lagi bisa merasakan apapun. Bahkan saat itu seluruh tubuhnya langsung dipenuhi oleh amarannya. Tapi sebelum lepas kendali, Milim berkata, Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kau telah membunuh seluruh pasukanku. Aku akan membantaimu dan menyiksa jiwamu selamanya. Saat itu juga, skill ultimate milik Murat King Satanai langsung melepas pembatasnya. Energi mana padat langsung menciptakan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan dari auranya aja bikin penghalang bergetar. Dan cuma itu, kemarahan dari Milim juga mulai melipat gandakan energi sihirnya Sampai membuka potensi tertinggi dari King Satanael Bahkan semuanya masih terus berlipat-lipat ganda Semakin lama Milim mengamuk, energi magical dari Milim terus meningkat Sebanyak apapun Milim melepaskan kekuatannya, jumlahnya nggak bakal pernah bisa berkurang namun Felzar malah berkata, kau gak cocok menyandang gelar Putri Naga, kau hanyalah anak haram kakakku. Namun kata-kata itu gak lagi sampai ke telinga Milim, karena Milim saat ini telah berubah dan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Langit pun berguncang, permukaan tanah terus mengalami kehancuran. Dan tepat saat itu, armor tingkat mitos langsung melilit seluruh tubuh dari Milim. Wujud asli Milim pun mulai terlihat. Inilah mode sempurna dari Milim. Saat itu, dari punggung Milim mulai terbentang sepasang sayap hitam legam dengan tanduk merah yang mulai memancarkan sinar warna-warni. Seluruh kulit Milim langsung ditutupi oleh sisik naga yang sangat kuat. Dan saat ini, kekuatan yang ada di dalam tubuh Milim mulai melampaui True Dragon. Milim juga mulai berubah sebagai inkarnasi dari kancuran. Namun melihat itu, Felzar cuma tersenyum sambil berkata, ini kedua kalinya aku melihatmu kayak gini, jadi ayo kita bermain. Namun satu kata yang keluar dari mulut Milim cuma kata membunuh. Dan boom! Seketika, Felzar saat itu langsung melesat dan melepaskan kekuatan besarnya. Tapi Milim saat itu juga langsung menghantam Felzar dengan kekuatannya. Dan dari kejadian itu aja, gelombang kejutnya terus menghantam permukaan dan bahkan menciptakan kerusakan yang sangat besar. Seolah dunia akan kiamat. Guncangan besar di sana pun terus terjadi berkali-kali dan menciptakan pertarungan abadi. Tapi sayangnya, Sin kemudian berpindah menampilkan Veldue. Saat ini, Veldue dan Vega lagi menonton kejadian yang ada di lokasi Milim. Melihat hal ini, Vega sebenarnya kena mental. Karena Vega nggak nyangka Milim dan Zelanus lebih dari perkiraannya. Bahkan Felzar saat itu muncul di sana dan malah tertawa melihat kekuatan dari Milim. Ini mulai membuat Vega tersadar. Felzar juga jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Vega pun mulai menyadari semuanya ketika Milim berhadapan dengan Zelanus. Dan dari kejadian itu aja, Vega bisa memahami dirinya yang sekarang bukanlah tandingan Milim ataupun Zelanus. Tapi mendengar hal itu, Veldue langsung berkata, Tenanglah Vega, dari awal aku sudah tahu semuanya, bahkan aku juga kaget. Setelah tahu pasukan Milim bisa mengalahkan pasukan Insektar, Gak cuma itu, saat mereka melawan Insektar, bahkan gak ada satupun korban dari pihak Milim. Dan dari kejadian ini aja, Veldue bahkan sampai menilai seluruh pasukan dari Milim lebih hebat dari pasukan Zalario. Karena Zalario sendiri aja gak pernah bisa memenangkan pertarungan tanpa korban kayak gitu. Dan di sini Zalario pun mulai bertanya, apa yang ingin kita lakukan selanjutnya Veldue? Alasan Zalario menanyakan hal ini karena Felzar saat ini telah masuk ke medan perang. Namun inilah saatnya, Veldue pun saat itu langsung memerintahkan Mai untuk kembali ke istana bintang surgawi. Gak cuma itu, Veldue juga memerintahkan Zalario untuk membawa Jahil kembali. Karena saat ini, 
Jahil udah ada di dekat lokasi Ruminat. Itu karena tindakan dari Jahil mulai mencolok. Zalario berkata, untuk apa berhenti sekarang? Namun Veldwe bilang mereka nggak boleh buru-buru. Lagian, Zalario nggak mungkin bisa ngalahin Ruminas sendiri. Namun ngedengar hal ini, Zalario berkata, Apa maksudmu, Veldwe? Kau mengejekku. Veldwe pun bilang dia nggak bermaksud meremehkan Zalario. Tapi Veldwe cuma mau berhati-hati. Karena saat ini, Dagrul juga telah bergabung dengan pasukan Veldwe. Bahkan Fen juga telah memimpin penyerangan ke lokasi Ruminas. Dan di sini, Veldwe juga minta Jahil berhenti. Namun Jahil berkata, Aku tahu kekuatan Fen aja udah cukup. Tapi aku juga kesal sama Ruminas. Karena dia adalah sosok yang terlalu dimanjakan oleh leluhurku. Dan karena itu, selama ini ternyata Jahil juga menaruh dendam sama Ruminas. Makanya ketika Veldwe meminta Jahil berhenti menyerang Ruminas, itu bikin Jahil sangat kesal. Namun Veldwe dengan tenang berkata, Bisakah kau mendengarkan kata-kataku kali ini? Itu adalah suara lembut dari Veldwe. Ini bikin Jahil mulai tertentu. Jahil pun saat itu langsung minta maaf sama Veldwe. Veldwe pun saat itu mulai ngebahas rencananya. Ada tiga target lagi dari Veldwe. Yang pertama, kill Ultimate Hopking serial dari Kronoa. Yang kedua, membunuh pahlawan masa Yuki dan tujuan yang paling utama mendapatkan Dragon Vector dari Veldora. Tapi sebelum itu, Veldue berniat ngumpulin semua skill ultimate malaikat. Ini semacam pengumpulan otoritas Mikael pada Veldue. Karena Veldue mulai merasa dia bisa menggabungkan semua kekuatan menjadi satu dan mencapai kekuatan sang dewa. Dengan kata lain, itu adalah langkah menciptakan kembali Veldanava. Karena pada dasarnya, Veldanava juga telah meninggalkan kekuasaannya. Karena itulah, Veldanava kehilangan kekuatannya dan dibunuh oleh manusia. Namun semua kekuatan Veldanava nggak menghilang. Semuanya malah masuk dalam siklus reinkarnasi. Dan karena itu, Veldue pun yakin Veldanava nggak tahu semuanya. Sekalipun Velda Nava adalah dewa pencipta pertama. Dan di sini diketahui, Mikal dan Veldue sebenarnya mau mencoba mewujudkan kembali Velda Nava dalam tubuh pahlawan pertama. Yap, itu adalah Rudra. Tapi rencana mereka ini telah gagal. Karena setelah Mikael dikalahkan, tubuh Rudra juga telah menghilang. Bahkan, masa Yuki mungkin gak bisa jadi wadahnya. Karena Veldue aja nggak berhasil ngalahin Masa Yuki. Dan jika Veldue mode santai aja nggak mampu. Zalario dan yang lain gak mungkin bisa ngalahin Masa Yuki. Karena Masa Yuki punya kekuatan pahlawan sejati dari Rudra. Dan jika ada yang bisa menghadapinya, itu cuma Veldue, Felzar, atau Zelanus. Dan di sini, Jahil pun langsung nanya apa yang akan mereka lakukan. Veldue cuma bilang, dia akan segera membuat rencana baru Dan setelah semua pasukan pergi dari sana Veldue bergumam Mampukah Felzar melakukan tugasnya? Ini ada kaitannya dengan perasaan pribadi dari Felzar Tapi apapun hasilnya Semuanya pasti akan sejalan dengan keinginan dari Veldue Itulah yang diyakini oleh Veldue Sin kemudian berpindah ke kota suci Ruberios Ternyata Rimuru saat ini lagi ngeteh di sini. Bahkan Sion saat itu bolak-balik memberikan teh untuk Rimuru. Sion juga mulai membawakan beberapa kue untuk Rimuru. Dan Rimuru pun juga mulai memakan kue dari Sion. Astaga, kota Milim saat ini lagi gempar Rimuru malah ngopi di sini. Dan ketika Rimuru mulai memakan kue itu, ternyata rasanya enak banget. Tapi setelah ngedengar kata-kata Rimuru, Sion malah kesenangan. Ini tuh bikin Rimuru jadi heran. Rimuru yang kaget pun langsung nanya siapa yang udah bikin kue ini. Ternyata kue enak dengan penampilan yang bagus itu dibikin oleh Sion. Rimuru pun langsung nanya apa Sion membuatnya dengan skillnya. Tapi ternyata nggak begitu. Kue itu Sion bikin sendiri tanpa bantuan skill apapun. Alasan Sion bisa kayak gini, karena Ruminas ternyata udah mengajarinya cara memasak. Oke, kembali ke topik utama. 
sebenarnya Ramiris juga udah ngirim pesan sama Rimuru Raja Insektar Zelanus telah menyerbu kota Milim Tapi sayangnya di saat yang sama Ibu kota Ruberios juga diserang pasukan malaikat dari langit Karena Rimuru telah ngirim Gopta dan yang lain ke tempat Milim Rimuru pun ngerasa kalau Milim pasti bakalan aman Karena Rimuru nggak yakin ada orang yang bisa ngalahin si Milim Berbeda dengan Ruminas Meski Rimuru udah ngirim Sion dan Adalman Tapi Rimuru masih ragu kekuatan itu cukup Karena beberapa pasukan Ordo Kesatria dari Ruminas saat ini masih di Ingrasia Dan saat ini sebagai pemimpin ras vampir Ruminas memang punya pasukan vampir tingkat tinggi Tapi jumlahnya kurang dari 400 pasukan Sekalipun beberapa dari mereka memang sebanding dengan Raja Iblis Baru Tapi kekuatan seperti itu aja nggak bakal cukup Itu karena Rimuru juga udah melihat jumlah kekuatan dari Jahil Yang bahkan bisa membuat Beni Maru kesulitan Dan karena itulah Rimuru pun nyerahin kasus Ingrasia sama Masayuki dan Hinata Sedangkan Rimuru akan turun tangan untuk ngebantu Ruminat Dan di sini Rimuru pun langsung bertanya apa yang terjadi dengan pasukan malaikat sebelumnya dan mendengar pertanyaan Rimuru, Ruminas mulai jelasin, aku juga nggak tahu apa yang udah terjadi. Tiba-tiba mereka langsung mundur gitu aja. Tapi Ruminas mulai mengenal satu sosok di situ, itu adalah Jahil. Ruminas juga jelasin, Jahil dan dirinya punya sejarah yang sama. Awalnya waktu Rimuru tanya Ruminas gak mau ngasih tahu, tapi karena Rimuru bilang dia udah tahu dari Sylvia, Ruminas pun jadi mau jelasin. Semua bermula dari leluhur vampir yang dikenal dengan sebutan Twilight Valentine. Nah jadi leluhur selama ini selalu menciptakan banyak bentuk kehidupan cerdas Tapi yang pertama kali dia ciptakan adalah Jahil Dan yang kedua adalah Ruminas Dan yang ketiga adalah Sylvia Mereka pun terus menciptakan negaranya masing-masing Tapi untuk Sylvia dia nggak mau jadi pemimpin Dan memilih peran untuk ngebantu Sampai suatu ketika lahirlah putri dari Sylvia yang saat ini menjadi kaisar dinasti Sarion. Siap, dia adalah putri Elmesia dan di sini juga diketahui Sylvia sama Ruminas punya persahabatan rahasia. Bahkan Sarion dan Rubirios ternyata selama ini saling membantu. Selain mereka bertiga, leluhur vampir juga udah menciptakan nenek moyang Raja Gazel, pendiri roh api Enki. Dan pendiri roh air siren Tapi semuanya saat ini udah tiada Dan di sini Ruminas juga mengungkapkan satu rahasia Meski Ruminas gak mau mengakuinya Tapi Ruminas adalah duplikat dari leluhurnya Karena Ruminas adalah satu-satunya yang tercipta dari leluhur para pampir Berbeda dengan jahil yang diciptakan dari tubuh makhluk kuat Sampai membuat jahil mendekati keabadian Bahkan jahil bisa menciptakan umur tanpa batas Namun jahil perlu tiga elemen dalam tubuh itu Itu adalah tubuh material, tubuh spiritual, dan tubuh astral Itu merupakan teknik yang udah melampaui reinkarnasi yang gadra kembangkan Karena teknik rahasia spiritual dari jahil cuma dikuasai olehnya Dan di sini Ruminas juga berkata Jahil selalu membenci dirinya karena Ruminas adalah orang yang telah menghancurkan leluhur vampir Dan karena itulah Jahil selalu menaruh permusuhan pada Ruminas Trimur pun mulai berkata Tapi kekuatan Jahil benar-benar nggak logis Dan bikin Beni Maru sampai babak belur Mendengar ini Sion pun saat itu sangat kaget Karena dia benar-benar gak nyangka Beni Maru bisa dikalahin Sion berkata dirinya nggak mungkin bisa kalah dari sosok jahil Tapi jika Sion bertarung sama jahil Berarti Ruminas harus mencari lawan yang lebih kuat Padahal sebenarnya gak ada perbedaan jauh antara Ruminas dan Bini Maru Trimur pun jadi khawatir takut Ruminas kenapa-napa Tapi setelah mendengar hal ini, Ruminas dengan santai berkata, Tenanglah Rimuru, aku punya pengalaman melawan naga jahat yang telah menghancurkan kotaku. Rimuru pun jadi tertawa sambil berkata, Kau benar Ruminas, Jahil memang punya kekuatan yang sangat mengerikan, tapi dia nggak mungkin bisa melebihi Veldora. 
Dan di sini suara Ruminas pun mulai bergema. Akulah Raja Iblis Ruminas. Jangan berani-beraninya menyerbu kota suciku atau semuanya akan kubinasakan. Satu kasus pun telah selesai dibahas. Dan selanjutnya, Rimuru pun mulai ngebahas tentang Dagrul. Rimuru berkata, Dagrul mungkin saat ini telah menjadi musuh mereka dan pasukannya kini telah bergerak. Bahkan dikabarkan, Dagrul punya saudara yang bernama Fen. Fen adalah orang yang telah membuat perubahan pada sosok Dagrul. Tapi Rimuru nggak sempat melihat Dagrul sebenarnya. Rimuru cuma dapat laporan itu dari Ultima. Saat itu, Dagrul udah dipenuhi aura yang sangat mengerikan. Bahkan seluruh aura mengerikan itu juga meliputi seluruh pasukan raksasa. Jadi ada kemungkinan serangan dari Jail ke Rubrios cuma tipuan. Karena serangan asli mungkin akan dilepaskan oleh pasukan dari Dagrul. Dan sejujurnya, pengkhianatan dari Dagrul ini nyakitin Rimuru. Karena Rimuru dari awal udah percaya sama Dagrul. Dan di sini, Ruminas juga mulai mengungkapkan satu fakta yang penting. Waktu Dagrul masih jadi dewa jahat, konflik antara Ruberios dan Darmagania ternyata udah terbentuk. Dan jika Dagrul saat ini kembali jadi dewa jahat, udah pasti Dagrul bakal segera menyerbu Ruberios. Sekalipun, Ruminas itu punya energi yang sangat besar. Tapi jika pasukan raksasa dan pasukan malaikat bersatu, kota Ruminas ini udah pasti bakal jebol. Karena itu, Rimur pun berencana mencegah pasukan Dagrul tiba di kota Ruminas. Dengan kata lain, perang akan dilakukan di luar kota Ruminas. Tapi Hinata dan pasukan Kesatria juga harus segera dipanggil. Namun, Ingrasia saat ini masih dalam kekacauan. Meski sebenarnya Veldue udah dikalahkan oleh Masayuki, tapi masih ada kemungkinan Veldue akan kembali menyerang Masayuki. Namun, setelah Rimuru mulai mempertimbangkan semuanya, Hinata memang harus dipanggil kembali. Karena dari pihak Masayuki, masih ada True Dragon Felgrin dan Iblis Testarossa. Rimuru pun langsung bilang sama Ruminas, Dirinya udah membawa Gadra dan Adalman, jadi Ruminas nggak perlu terlalu khawatir. Namun dengan wajah yang marah, Ruminas berkata, Oi Rimuru, dengarkanlah aku. Apa kau nggak tahu kengerian dari Dagrul yang asli? Bahkan kemungkinan semuanya pasti akan ditaklukannya. Karena kekaisaran suci Ruberios cuma punya sedikit pasukan. Ada kesatria yang percaya pada ajaran Ruminas berjumlah 10.000 orang di peringkat B+. Kemudian ada Seven Celestial Sage. Ruminas juga punya bawahan yang bernama Gander. Tapi diketahui, Gander bukanlah ciptaan dari Ruminas. Karena pada dasarnya, Gander juga merupakan ciptaan dari leluhur vampir. Dan bisa dibilang, Gander adalah adik dari Ruminas dari segi seperti itu. Dan ternyata itu nggak berlaku sama Gander aja. Louis juga merupakan ciptaan dari leluhur vampir. Dan untuk kekuatan dari Seven Celestial Sage di bawah pimpinan Louis. Bahkan tujuh orang ini mampu menaklukkan Raja Iblis yang baru terbangun. Karena semuanya ada di level B+. Namun untuk pasukan Titan punya 30 ribu raksasa. Ditambah tingkat kekuatan dari Dagrul masih belum diketahui sampai sekarang. Karena Dagrul adalah sosok yang pernah bertarung imbang sama Veldora di masa lalu. Tapi di sini Sial berkata, sekalipun itu Dagrul atau siapapun, jika lawannya adalah Master, gak akan ada yang bisa menang. Tapi Rimuru malah nggak percaya kata-kata dari Sial. Bahkan Rimuru ngerasa dirinya sama Ruminas aja mungkin bakal kalah. Alasannya Ruminas punya skill ultimate dari seri iblis. Astaga, entah kenapa Mimin kesel sama sikap Rimuru. Kenapa dia masih nggak sadar? Skill malaikat dan skill iblis yang udah dia korbanin udah jadi skill tingkat dewa. Oke, balik lagi. Di sini diketahui, Dagrul itu punya lima jenderal besar di masa lalu yang dikenal dengan julukan Dewa Raksasa Rantai Pengikat. Dan yang paling terkenal di antaranya adalah Fen. Ada juga orang yang bernama Basara. Dia merupakan komandan kedua dari Dewa Raksasa. 
Dan di sini mulai terungkap satu fakta. Ada Kisara dan Basara yang juga merupakan nenek moyang raksasa. Mereka adalah sosok yang diciptakan oleh dewa sejati raksasa. Itu adalah Dagrul. Dan diketahui, Kisara dan Basara selama ini pernah bertarung dengan Dagrul di masa lalu. Tapi karena mereka waktu itu kalah, mereka pun resmi jadi murid dari Dagrul. Namun situasi di sana mulai berubah ketika Dagrul dan Kisara menikah. Kedamaian di pihak mereka pun mulai tercipta. Namun takdir Kisara tidak berjalan baik. Kisara pun mati saat dia mulai melahirkan. Ini membuat Basara mulai berubah. Dan karena itu, Basara pun selama ini selalu ditempatkan di ruang tahanan oleh Dagrul. Karena kalau nggak dia bisa terus mengamuk. Tapi saat ini, mereka semua telah dilepaskan. Primuru yang memikirkan ini berniat ngirim pasukannya lagi ke Ruberiot. Tapi di sini Sion dengan santai berkata, gak ada yang perlu ditakuti dari Raja Iblis Dagrul. Dan saat itu juga, Sion langsung meminta beberapa orang untuk memasuki ruangan itu. Dan saat itulah, masuklah tiga orang yang terlihat sangat gugup. Mereka ternyata adalah ketiga putra dari Raja Iblis Dagrul. Primur pun mulai mengingat, saat ini tiga putra dari Dagrul udah berada di bawah pimpinan Sion. Mereka pun mulai ngebahas rencana penaklukan ke depannya. Setelah masuknya tiga putra Dagrul, Primur pun bertanya pada mereka gimana kabar kalian. Jadi apa yang akan kalian lakukan setelah tahu pasukan raksasa telah menjadi musuh kami? Di sini Rimurung gak bakal memaksakan apapun. Jika seandainya mereka mau kembali pada Dagrul, Rimuru akan membolehkannya. Tapi ketiga putra Dagrul malah berkata, Aku gak nyangka ayah kami telah bertindak begitu. Kami juga telah mendengar Paman Pen telah kembali ke zaman ini. Dan yang kami tahu, Pen adalah sosok jahat yang bisa ngimbangin ayah kami. Tapi Tuan Rimuru gak perlu mempertanyakan tekad kami. Siapapun lawan kami, kami akan selalu ada di pihak Tuan Rimuru. Rimuru pun di sini langsung bertanya, apa mereka nggak keberatan berperang dengan ras mereka sendiri? Namun ketiga putra Dagrul berkata, itu nggak masalah. Lagian, mereka juga mau nguji seberapa kuat mereka yang sekarang. Dan di sini diketahui, selama ini Sion selalu melatih mental dan fisik mereka. Bahkan saat ini, ketiga putra Dagrul sangat suka tinggal di kota Rimuru. Jadi mereka nggak bisa biarin siapapun mau mengganggu perdamaian. Dan setelah melihat kekuatan tekad mereka, Rimuru pun langsung bertanya sama Sial, apa nggak masalah ngirim mereka ke medan perang? Namun Sial berkata, nggak akan ada masalah apapun. Bahkan Sial yakin banget mereka itu benar-benar patuh sama Rimuru. Bahkan di sini Ruminas juga berkata, Oi Rimuru, sebenarnya aku juga ingin menyingkirkan tiga putra Dagrul. Tapi entah kenapa, setelah mendengar mereka, aku yakin mereka bisa dipercaya. Dan ternyata, alasan Ruminas percaya sama mereka, karena mereka telah membantu Ruminas mengajari Sion memasak. Bahkan saat itu, ketika Ruminas menyuruh mereka mencicipi masakan dari Sion, mereka langsung mau memakannya. Ruminas langsung berbisik sama Rimuru. Coba deh bayangin cu, orang bodoh mana coba yang mau makan makanan racun dari Sion. Rimuru pun saat itu langsung tertawa. Dan setelah itu Rimuru berkata, Baiklah kalau begitu, Rimuru dan Ruminas akan menghadapi sosok Dagrul, sedangkan Sion dan yang lain akan berurusan sama Fen. Ngedengar dirinya akan berhadapan sama Dagrul, Ruminas berkata, jika aku bertarung dengan Dagrul, itu mungkin akan sulit. Tapi kalau cuma untuk mengulur waktu, itu akan sangat mudah. Dari kata-kata ini, terlihatlah Ruminas yang gak yakin bisa menang dari Dagrul. Tapi Ruminas yakin banget dia mampu menahannya. Namun tiba-tiba, Rimuru mendapat kabar buruk dari Ramiris. Karena komunikasi antara Ramiris dan Milim telah terputus. Ramiris takut sesuatu yang buruk terjadi. Tapi Ramiris juga berkata, beberapa saat yang lalu, Gopta dan yang lain sempat berkata, Zelanus telah berhasil mereka kalahkan. 
Namun tiba-tiba tampilan itu malah terhenti Ini bikin Ramiris jadi panik Dan setelah mendapat pesan dari Ramiris Rimur pun langsung melihat kehadiran Felzar di sana Dia pun langsung mutusin untuk kembali Dan di sini Rimuru berkata sama Ruminas Maafkan aku Ruminas Felzar saat ini telah menyerbu kota Milim Dan karena itu aku akan menghubungi Gi Serta kembali ke sana Ruminas pun langsung setuju sambil bilang Rimuru nggak perlu khawatir Sama masalah yang ada di sini Karena saat ini semuanya udah siap untuk menghadapi serangan dari Dagrul Bahkan Sion saat itu juga mulai meyakinkan Rimuru Tapi entah kenapa Rimuru masih punya keraguan di sini Makanya Rimuru berencana untuk kembali secepat mungkin Tapi sebelum kepergian Rimuru Rimuru sempat jelasin Pasukan Dagrul memang akan tiba 4 hari lagi Tapi Ruminas harus berhati-hati Karena waktunya mungkin bisa dipercepat Ruminas berkata Aku juga udah mempertimbangkan hal ini Jadi pergilah Rimuru Dan jangan sampai mati Kau juga harus bertahan Ruminas Dan tunggu kedatanganku Begitulah percakapan antara Rimuru dan Ruminas Dan saat itu juga Rimuru pun langsung kembali ke Tempes Nah sesampainya Rimuru di ruang kendali Rimuru kaget melihat Milim ada di bentuk yang sangat menyeramkan Dan itu tuh terlihat jelas dari layar proyektor Bahkan saat itu juga kekuatan besar antara Milim dan Felzar terus berbenturan Dia cuma itu aja Bahkan Rimuru ngerasa Milim telah berubah menjadi dewa kancuran Tempat Milim pun jadi tempat pertempuran para dewa Bahkan gak ada satupun orang yang bisa masuk dalam pertarungan itu Gak lama, Beni Maru pun langsung datang menyambut Rimuru Beni Maru berkata, maaf Tuan Rimuru Kami berhasil mengalahkan serbuan dari Zelanus Tapi tiba-tiba setelah semua selesai True Dragon Felzard muncul dalam pertempuran Bahkan saat ini Seluruh kota Nona Milim telah ditutupi badai salju Dan gak ada tanda-tanda kehidupan di sana Tapi sepertinya beberapa dari mereka mungkin masih hidup Karena Rangga dan Gopta telah mencoba mengumpulkan partikel Dengan memanipulasi angin Dan dari kejadian ini mereka mulai menyimpulkan Seluruh pasukan saat ini telah diubah menjadi patung es Kecuma itu aja Bahkan iblis karera dan pasukan iblisnya juga mungkin terkena Dan karena itu mereka nggak bisa ngubungin Beni Maru Beni Maru pun jadi nggak tahu apakah mereka masih hidup atau enggak Tapi entah kenapa Rimuru nggak yakin karera dan iblisnya bisa mati Tapi ada kemungkinan saat ini seluruh pasukan telah membeku dan telah binasa Dan itulah yang membuat Milim lepas kendali seperti sekarang Dan melihat amukan besar dari kekuatan Milim Rimuru nggak tahu harus ngelakuin apa Tapi Rimuru berkata Pertarungan antara Milim dan Felzar nggak bisa dipisahkan Namun Rimuru dan Veldora mungkin bisa ikut campur Sebenarnya Rimuru ngebenci pertarungan serius Tapi Rimuru juga nggak bisa biarin sahabatnya disiksa Dan di sini Rimuru mulai bertanya sama Ramiris Jika seandainya Rimuru bisa menahan Felzar Bisakah Ramiris menyadarkan si Milim? Namun Ramiris malah berkata Itu mustahil Rimuru Yang ada aku bakal mati dibantai oleh Milim Ini bakal jadi situasi yang sangat gawat Karena jika seandainya Milim terus lepas kendali Dunia ini bisa diruntuhkan Bahkan dunia mungkin bisa runtuh sebelum Infarek dilepas ke dunia Dan karena itu Rimuru harus mikirin cara mengembalikan kesadaran dari Milim Dan di sini Rimuru langsung menghubungi Gi melalui telepati Tapi Gi malah menolaknya Karena kemungkinan Gi udah tahu pertarungan antara Milim dan Felzar dan gak mau ikut campur Ini tuh bikin Rimuru jadi kesal Karena sekalipun Rimuru bisa menahan Milim Rimuru nggak bisa ngejaga planet itu dari kancuran Dan karena itu Rimuru langsung mencoba menghubungi Ren Dan meminta bantuannya untuk segera membujugi Gak lama setelah itu Ren mulai menghubungi Rimuru kembali Ren berkata Tuan Rimuru Tuan Kugi bersedia melakukan yang kuminta Ngedengar itu, Rimuru pun jadi kaget Dan gak lama terdengar suara dari Gi yang kesal sama Rimuru 
Oh iya, Mimin lupa bilang, hubungan Ren sama Rimuru saat ini udah makin deket. Karena ternyata Ren tuh punya bakat sebagai pelukis. Bahkan Rimuru udah berkali-kali minta Ren melukis sesuatu. Dan anehnya, Ren selalu bahagia ketika dimintai bantuan oleh Rimuru. Hubungan baik ini pun mulai terbentuk sejak pertemuan mereka di Kastil Leon. Dan waktu itu tuh, Rimuru nggak sengaja ngelihat lukisan dari Ren. Oke, kembali ke topik utama. Rimur pun langsung minta Gi datang ke tempe secepat mungkin. Dan saat ini, seluruh pasukan juga telah siap. Beni Maru pun langsung memegang komando. Gopta dan Rangga pun saat ini diminta untuk mundur melalui bayangan. Karena saat ini, luka mereka juga udah sangat parah. Ternyata yang berhasil mundur gak cuma mereka aja. Bahkan Gel juga berhasil dibawa oleh Gabir. Meski luka dari Gel saat itu sangat serius. Tapi kemungkinan Gel juga masih bisa pulih kembali. Karena bagi monster, mereka hanya akan mati jika kekuatan energi sihir mereka habis. Dan selama kekuatan energi magical mereka masih ada, separah apapun tubuh masih bisa dipulihkan dengan mudah. Dan sekedar info aja, si setball Leon juga masih dirawat di sini. Dan saat ini, kondisi Leon juga udah mulai pulih. Di sini Rimur pun mulai khawatir sama Karera. Dan karena itulah, pertemuan besar langsung dilakukan. Rimuru berkata sama semuanya, terima kasih untuk semua yang telah menghadiri rapat ini. Langsung aja ke topik utama, akulah yang akan berurusan dengan si Milim. Ngedenger ini, suasana ruang kendali pun langsung jadi gempar, karena Rimuru mengatakan ini dengan sangat serius. Namun ngedenger hal ini, Mamang Diablo berkata, Kufufufu, kalau begitu aku akan ada di sisi tuanku. Namun Rimuru malah berkata, itu nggak ku izinkan. Aku tahu kau kuat Diablo, tapi kau nggak boleh melawan Milim. Kau harus mencari lawan yang lain. Di sini, Rimuru nggak mau ada yang ngebantah keputusannya. Karena jika pasukannya yang melawan Milim atau Felzar, Rimuru bisa kehilangan salah satu bawahannya. Itu karena Siel juga berkata, jika bertarung dengan Milim atau Felzar, mengandalkan Beni Maru Zegion atau Diablo nggak berguna. Karena itu hanya akan mengulur waktu kematian. Sekalipun Diablo, Beni Maru, dan Zegion bisa menang, yang ada hasilnya Milim yang bakal terbunuh. Dan karena Rimuru juga nggak mau Milim mati, Rimuru pun berniat langsung turun tangan. Di sini, Rimuru juga ngomong sama Gi, ku mohon bantu aku, kau adalah pemimpin dari Raja Iblis, dan sebagai pendatang baru, aku cuma bisa meminta bantuan sama seniorku. Namun Gi malah berkata, Rimuru makin lama makin nyebelin, tapi dengarkan aku Rimuru, kekhawatiranmu pada Milim adalah kesalahan, karena sekalipun kita nggak ikut campur, pertarungan mereka nggak bakal ada akhirnya. Dan di sini, Gi mulai memikirkan hal yang sama dengan Sial. Daripada mengganggu pertarungan dari Milim, lebih baik bersiap atas kemungkinan Infarek dilepas. Bahkan Gi berkata, kemungkinan besar Felzar mau Gi turun tangan. Rimur pun kaget karena dia nggak mengerti maksudnya. Namun Gi mulai jelasin dengan serius. Selama ini Felzar nggak pernah berubah. Felzar selalu ingin membuktikan kalau dia lebih baik dari Gi dalam pertarungan yang nyata. Dan karena itulah, Gi nggak mau turun tangan ke sana. Soalnya itu sama aja masuk dalam jebakan mereka. Rimur pun jadi kesel karena alasan dunia gempar sangat konyol. Cuma karena Felzar mau Gi mengakuinya. Makanya dia sampai membuat milih murka seperti itu. Tapi Rimuru juga nggak bisa nggak ikut campur. Namun Gi berkata, Oi Rimuru, jika kita ke sana, itu pasti akan sejalan sama rencana Feldue. Gi juga jelasin, karena planet ini diciptakan oleh kekuatan dari Feldanava, jadi nggak mungkin bisa dihancurkan. Namun Rimuru masih tetap takut, karena semakin lama kekuatan Milim semakin meningkat. Rimuru takut seluruh daerah akan terkontaminasi oleh sihir. Rimuru berkata, banyak rekan kita ada di sana. Kita juga nggak bisa biarin pasukan tempur di pihak kita binasa. Jika bukan kita yang menyelamatkan mereka, siapa lagi yang akan menggantikan kita? 
hati Gi pun mulai tergerak Karena meskipun Gi sangat kejam Jauh di dalam lubuk hatinya dia ingin meneruskan cita-cita Felda Nava Gi pun berkata Kau berhasil membujuk Kurimuro Aku akan ikut mengamuk bersamamu Jadi kau jangan sampai mati Dan setelah keputusan itu dibuat Ramiris pun langsung mendekati Rimuro Ramiris berkata Aku khawatir padamu Rimuro Pastikan kau kembali dengan selamat Rimuro pun saat itu tersenyum sambil berkata Tenanglah Ramiris Aku dan Gi akan mengamuk Jadi aku ingin kau dan semua pasukan mempertahankan kota kita namun gak lama mamang dia belum ngomong lagi Ayolah tuanku Aku juga mau ikut denganmu Tapi Rimuru dengan kejam langsung menolaknya Ini bikin dia belum sampai mau menangis Tapi karena Rimuru udah bilang gak boleh Dia berarti tetap gak boleh dan setelah kata-kata itu, Rimuru dan Gi langsung meninggalkan tempat itu Dan rencana untuk menyadarkan Milim langsung dilakukan Sin kemudian berpindah ke perbatasan antara Gurun dan Bangsa Barat Terdapatlah sebuah tembok yang sangat besar di sana Itu adalah tembok yang telah dibangun oleh Raja Iblis Ruminas Dengan tujuan untuk melindungi peradaban mereka dari pasir panas yang dikenal dengan Gurun mematikan Nah jadi tembok ini tuh mirip seperti penghalang khusus yang bisa menahan pengaruh buruk dari luar Gak cuma itu aja Tembok ini juga punya anti monster di dalamnya Semua itu untuk mencegah invasi dari para monster Karena monster-monster dari gurun mematikan cukup berbahaya Selain bisa memblokir dan mencegah pembentukan monster besar Ruminas juga menciptakan sifat menolak sihir di dalam dinding ini Dan karena alasan ini juga Para monster pun jadi nggak tertarik menyerbu Roberios Tapi sejak saat itu Tembok itu mulai dijadikan tempat awal jika Ruberios terjadi perang Dan untuk memperkuat pertahanan kota mereka Dibangunlah kepercayaan dengan Ruminas sebagai dewanya Sin pun kemudian berpindah menampilkan Adelman yang lagi ada di atas dinding Nah jadi beberapa saat yang lalu Adelman mulai melihat ruang di sana mulai terdistorsi Dan gak lama setelah itu pasukan raksasa tiba-tiba terlihat Tapi bukannya panik Adelman malah bersemangat Karena semuanya udah diprediksi oleh tuannya Alasan Raskitan bisa sampai secepat itu Mungkin karena Mai telah mentransfer pasukan mereka atas otoritasnya Meski jaraknya saat ini masih cukup jauh Tapi Adelman bisa melihat kekuatan yang sangat mengerikan dari Dewa Rantai Pengikat Bahkan pasukannya juga punya kualitas yang sangat tinggi Diketahui ada bermacam-macam raksasa di sana Ada raksasa bermata satu yang dikenal dengan sebutan Cyclops Ada raksasa dengan banyak senjata yang dikenal dengan sebutan Hecaton Keiris Dan setelah melihat jumlah kekuatan yang benar-benar nggak -benar logis Adelman tertawa sambil berkata Ini pemandangan yang sangat menyenangkan Tapi aku khawatir tulangku yang rapuh ini akan hancur di hadapan mereka Aku tahu ini akan sulit Namun kita akan menang Dan setelah mendengarkan kata-kata dari Adelman Sion pun langsung bertanya Apakah Adelman punya rencana? Dan saat itu juga Adelman langsung meminta Albert untuk memimpin pasukan Immortal Legion Suara Adelman mulai bergema Seluruh pasukan kematianku Persembahkanlah kemenangan untuk dewa kita Tunjukkan pada semuanya anugerah dari Dewa Rimuro Saat itu terlihatlah 2000 kesatria kematian yang telah melayani Adelman sejak dia masih hidup Bahkan saat ini Seluruh armor di tubuh mereka mulai bercahaya Dan mereka semua ada di rank minus A Gak cuma itu aja Adelman juga memanggil tengkorak hidup ke dunia ini Itu berjumlah 50 ribu pasukan Tapi sayangnya rata-rata dari mereka cuma ada di peringkat D Namun Adelman juga telah memberikan mereka senjata yang cukup mengesankan Dan pertempuran mengerikan akan segera terjadi 
Di sini, Adelman meminta semuanya untuk melakukan serangan bunuh diri. Meski mereka nggak bakal bisa hidup lagi setelah mati. Tapi sihir suci nggak bakal bisa bekerja pada pasukan tengkorak. Dengan kata lain, andet-andet ciptaan dari Adelman gak bakal bisa dimurnikan. Jadi, hanya ada satu cara melawan pasukan Adelman. Musuh harus menghancurkan pasukan tengkorak tanpa sisa sedikit pun. Tapi tembok yang sebelumnya dibangun Ruminas juga mulai dijadikan fasilitas pertahanan. Dan ketika pasukan Dagrul mulai mendekati tempat itu, senjata-senjata yang ada di sana akan langsung melepaskan peluru partikel. Namun di sini, Sion merasa pasukan dari Adelman gak bakal banyak kebantu karena peringkat mereka juga masih sangat rendah. Bahkan, jika seandainya Sion mau, dia bisa meratakan semua pasukan Adelman dengan sangat mudah. Tapi di sini Sion mulai penasaran dari mana Adelman mendapatkan semua armor yang dipakai pasukannya. Dan ternyata semua itu merupakan pemberian dari Gel. Selama ini kita cuma tahu Gel itu diberi tugas sebagai pertahanan kuat kota Tempest. Tapi ternyata Gel juga merupakan orang yang mengurus bengkel pertahanan di kota Tempest. Itu artinya Gel punya wewenang memberikan armor pada siapapun yang dia inginkan. Selain itu, dengan memberikan armor kepada pasukan lain, Gel juga bisa mempromosikan armor-armor yang dijual di kota Rimuru. Itu juga akan membuat keuangan negara Tempest meningkat. Oke, balik lagi. Di sisi lain, pasukan Dagrul saat ini mulai mendekati dinding pertahanan. Namun sesuatu dengan kecepatan tinggi mulai melesat ke arah mereka. Itu bahkan sampai menerbangkan beberapa pasukan dari Dagrul. Lihat itu, Dagrul sangat kaget karena dia nggak nyangka akan mendapatkan perlawanan secepat itu. Dagrul mulai menyadari mereka gagal menyerang diam-diam karena saat ini seluruh pasukan dari lawannya telah siap. Dan di sini Gresworth langsung bertanya, bagaimana rencana selanjutnya saudaraku? Tapi dengan wajah kejam Dagrul berkata, ini menyenangkan. Udah lama aku nggak bertarung serius. Ayo bantai semuanya. Sejak perubahan dari Dagrul terjadi, Dagrul terus menjadi sosok yang ingin membantai apapun. Bahkan meski musuh udah memberikan perlawanan, Dagrul sama sekali nggak gentar. Itu karena sebagai dewa raksasa rantai pengikat, Dagrul membawa 30 ribu pasukan yang siap mati. Dan di sini Dagrul mulai memerintahkan semuanya untuk mengamuk. Seketika puluhan ribu pasukan Titan langsung menggemparkan tempat itu. Mereka pun mulai mengangkat batu besar dan melemparkan batu-batu itu ke arah tembok tempat Sion dan Adelman berdiri. Bahkan daya kekuatan serangan mereka sama dengan rudal yang sebelumnya dilancarkan oleh pihak Ruminas. Meski tembok itu masih berdiri kokoh, tapi bagian kerangka luarnya mulai terlihat. Dan ternyata Ruminas menciptakan tembok itu dari baja magis Yang juga bisa melemahkan semua pasukan dari Dagrul Jika seandainya mereka berada di dalam dinding itu Dagrul pun tertawa sambil berkata Kaulah yang terbaik Ruminas Ini makin menyenangkan Melihat itu, Gresworth pun langsung menganalisa situasi Karena mereka harus menghancurkan tembok itu tapi di sini Dagrul bukan gemetar karena dinding itu. Dagrul merasa kemungkinan Rimuru udah mendatangi Ruminas. Dagrul merasakan bahaya jika Rimuru masih ada di sana. Dan di sini Dagrul sebenarnya kena mental. Dia benar-benar gak nyangka Mikael yang telah menyerap kekuatan True Dragon bisa dihancurkan oleh Rimuru. Dan ketika membayangkan sosok Rimuru, bahkan tubuh Dagrul sampai merinding. Dagrul berkata, meski Rimuru adalah Raja Iblis baru, aku nggak boleh meremehkan dirinya. Karena dalam sekejap dia diakui menjadi Raja Iblis. Dan dalam sekejap Rimuru bisa diakui oleh semua orang kuat. Dagrul benar-benar nggak -benar habis pikir, kenapa Rimuru bisa melakukan hal mustahil dengan eksistensi yang cuma sedikit. Lahmin, bukannya eksistensi Rimuru itu banyak banget. 
Itu memang benar Tapi seperti yang udah Mimin jelasin kemarin-kemarin Eksistensi poin Rimuru yang terlihat itu cuma 10 juta Bahkan Rimuru juga udah menekan auranya Makanya sebagian Raja Iblis bahkan gak bisa mendeteksinya namun tiba-tiba monster abadi ciptaan dari Adalman muncul di sana Meski sebenarnya itu cuma monster lemah Tapi Dagrul nggak mau meremehkannya Karena mereka juga punya kekuatan ofensif yang cukup mengesankan Bahkan beberapa dari mereka ternyata bisa melukai pasukan dari Dagrul Gak cuma itu aja Pasukan-pasukan dari Adalman mulai melakukan serangan bunuh diri Dan semua serangan itu berdampak pada ras titan Itu karena semua serangan dari pasukan Adalman merupakan serangan fisik Dan di sini Dagrul pun tertawa sambil berkata Kurasa aku juga telah meremehkan Rimuru Aku bahkan gak nyangka beberapa pasukanku bisa dibunuh oleh mayat hidup rendahan Sebenarnya Dagrul gak mau jadi musuh Rimuru Tapi karena ingatan lamanya telah kembali Dagrul merasa dia harus menuntaskan misinya Karena itu adalah ingatan di mana Dagrul merasakan kesenangan dalam mendominasi planet itu Dagrul bahkan mulai mengingat pertarungannya melawan Feldenafa Itu dilakukannya cuma karena mau memamerkan kekuatannya Dagrul merasa Feldenafa ingin ciptaannya lebih kuat darinya Dan karena itulah Dagrul saat ini berusaha memenuhi harapan dari Feldenafa Dan di sini juga terungkap alasan kenapa perselisihan Dagrul dan Ruminas terjadi Ternyata sosok Twilight Valentine merupakan teman dari Dagrul Dan Ruminas adalah orang yang telah membunuh Twilight Valentine Karena itulah selama ini Dagrul gak terima namun tiba-tiba Dagrul mulai melihat ketiga anaknya Itu adalah Dagura, Reura, dan Debura Mereka saat ini lagi ada di depan pasukan Sion Dagrul pun jadi bingung Karena meski mereka anak darinya Ketiga putranya nggak punya kekuatan yang mengerikan Bahkan bagi Dagrul Mereka itu cuma anak-anaknya yang manja Dagrul sebenarnya nggak mau bantai putranya karena Dagrul sangat menyayangi mereka dan di sini juga terungkap kenapa Dagrul selama ini nggak mau melatih mereka bertarung itu karena Dagrul nggak mau anak-anaknya punya kutukan dan menjadi pembunuh seperti dirinya karena sebenarnya Dagrul tahu nggak ada gunanya menentang Feldenafa karena sang pencipta pasti akan menang. Tapi sayangnya dengan kutukan itu, Dagrul dan seluruh pasukan kita nggak bakal bisa mikir jernih. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka cuma kesenangan menghancurkan segalanya. Dan di sini, Fen juga mulai berkata, Dagrul saudaraku, itukah anak-anakmu? Apa yang akan kita lakukan pada mereka? Namun Dagrul dengan tegas berkata, siapapun mereka, jika mereka berdiri sebagai musuh kita, bantai aja semuanya tanpa ampunan. Karena itulah aturan mutlak dari dunia ini yang kuat akan selalu mendominasi. Saat itu juga, seluruh pasukan kita langsung melepaskan amarah mereka. Di sisi lain, Adelman dan Sion saat ini juga udah siap. Bahkan saat itu suara Sion mulai bergema di medan perang. Sion berkata, dengarkan aku pasukanku. Sebagai pemimpin kalian, aku ingin kalian mengamuk dan menunjukkan keagungan dari Tuan Rimuru. Dan setelah mereka mendengar kata-kata dari Sion, seluruh pasukan Sion langsung berteriak. Pasukan utama Yomi Gairi telah berkembang. Bahkan tingkat kekuatan mereka saat ini makin mengerikan. Itu karena Sion sendiri selalu melatih mereka. Bahkan saat ini, seluruh bawahan dari Sion dilengkapi oleh armor lengkap. Meski jumlahnya cuma kurang dari 100 Tapi Yomi Gairi adalah pasukan mengerikan dari pihak Rimuru Karena semuanya juga merupakan eksekutif Bahkan untuk level kekuatan mereka sudah melampaui tingkat A Dan kemungkinan tingkat ancamannya lebih mengerikan dari pasukan Kurenai Benimaru Bahkan Sion juga punya 3000 pasukan yang merupakan penggemar beratnya Oh ya, ternyata Ultima juga udah sampai di sini. 
Di sini, Sion sebenarnya mau menantang Dagrul satu lawan satu karena Sion mau menguji kekuatan tempurnya. Tapi Sion masih nggak nyangka kenapa sosok sebijak Dagrul mengkhianati semuanya. Dan karena itulah Ultima pun mulai jelasin Itu karena ada hal yang ingin dia lakukan Karena pada dasarnya Dagrul adalah dewa asli yang muncul secara alami Dia adalah makhluk yang udah ada sebelum manusia tercipta Bahkan kemungkinan waktu penciptaannya sama dengan Veldue Semangat dari Sion pun saat itu langsung terpacu Dia berniat mengalahkan Dagrul sendirian dia pun langsung muji-muji kekuatannya sendiri karena ngerasa Sion yang sekarang udah lebih dewasa. Namun di sini Debora pun lagi berdebat sama yang lain. Bahkan dia sampai keceplosan teriak. Nona Sion gak tambah gemuk, tapi Sion malah mendengarnya karena kesal sama kata-kata gemuk itu. Sion pun tersenyum sambil berkata, "Siapa yang kalian maksud gemuk tadi?" Dan saat itu juga, Sion yang kesal langsung memukul Debura. Astaga, ternyata anak dari Dagrul punya sifat yang lumayan kocak. Sion pun mulai bertanya-tanya seberapa kuat sosok Dagrul. Karena dia cuma tahu Dagrul seimbang dengan Tuan Veldora. Sion mulai berpikir, jika Sion kalah di sini, mungkinkah Ultima dan Ruminas bisa mengalahkan sosok Dagrul? Bahkan saat itu, Sion juga bisa melihat kedua saudara dari Dagrul punya kekuatan gak logis. Tapi di sini Sion sama sekali gak gentar dengan kekuatan itu. Bahkan Sion mau sebelum kematiannya bisa menghancurkan Dagrul dengan tangannya. Sion berkata pada seluruh pasukan, Oi semuanya, Adelman saat ini telah melakukan serangan pertama. Tapi kitalah yang akan menghabisi semuanya. Dan setelah mendengarkan kata-kata dari Sion, seluruh pasukan langsung bersorak. Bahkan Ultima yang melihat mereka merasa agak jijik. Karena cuma gara-gara ngefans sama Sion, Sion bisa punya pasukan yang sangat setia. Sion pun saat itu langsung mengalihkan pandangannya pada ras Titan. Ini bikin Ultima sangat kagum. Karena orang normal pasti akan putus asa Ultima pun jadi mengerti kenapa Diablo juga telah mengakui si Sion Ini bikin Ultima makin mengenal sosok Sion Ultima pun saat itu langsung bicara sama Sion Oi Sion, sampai saat ini semuanya berjalan sangat baik Tapi jika rencana kita dihancurkan Kita harus siap mengorbankan segalanya Namun gak lama, Adelman pun langsung berniat turun tangan saat itu, Adelman langsung melompat ke belakang tubuh naga kematian Wenti. Saat ini, Wenti juga lagi ada dalam wujud naga Gehenna. Wenti pun langsung melesat menuju ketinggian. Saat itu, aura iblis dari Wenti terus menyambar-nyambar. Bahkan jika seandainya manusia biasa merasakan aura itu, mereka bisa mati secara instan. Namun Adelman berkata, ini sangat menyenangkan. Kita harus melenyapkan semuanya supaya aku mendapat pujian dari dewaku. Kalau begitu, aku akan melepaskan serangan yang mengerikan. Dan setelah Adelman mengumumkan ini pada rekannya, Gadra juga mulai ngerasa tertaingi. Gadra berkata, ini memang bukan perlombaan. Tapi ayo kita lihat siapa yang bisa mengalahkan musuh lebih banyak. Adelman pun merasa bahagia karena udah lama dia nggak bersaing sama Gadra. Dan persaingan mereka dimulai. Saat itu, Adelman dan Gadra mulai merapal mantra mereka. Itu karena skill ultimate mereka sama-sama berisi tentang keagungan Rimuru. Jadi, Adelman dan Gadra bisa melepaskan sihir tingkat tinggi sesuka mereka cuma karena percaya sama Rimuru. Sesi pertama dilakukan oleh Adelman. Saat itu, Adelman langsung melepaskan sihir terlarang. Itu adalah sihir yang nggak bisa dilakukannya di dalam labirin. Karena sihir ini punya pengaruh yang sangat luas. Tapi karena saat ini tempatnya memang ngedukung. Adelman pun jadi nggak mikirin kerusakan yang akan terjadi. Oh iya, Mimin lupa jelasin. Sekalipun Adelman mengajarkan teknik ini pada manusia, gak mungkin mereka bisa menggunakannya. Karena berdasarkan info yang ada, 
Dulunya penyihir hebat udah mencoba melakukan sihir ini Tapi mereka malah mati sebelum sihirnya terlepas Dan persiapan sihir pun telah selesai Adalman berkata Rasakan ketakutan sejati Tempest Mitia Dan tiba-tiba lingkaran sihir super muncul di langit Ini langsung memberikan kilauan sinar terang ke tanah Tapi cahaya indah itu langsung menciptakan kancuran yang sangat menakutkan Karena semuanya jatuh ke tanah seolah hujan meteor terjadi Adalman pun yakin sekalipun banyak titan punya ultra speed regeneration Itu tetap akan memberikan damage pada mereka Bahkan saat itu beberapa raksasa yang mencoba menangkap cahaya itu malah hancur tanpa sisa Adalman benar-benar gak nyangka sihir tingkat tingginya lebih dari harapannya Bahkan dalam waktu singkat Tulang yang satu ini bisa melenyapkan 30% dari pasukan Raja Iblis Dagrul Adelman pun langsung memamerkan kekuatannya sama Gadra Tapi Gadra malah nggak tertarik Karena bagi Gadra itu bukan sihir suci atau sihir kematian Tapi cuma sihir pemanggil Gadra memang kagum Adelman bisa melepaskan tempes mitiar Tapi setelah Gadra menjadi iblis bawahan Diablo Gadra juga mau melepaskan sesuatu yang lebih mengerikan Karena Gadra juga mau mendapatkan pujian Gadra berkata Lihatlah aku Adalman Akan kutunjukkan padamu esensi sihir yang sebenarnya Gadra saat itu langsung mengaktifkan skill ultimate-nya Dia pun mulai melepaskan sihir yang telah diajarkan oleh Diablo serta Ultima Bahkan Adalman sama sekali nggak tahu sama sihir ini Gadra berkata Nikmatilah penderitaan abadi Makanlah semuanya para denihilistik Itu adalah sihir gelap yang paling kejam Dan bisa dibilang ini merupakan disintegrasi versi sihir gelap Namun ada sedikit kekurangan dari teknik ini Sebenarnya ini nggak cocok untuk pembantaian Karena jangkauan serangannya memang cukup pendek Tapi Gadra juga mulai memperluas kerusakannya Dan seketika lingkaran sihir besar muncul di tanah dan langit Langit dan bumi mulai terhubung Ini bahkan sampai menciptakan matahari hitam yang mulai menghancurkan tempat itu Dan terlihatlah taring kegelapan yang melahap segalanya Gadra pun saat itu langsung tertawa Gimana Adalman? Bukan kasirku lebih hebat? Adalman pun saat itu langsung marah-marah Karena serangan dari Gadra sebelumnya bisa lepas kendali Mendengar itu Gadra pun langsung minta maaf Tapi karena persaingan mereka Saat ini pasukan Titan udah semakin berkurang Di sisi lain Dagrul juga mulai merasakan bahaya dari sihir Gadra Bahkan karena itu Saat ini pasukan Dagrul yang tersisa nggak sampai setengah dari jumlah awal Dagru pun tersenyum sambil berkata Aku mungkin bisa mengabaikan meteor sebelumnya Tapi sebagai majin biasa Orang yang melepaskan itu aja cukup mengesankan Tapi sihir yang satu ini lebih mengerikan Bagi Dagrul Para denihilistik bisa menembus kemampuan mutlak pembatalan sihir Dan kebetulan pembatalan sihir merupakan kemampuan para titan sejati Karena alasan itu, ras titan gak bisa dilukai dengan sihir Namun, para denihilistik bisa melukai mereka Dan di sini Dagrul bergumam Kau menjengkelkan Ultima Kenapa kau ajarkan teknik ini sembarangan? Dagrul yakin Hanya ada dua orang di Seven Demon Primordial Yang suka mengajarkan ilmunya pada orang lain Itu adalah Ren dan Ultima Karena setahu Dagrul, Mizarigi, Diablo, dan Tessa Rosa nggak suka ngajarin siapapun. Apalagi Karera yang cuma mau bantai segalanya. Astaga, dia nggak tahu aja Gadra udah jadi iblis bawahan Diablo. Tapi sesaat setelah itu, Dagrul mulai mengangkat tangannya ke langit. Sebagai raksasa dengan masa energi, Dagrul pun langsung menghentikan sihir tinggi dari Gadra. Melihat itu, Gadra dan Adelman kena mental Mereka tuh bener-bener kagum sama kekuatan dari Dagrul Karena Raja Iblis Dagrul bisa menenggelamkan semua sihir dengan mudah 
Gadra berkata, ini sangat menyenangkan, tapi pertarungan yang sulit pasti akan terjadi. Adelman pun juga setuju sama hal ini, karena dari serangan sebelumnya, yang terbantai itu cuma raksasa di peringkat rendah, tapi para titan elit saat ini sama sekali gak terluka. Padahal harusnya serangan sebelumnya juga bisa ngegores tubuh mereka Tapi daya ketahanan mereka melebihi perkiraan Adelman dan Gadra pun jadi bingung harus ngelakuin apa Dan karena itu Adelman pun langsung meminta Wenti untuk kembali Saat itu Adelman dan Gadra langsung memberikan laporannya sama Sion Sion pun jadi bingung harus ngelakuin apa Karena Sion juga udah melihat sihir tingkat tinggi bisa dipatahkan dengan mudah dan tingkat cerita dua jam udah berlalu dari 30.000 pasukan titan saat ini hanya tersisa 10.000 pasukan tapi paranya itu adalah pasukan utama dari dewa kancuran dan saat itu ada 2.000 ksatria kematian dan 10.000 prajurit kerangka yang lagi mencoba menghentikan mereka tapi semuanya nggak berguna Adelman pun jadi ngerasa peran pasukannya udah selesai dan saatnya menunjukkan kekuatan utama itu adalah pasukan Yomi Gairi dan Ksatria Teror di bawah pimpinan Sion bahkan saat itu Ksatria berdarah dari Ruminas juga ikut bergabung mereka pun langsung menganalisa kekuatan para Titan tapi di sisi lain Ksatria berdarah vampir yang dipimpin oleh Louis mulai gugup Sion pun langsung lepasin 3000 Ksatria Teror di sana Sion merasa mereka bisa melawan Titan senior dan di sini Sion juga yakin dirinya bisa satu lawan 10. Sion pun mau maju dan turun tangan saat itu. Namun tiba-tiba Adelman malah menahannya. Adelman berkata, "Tunggulah Sion, aku masih punya kartu andalan." Saat itu Adelman pun langsung minta Wenti membawanya terbang lagi. Dan saat itu juga Adelman mulai memanggil Immortal Legion. Tiba-tiba semua korban yang udah mati di sana langsung menjadi pasukan dari Adelman. Bahkan titan-titan yang telah binasa menjadi mayat hidup Adelman. Itu adalah teknik rahasia nekromansi dan puncak dari penelitian Adelman. Dari kejadian ini aja, Adelman langsung menciptakan 2000 kesatria titan kematian. Bahkan saat ini tubuh mereka juga telah diperkuat Melihat kejadian yang ada di depan matanya Sion bahkan sangat terkejut Karena dia nggak nyangka Adelman telah menciptakan sihir galogis Bahkan Louis yang ada di sana juga kena mental Aku nggak nyangka Adelman bisa jadi sekuat ini Tapi berkat itu situasi mulai berbalik Dan sebagai pasukan Adelman Dead Giant adalah makhluk yang abadi jika seandainya mereka berhasil dihancurkan, semuanya bisa langsung bangkit di bawah otoritas Adelman. Dan dari kejadian ini, Sion pun jadi bisa lebih menganalisa. Namun Gadra yang sebenarnya masih membenci Sekte Ruminas berkata, Dialah teman terbaikku. Di sini Louis mulai jelasin, Seven Luminaris telah melakukan hal bodoh karena telah mengkhianati Adelman. Padahal dia adalah pasukanku yang sangat berbakat Entah kenapa Louis sangat menyesal Karena di masa lalu Adelman dan Albert memang terkenal Jika Adelman dikenal sebagai imam besar jenius Albert adalah kesatria suci terbaik sepanjang masa Tapi Seven Celestial Sage malah cemburu sama mereka Dan mulai menjebak Adelman dan Albert dan setelah terjebak, semuanya mengira kalau Adelman dan Albert telah binasa. Bahkan Ruminas sendiri juga kaget. Karena saat itu Adelman udah menjadi bawahan Kazarim. Dan kemudian disalurkan pada Kalaiman. Sampai pada akhirnya jatuh ke tangan Raja Iblis Rimuru. Gak lama setelah itu, terlihatlah Albert yang lagi bertarung sama Gressworth yang merupakan adik dari Dagrul. Gressworth saat itu memegang pedang besar di tangannya Dan tebasan demi tebasan juga langsung terjadi Namun meskipun ada perbedaan ketinggian Albert masih bisa mengimbangi semua serangan dari Gressworth dengan mudah Ini pun mulai jadi pertempuran yang cukup mengesankan Karena setiap tebasan dari mereka mulai memancarkan cahaya ilahi 
dan memberikan gelombang kejut yang cukup mengerikan. Bahkan sampai saat ini, gak terlihat siapa yang lebih unggul dari pertarungan mereka. Dan begitulah akhirnya, pertempuran pun mulai jadi makin mengerikan. Di sisi lain, Sion dan seluruh pasukan saat ini masih melihat pertarungan. Ketiga putra Dagrul juga masih bingung kenapa ayah mereka belum bergerak. Mereka sebenarnya juga mau melawan ayahnya, tapi Sion gak ngizinin hal ini. Sion berkata, sebagai pemimpin, akulah yang akan menjaga kalian. Jadi, kalian harus memimpin kesatria teror dan menyerahkan Dagrul padaku. Mereka pun saat itu langsung setuju dan memberikan informasi tentang ayahnya. Intinya, mereka bertiga khawatir sama sosok Sion. Tapi Sion malah tersenyum sambil berkata, Jangan khawatir, aku nggak mungkin bisa mati. Karena perang saat ini udah makin pecah. Sekaranglah saatnya bagi Sion turun tangan. Namun tiba-tiba, Sion merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan terlihatlah tanah hancur di medan perang. Bahkan titan kematian dari Adelman tiba-tiba terpotong-potong dengan mudah. Sion pun saat itu bertanya-tanya siapa yang udah ngelakuin hal ini. Bahkan saat itu, kilatan cahaya perak terus berkali-kali menghantam pasukan kematian. Dan setelah semuanya mulai terbantai, terlihatlah seseorang yang berdiri di sana. Saat itu terlihatlah tubuh orang itu yang terlilit rantai mengerikan. Yap, dia adalah Ven. Ini membuat tubuh Sion sampai merinding karena Sion menyadari tingkat kekuatan dari orang itu sangat berbahaya. Dan di sini kedua putra Dagrul berkata, dia adalah adik dari ayah yang telah disegel. Dewa raksasa dari tinju gila, bahkan jumlah kekuatannya melebihi dewa perang dan dewa kejahatan yang mengamuk. Namun putra Dagrul satu lagi malah bilang kalau dia tuh lagi lapar. Sion pun jadi marah-marah di sana. Oke, balik lagi. Saat itu, Fen memiliki tinggi lebih dari 3 meter. Namun gak lama terdengar suara dari Gadra. Rantai itu adalah Glebnir. Itu ada dalam mitos kuno sebelum sejarah umat manusia. Karena sejak zaman mitologi, rantai itu selalu dijadikan media untuk menjatuhkan para dewa jahat. Dan berdasarkan penjelasan dari Gadra, rantai itu akan selalu berevolusi ketika dia menyerap sihir yang dilepaskan oleh dewa jahat. Dan bisa dibilang, Glebnir juga merupakan salah satu senjata suci dewa Feldenafa. Tapi Gadra berkata, rantai itu bukanlah hal yang harus kita takuti, tapi sosok yang bisa mengendalikannya yang harus kita bantai di sini. Karena menurut mitos, saat dewa kancuran disegel oleh Feldenafa, Feldenafa berhasil menyadarkan dua orang, tapi yang satu nggak bisa berubah. Dia adalah Fen. Makanya Glebnir sama sekali nggak mau lepas dari tubuhnya. Di sisi lain, Fen yang saat itu menggila berkata, ini sangat menyenangkan. Maju sini bantai aku jika mampu. Kuah hahaha. Fen saat itu terus merobohkan semua prajurit. Bahkan prajurit tingkat angga mampu menahannya. Itu karena eksistensi poin dari Fen sedikit melampaui Raja Iblis Dagrul. Sion pun dalam hati berkata, itu lucu. Orang-orang selalu mengatakan selalu ada orang yang lebih kuat. Tapi entah kenapa, aku nggak ngerasa mereka lebih baik dariku. Tapi dia beneran gak logis. Kenapa ada sosok yang tingkat kekuatannya setinggi Tuan Veldora atau Nona Felgrin? Dan melihat Sion di sana, Ultima mulai berkata, jadi apa yang akan Sion lakukan? Apakah kau berpikir kami nggak bisa menang? Atau kau berpikir kami semua harus mundur? Memang faktanya, yang dibilang Ultima ini adalah kebenaran. Satu-satunya pilihan adalah melarikan diri, karena Rimurung gak ngizinin ada yang mati. Bahkan saat ini, Adelman dan pasukan yang lain masih menahan mereka. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk kabur. Tapi Sion gak mau, karena serangan raksasa bisa menghancurkan keberadaan manusia. Dan cita-cita tuannya adalah menjalin hubungan dengan para manusia. Dan cara itu, Sion dengan tegas berkata, kita akan tetap di sini. Tapi jika itu dirimu Ultima, mana yang lebih kau sukai? Apa menurutmu? Aku akan memerintahkan kalian untuk mundur. Namun Ultima tersenyum sambil berkata, 
Aku suka semua tentang dirimu Kalau begitu, ku serahkan Dagrul padamu dan akulah yang akan membantai Fren Tunggu, tunggu, Mimin kemarin bilang volume 20 adalah tempat ngebucin Tapi kata-kata Ultima bikin kita salah paham Aku suka semua tentangmu Hmm, mencurigakan Oke, balik lagi Saat ini, pasukan Ruminas juga udah bergerak Suara Louis juga mulai bergema Jika seorang raja adalah seorang raja, maka bawahannya adalah seorang bawahan. Lah, kalau itu Mimin juga tahu, kayaknya Louis lagi gabut. Dan saat itu Louis mulai melihat sosok yang bernama Basara. Yap, dia adalah saudara dari istri Raja Idris Dagrul. Dan gak lama setelah itu, badai pasir mengerikan terus mengamuk di sana. Dan saat itu, Fen mulai melihat Adelman yang ada di atas naga Gehenna Wenti. Dia berencana untuk membantai mereka karena Fen mulai merasa semua serangan ini akan berakhir jika Adelman terbantai. Fen saat itu langsung melesat dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Semua yang ada di depannya saat itu langsung tersingkir. Adelman yang melihat pergerakan dari Fen langsung maju menghadapinya. Tapi pergerakan dari Fen saat itu terlalu cepat. Bahkan saat itu Glebnir mulai mengikat naga Gena Wenti. Ini membuat Wenti sampai terbanting ke tanah. Fen pun saat itu langsung menerkam Adalman. Matilah hanya dengan satu pukulan. Sosok tulang tensura sampai berguling di tanah. Ini membuat Adalman gak bisa bergerak. Namun di sini Ultima pun datang. Dan di sini juga terungkap satu rahasia. Sebelum perang dimulai, Ultima ternyata udah bertemu sama Raja Iblis Ruminas dan jelasin semua hal yang dia tahu tentang Dagrul. Bahkan saat ini, mereka udah menyusun rencana untuk menghabisi Raja Iblis Dagrul. Oke, kembali ke topik utama. Ultima saat ini muncul melindungi Adalman. Ultima berkata, jangan coba mengambil Adalman dariku karena aku akan mengambilnya kembali. Fen yang melihat Ultima yang ada di sana berkata, Jadi maksudmu aku ini lemah? Ultima mulai jelasin, Aku tahu rasanya membantai orang yang lebih lemah memang menyenangkan. Tapi kau harus tahu, Mengalahkan orang yang lebih kuat lebih mengesankan. Gimana kalau gini aja, Aku dan kamu bertarung? Fen yang mendengar kata-kata Ultima saat itu sangat kesal. Fen berkata, Kau sangat sombong gadis kecil. Kau akan mati di sini. Jadi aku nggak perlu mengingatmu. Seketika, Ultima saat itu langsung melesat untuk menghantam seluruh tubuh dari Fen. Fen pun langsung memberikan perlawanan yang cukup mengesankan. Racun-racun dari Ultima saat itu juga mulai bertebar. Tapi di sisi lain, Sion saat ini udah muncul di hadapan Raja Iblis Dagrul. Sion gak peduli kemungkinan dia dikalahkan. Dan tepat di sisi Sion. Tiga putra Dagrul juga udah siap bertarung. Dan mereka terus ngelawak di medan perang. Ini membuat situasi jadi berubah. Sion yang tadinya serius sampai tertawa. Namun gak lama suara dari Raja Iblis Dagrul bergema. Sepertinya kau meremehkanku. Anehnya itu masih bagian dalam tembok penghalang. Bahkan penghalang berlapis anti sihir juga udah diaktifkan. Tapi suara Dagrul bisa menjangkaunya. Sion pun saat itu langsung berdiri ke depan tembok. Sion berkata, katakan padaku, kenapa tuan Dagrul ada di sini? Dagrul dengan lembut menjawab, aku punya tugas yang belum ku selesaikan. Kau harus segera menyingkir, karena kau nggak layak jadi lawanku. Memang faktanya, dari sudut pandang Raja Iblis Dagrul, Sion udah pasti gak ada apa-apanya Tapi Sion malah berkata Apa maksudmu? Aku percaya pada kekuatanku Karena akulah dewa perang dari Raja Ibis Rimuru Dan sebagai kesatria Tuan Rimuru Aku menantangmu bertarung Sion pun saat itu langsung mengarahkan pedang besarnya pada Dagrul Sion gak takut akan kematian Karena Sion yakin Ruminas pasti udah nyiapin rencana Dan pertempuran mengerikan pun langsung terjadi Seketika Sion langsung melepaskan skill uniknya Dan karena itu kekuatan dari Sion mulai meningkat melebihi eksistensinya Bahkan regenerasi tak terbatas dari Sion telah diaktifkan Dan bisa dibilang Sion gak bakal bisa mati sebelum intinya dihancurkan Dan tiba-tiba 
Sion langsung melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan untuk membunuh Dagrul. Namun hal yang mengejutkan terjadi, Dagrul dengan santai menahan pedang dari Sion. Bahkan pedang itu seolah berhenti di depannya. Itu karena Dagrul memiliki dinding aura di sekitar tubuhnya. Dagrul berkata, ku bilang kau gak layak untukku. Sebenarnya Sion tahu apa maksudnya. Dagrul menginginkan Ruminas. Yap, hanya Ruminas yang ingin dibunuhnya. Tapi Sion gak terima hal ini. Dan karena itu, Sion pun kembali menantang Dagrul. Sin pun kembali pada pertarungan Ultima. Ultima terus lepasin sihir nuklir di sana. Tapi karena Fen memang terlalu kuat, semuanya nggak bisa memberikan damage pada tubuh Fen. Padahal Ultima udah menggunakan skill ultimate-nya, Poison King Samael. Dan karena kekuatan ini juga, setiap serangan nuklir dari Ultima memiliki racun yang sangat mematikan. Tapi Fen dengan mudahnya menghancurkan semuanya. Di sini Ultima pun mulai berpikir keanehan yang ada pada ras Titan Superios. Dan sepertinya Ultima mulai menyadari sesuatu. Dia pun berniat memberitahu Ruminas secepat mungkin. Tapi Sin kemudian kembali pada Sion. Saat ini Sion masih terus mengarahkan pedangnya berkali-kali. Tapi Dagrul masih bisa menepis semuanya. Sion pun mulai sadar. Dia nggak mungkin bisa ngalahin Dagrul. Ini bikin Dagrul mulai kesal. Mending kau nyerah aja. Bahkan kulitku aja nggak bisa kau gores. Namun Sion sama sekali nggak peduli dan terus menebaskan pedangnya. Dagrul yang kesal langsung mengempaskan tangannya dan membuat Sion terpental. Bahkan dinding itu sampai mulai runtuh karena pukulan tidak langsung dari Raja Iblis Dagrul. Dagrul pun yakin akan menang. Dia pun langsung mengarahkan tendangannya untuk membunuh Sion. Sion sebenarnya bisa merasakan aura itu. Tapi sayangnya, pergerakan dari Sion gak sempat. Dan saat Sion akan mati, muncullah seorang gadis cantik bergaun hitam di sana. Yap, dialah Raja Iblis Ruminas yang wangi-wangi. Ruminas saat itu juga berhasil menahan serangan dari Dagrul. Dan saat itu juga, Neng Ruminas yang wangi-wangi mulai mengaktifkan jebakan yang udah dia sediakan. Ruminas berkata, Sakjuari Disintegration, itu adalah energi suci tertinggi dari Ruminas. Bahkan kabarnya, itu udah melampaui limit batasan dari doa suci. Dagrul pun saat itu terkena serangan langsung dari Ruminas. Ruminas berkata, inilah akibat karena terlalu sepele. Dan nikmatilah kematianmu sendiri. Setelah melepaskan serangan mematikan pada Dagrul, Ruminas pun yakin dia telah menang. Tapi Ruminas menyadari, tanpa strategi seperti ini, kemungkinan Ruminas pasti akan dikalahkan. Dan karena itu, Ruminas juga udah nyiapin semuanya sejak pembicaraannya sama Ultima. Itu semua demi kemenangan. Untungnya, Ruminas juga berhasil membuat Dagrul lengah. Dan terkena serangan langsung dari Ruminas Namun tiba-tiba terdengar suara yang bergema Kau benar Ruminas, aku benar-benar ceroboh Tapi itu gak masalah Karena seranganmu bahkan gak berhasil merusakku Ternyata itu adalah suara dari Dagrul Ruminas pun saat itu langsung terdiam Dia tuh benar-benar gak nyangka Dagrul bisa selamat tanpa luka sedikitpun Dagrul saat itu langsung tersenyum sambil berkata, Aku kecewa padamu Ruminas, jadi kekuatanmu cuma segini. Kalau begitu, sekarang giliranku. Tapi kau harus berhati-hati, sekalipun dirimu adalah Raja Iblis. Satu kesalahan akan membuatmu terbunuh. Dan setelah kata-kata itu, pertempuran yang lebih mengerikan pun langsung terjadi. Namun Sin kemudian berpindah. Saat ini pertarungan antara Albert dan Gresworth semakin mengerikan. Dengan saset-sasetnya, Albert pun terus menunjukkan kelicinan pedangnya. Tapi Gresworth juga nggak kalah. Bahkan setiap tebasan dari Albert nggak berguna di hadapannya. Gresworth saat itu mulai berkata, Gua hahaha, aku terkesan dengan kemampuanmu. Suatu kehormatan bisa bertarung dengan pengguna pedang hebat seperti dirimu. Namun Albert malah berkata, terima kasih. Tapi itu bukan karena kemampuanku. Aku bisa seperti ini karena dewaku telah memberiku armor ini. 
Jika tidak, aku udah pasti mati karena tekanan kuat darimu. Dan setelah mendengar penjelasan dari Albert, Glassword jelasin, Albert itu cukup mengesankan. Bahkan di antara para titan di sana cuma sedikit yang bisa ngimbangin kekuatan dari Glassword. Berbeda dengan Albert, yang bahkan saat itu mampu melancarkan serangan balik pada tubuhnya. Albert pun saat itu tersenyum. Dan seketika, potensi maksimal senjata tingkat mitosnya langsung dilepaskan. Dressword pun makin terkesan. Karena semakin kuat lawannya, pertarungan akan semakin menyenangkan. Namun ada satu hal yang membuat Dressword penasaran. Kenapa Albert mau mengikuti Adelman? Karena tanpa adanya Adelman, Albert bahkan telah membangun kekuatan yang sangat mengerikan. Meski Adelman memang masih lebih unggul. Tapi kekuatan sejati dari Albert tumbuh atas kemauannya sendiri. Oh iya, Mimin lupa jelasin. Bahkan ketika mereka lagi berbicara, tebasan demi tebasan terus dilepaskan tanpa henti. Dan jika ada satu kesalahan aja dari Albert, Albert udah bisa langsung kena. Albert pun mulai jelasin, ada sedikit kesalahpahaman di sini. Aku memang pengawal dari Tuan Adalman, dan aku selama ini bertanggung jawab sebagai tamengnya. Tapi kau melupakan sesuatu. Tuan Adalman adalah salah satu dari 12 penjaga yang telah disetujui oleh dewaku. Dengan kata lain, dirinya lebih kuat dariku, karena aku bukanlah bagian dari 12 penjaga. Grassword saat itu sama sekali nggak mengerti apa maksud dari Albert. Grassword pun terus menghantamkan pedang besarnya, tapi Albert masih bisa menghindarinya. Grassword berkata, kau bahkan mampu menghindari serangan itu. Itu artinya kau lawan yang hebat, tapi sudah saatnya aku serius. Dan di sini mulai diketahui, ternyata selama ini Grassword telah membatasi kekuatannya. Namun tiba-tiba dia pun mulai melepas pembatas kekuatan itu Dan seketika perubahan pun mulai terjadi pada pedangnya Dan saat itu juga cahaya pada pedang itu mulai bersatu dan menjadi bagian dari tubuh Grassword Karena itu juga eksistensi poin dari Grassword yang awalnya cuma 2 juta kini telah mencapai 10 juta Albert bahkan saat itu sampai gemetar dengan kekuatan yang sebesar itu, gak mungkin Albert bisa mengalahkannya. Karena sekuat apapun Albert mencoba, kekalahannya udah dipastikan. Dan saat itu Grassword juga mulai melesat. Seketika setiap tebasan dari Grassword punya kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan di tiap tebasannya, seolah badai pasir menghantam Albert dengan sangat kuat. Tapi Albert masih gak nyerah. Dengan luka yang cukup parah, dia terus-terusan bertahan menghadapi gempuran dari sosok Grassword. Sin kemudian berpindah menampilkan Adelman. Adelman yang sebelumnya dibanting ke tanah mulai bisa bergerak. Tapi Adelman sempat lupa apa yang udah terjadi. Dan ketika dia mulai mengingat kekuatan dari Van, Adelman mulai putus asa. Karena nggak mungkin dia bisa menang melawan kekuatan sebesar itu. Bahkan kalau Ultima nggak datang, Adelman yakin dia udah pasti telah mati. Tapi Adelman masih nggak nyangka Van bisa menembus semua penghalang berlapis dari Adelman. Dalam hati Adelman berkata, jika bukan karena penghalang itu, satu pukulan dari Van mungkin bisa membunuhku. Saat ini, Adelman juga lagi melihat pertarungan Van melawan Ultima, tapi berbeda dari Adelman. Ultima udah tahu sihir nggak berguna pada mereka, bahkan itu sampai membuat Adelman sangat kagum karena Ultima bisa menandinginya. Tapi meskipun begitu, satu kesalahan aja dari Ultima bisa sangat fatal. Namun tanpa rasa takut Ultima saat itu terus menghantamkan kekuatannya. Padahal dari jumlah eksistensi poin, Pen 20 kali lebih besar dari Ultima. Dan setelah melihat pertarungan dari Ultima, Adelman mulai bangkit kembali. Dia pun mulai menanyakan keadaan dari Wenti. Tapi ternyata Wenti saat ini telah kembali ke wujud manusianya. Dengan tujuan untuk mengaktifkan regenerasi supernya. Jika seandainya Wenti berubah dari naga ke manusia, Wenti bisa menghapus kerusakan pada tubuhnya atas berkah dari Adelman. Mereka pun mulai membahas kekuatan Fen yang benar-benar nggak logis. 
Dan semakin lama Ultima terlihat semakin terpojok Adalman mulai berkata Mungkin udah saatnya aku kembali ke masa kejayaanku Wenti saat itu gak mengerti apa maksudnya Karena masa kejayaan dari Adalman Merupakan masa dimana dia masih jadi manusia Wenti pun mulai mengira karena kepala Adalman terbentur Makanya Adalman jadi mengigau Bahkan sebenarnya Wenti saat itu mau bilang Bukankah tubuh Adalman saat ini udah jadi tulang semua Tapi Wenti gak sanggup mengatakan hal itu Namun gak lama Adalman mulai jelasin Dirinya sebenarnya adalah master tinju suci Dan sebenarnya dia tuh hebat dalam pertempuran jarak dekat Namun Adalman selama ini gak pernah menunjukkannya Bahkan saat dia melawan Wenti dulunya Adalman juga nggak pernah menggunakan tinjunya Karena Adalman merasa serangan seperti itu nggak bakal efektif untuk melawan Wenti Wenti pun sangat kaget Karena dia nggak nyangka Adalman masih punya kekuatan yang lain Wenti pun jadi makin mengagumi Adalman Tapi Wenti mulai bertanya Sekalipun Adalman adalah master tinju suci Tapi apa yang bisa Adalman lakukan dengan tulang tanpa daging? Lagian, Fen adalah lawan yang sangat kuat Bahkan tingkat kekuatannya aja setara sama True Dragon Jadi udah pasti daya pukulannya juga sangat mengerikan Tapi Adalman saat itu malah tertawa sambil berkata Jangan ragu denganku Aku akan memberitahumu apa yang akan kita lakukan Ketika sihir kita nggak bekerja Hanya ada satu cara untuk melawan musuh seperti itu Itu adalah dengan kontak fisik Dengan kata lain Wenti punya tubuh yang sangat kuat Sedangkan Adelman punya keahlian bertarung Jadi Adelman berniat melakukan fusion Wenti nggak ngerasa hal kayak gitu tuh bisa dilakukan karena sejauh ini yang bisa melakukan fusion cuma Gopta dan Rangga Tapi Adelman jelasin Adelman selama ini telah mengembangkan satu teknik rahasia Karena pada dasarnya Adelman saat ini udah berevolusi menjadi roh Jadi Adelman punya kemampuan untuk merasuki tubuh orang lain Tapi berbeda dengan Gopta dan Rangga Teknik dari Adelman ini mirip sama kesurupan Adelman juga jelasin dia nggak tahu dampak apa yang bakal terjadi Bahkan kemungkinan buruknya Wenti dan Adelman bisa terlepas dari tubuh mereka Tapi Adelman nggak takut Karena Adelman yakin Dewa Rimurunya akan menyiapkan tubuh baru Wenti pun saat itu juga yakin akan hal itu Karena bagi sosok Wenti Rimuru adalah orang yang hatinya paling mulia Dan setelah Wenti menyetujui hal ini Ritual penggabungan tubuh pun langsung dilakukan dan saat itu juga, roh magis dari Adelman mulai memasuki tubuh dari Wenti. Dan sesuatu yang mengerikan pun mulai terjadi. Tubuh naga Gena saat itu mulai menjadi lebih kuat. Bahkan kekuatan dari Adelman juga makin meningkat. Dan terlihatlah wujud Adelman di masa kejayaannya. Wenti yang ada di dalam tubuh itu pun makin kagum sama Adelman. Karena wujud dari Adelman di masa mudanya terlihat sangat tampan. Dengan nada lembut Wenti berkata, hancurkan semua musuh kita Tuan Adalman. Adalman pun berkata, tubuh ini sangat mengesankan. Bahkan aku yakin diriku yang sekarang bisa beradu pukulan sama Zegion. Kata-kata ini cukup ngagetin Mimin. Karena Adalman sendiri juga tahu ketahanan dari tubuh Zegion. Dengan kata lain, daya tahan Adalman saat ini juga mulai nggak logis. Tapi kalau menurut Mimin sih, walau si tulang udah jadi ganteng, kalau bertarung sama Zegion udah pasti bakal kalah. Bahkan Adelman juga setuju sama pendapat Mimin. Jika Benny Maru Diablo atau Zegion serius, Adelman mungkin gak bakal bisa menang. Tapi Adelman sangat yakin, jika lawannya adalah penjaga labirin yang lain, maka semuanya bukan tandingan dari Adelman. Adelman pun saat ini langsung melesat Dia mulai merasakan tubuhnya sangat ringan saat terbang di atas langit Adelman sangat yakin Jika dia dan Ultima bersatu Mungkin mereka bisa membunuh sosok Fen Karena meskipun punya eksistensi yang sangat tinggi Tapi bahkan Grass War lebih mengerikan dari segi teknik bertarung Dan karena itulah Sampai sekarang Fen belum bisa membunuh Ultima 
Dan di sini suara si tulang ganteng mulai bergema. Akulah Adelman, salah satu dari 12 penjaga sang dewa Rimuro. Dengan ini kunyatakan perang dimulai. Di sisi lain, Ultima saat ini masih terus mengamuk. Ultima mulai penasaran sama rencana dari Ruminat. Mampukah jebakan dari Ruminas melenyapkan Raja Iblis Dagrol Namun gak lama setelah itu Ultima mulai melihat cahaya disintegrasi yang bersinar Ultima mulai menyadari Serangan itu gak berhasil membunuh sosok Dagrol Dan satu rahasia lagi juga mulai terungkap Ternyata Titan juga merupakan musuh alami para Iblis Karena Iblis sangat ahli dalam ilmu sihir Sedangkan Titan mirip sama Insektar, sihir nggak bakal bisa berpengaruh pada mereka. Tapi selama ini nggak ada yang tahu akan fakta ini. Ultima pun jadi kesal sama Gi, karena Gi udah pasti tahu hal ini, tapi nggak mau memberitahu mereka. Ultima pun saat itu langsung melepaskan sihir hitam nilistik, dan tiba-tiba serangan besar itu langsung melesat ke arah tubuh Fen, tapi nggak berhasil melukainya. Ultima pun jadi putus asa karena nggak ada serangan dari Ultima yang bisa melukai tubuh Fen. Sedangkan jika seandainya Ultima terkena satu serangan aja, Ultima bisa lenyap saat itu. Tapi untuk mengenai Ultima juga nggak mudah. Bahkan bagi Ultima, melawan Zegion lebih susah daripada melawan Fen. Itu karena instan skill dari Zegion lebih mengerikan. Jika kita membandingkan Fen sama kekuatan Zekion, mereka memang ada di tingkat ancaman yang sama. Dari segi energi, Fen memang lebih kuat dari Zekion. Tapi dari segi kemampuan bertarung, Zekion lah yang jauh lebih unggul dari Fen. Oke, balik lagi. Saat Ultima mulai kewalahan, tiba-tiba dia mulai mendengar suara. Maaf membuatmu menunggu nona Ultima Ultima yang saat itu didatengin tulang ganteng pun jadi bingung Karena itu Adelman mulai jelasin Kalau itu adalah dirinya Mereka pun langsung mengatur rencana untuk mengalahkan sosok Fen Jadi Adelman akan menjadi tameng Ultima Dengan bertarung adu pukulan sama Fen Sedangkan Ultima akan terus menyerang Fen dan membantu Adelman dengan sihir hitamnya. Karena sebenarnya sihir hitam dari Ultima bisa melemahkan daya tahan dari Fen sedikit. Ultima pun saat itu tertawa sambil berkata, Aku setuju denganmu Adelman, baiklah kalau begitu. Lagian dia bukan tandingan kita berdua. Kata-kata ini mulai membuat Fen sangat marah. Dan saat itu juga, pertempuran pun mulai jadi makin mengerikan. Sin pun kemudian berpindah. Saat ini bumi bergetar. Karena saat itu, Raja Iblis Dagrul sangat murka. Bahkan sosok Raja Iblis Rumina saat itu mulai gemetar. Karena apa yang ada di depannya saat ini adalah sosok yang setingkat dengan True Dragon. Bahkan disintegrasi hingga mempan pada Dagrul. Itu karena Dagrul punya skill pembatalan sihir. Dan selama Dagrul punya kekuatan seperti ini, Ruminas yang ahli tentang sihir gak bakal bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, pertempuran dari Albert dan Gresworth makin mengerikan. Meski sebenarnya itu terlihat seimbang, tapi fakta gak seperti itu. Bahkan saat itu, Ruminas langsung menggunakan skill Ultimate Lustful King Asmodeus untuk melihat pertarungan mereka. Ruminas pun mulai melihat perbedaan yang sangat jauh. Tubuh Gresworth dipenuhi aura yang sangat terang, sedangkan cahaya pada tubuh Albert mulai redup. Itu adalah perbedaan jumlah kekuatan dari segi kehidupan. Yang artinya, ketika Ruminas menggunakan skill ultimate ini, dia bisa melihat yang mana yang akan hidup lebih lama. Pertempuran yang mengerikan pun langsung terjadi. Albert saat itu langsung mengerahkan segalanya dan mulai menebaskan pedangnya sekuat tenaga. Tapi nggak berguna karena semua itu bisa dihentikan dengan mudah oleh sosok Gresworth. Meski pertarungan itu masih berlanjut, tapi semuanya tinggal menunggu waktu kekalahan dari Albert. Di sisi lain, Ultima saat ini masih terus menghadapi gempuran kuat dari Fen. Bahkan saat itu si tulang ganteng terus menghantamkan pukulan kuat untuk pembunuh Fen. Itu adalah pukulan yang sangat mengerikan. Karena saat ini, kekuatan tubuh dan jumlah sihir dari Adelman telah meningkat. 
tapi menghadapi fan juga nggak mudah. Bahkan Ultima yang selama ini memberikan teror pada dunia sampai kesulitan. Di sisi lain, Ruminas ternyata juga lagi melihat pertarungan dari Adalman. Dan saat itu, terlihatlah si tulang ganteng yang meninggalkan pertahanan tubuhnya dan mulai memusatkan energinya pada satu titik. Ini membuat serangan dari Adelman bisa melukai sosok Fen. Tapi, oh tapi, teknik Adelman ini nggak bisa bertahan lama karena energi dari Adelman terus terserap dalam jumlah yang sangat banyak. Dan karena alasan ini juga, Adelman dan Ultima harus cepat membunuh Fen. Tapi itu hanyalah keajaiban yang gak akan pernah terjadi. Dengan Glebnir yang ada di tangannya, Mustail Fen bisa dibunuh dengan mudah. Sin pun kemudian kembali pada Sion. Saat ini, Sion masih terus digebukin oleh sosok Dagrul. Bahkan dengan GG-nya, Dagrul terus menghantamkan Sion sampai terluka sangat parah. Tapi Sion masih gak gentar. Sion gak peduli sama rasa sakit yang dialaminya. Karena yang ada di pikiran Sion saat ini cuma memenuhi harapan dari Rimuru. Perbedaan kekuatan pun makin terlihat sangat jauh. Bahkan Ruminas saat itu sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Ruminas cuma bisa memberikan perlindungan pada sosok Sion. Tapi itu juga masih belum cukup. Sekalipun, Sion punya tubuh yang abadi. Jika nggak ada kesempatan untuk beregenerasi, Sion bisa kehilangan tubuhnya. Dan semakin lama, inti hati dari Sion bisa dilenyapkan. Ini bikin Ruminas sangat takut. Ruminas pun berkata sama Sion, sudah cukup Sion, jangan lakukan apapun yang membuatmu terbunuh. Bahkan saat itu, ketiga putra Dagrul juga sangat panik karena sangat mengkhawatirkan keadaan dari Sion. Tapi Sion tersenyum sambil berkata, Diamlah, tuanku Rimuru tidak akan pernah dikalahkan. Itu artinya aku nggak boleh dikalahkan. Dan setelah mendengar kata-kata dari Sion, ketiga putra Dagrul langsung berdiri di depan ayahnya. Mereka siap menghalangi semua pasukan dari Dagrul. Dagrul yang melihat mereka pun sangat bahagia. Karena untuk pertama kalinya, ketiga anaknya berani menentang keputusannya. Sion pun saat itu mulai bangkit kembali. Sion berkata pada putra Dagrul, Kerja bagus, aku bangga punya pasukan seperti kalian. Dan serahkan saja ayah kalian padaku. Saat ini, seluruh luka dari Sion juga mulai pulih kembali. Tapi perbedaan kekuatan masih terlihat sangat jauh. Sion pun saat itu terus bertarung mati-matian dan mengorbankan segalanya. Ini mengingatkan Ruminas pada sosok Chloe yang pernah melindungi negaranya di masa lalu. Namun gak lama, terdengar suara. Biarkan aku membantumu Sion. Dan ternyata itu adalah sosok Gadra. Duet maut Sion Gadra pun langsung terjadi. Tapi semua itu masih belum bisa melukai sosok Dagrul. Ruminas pun mulai menyadari. Gak ada gunanya berperang. Karena ini adalah pertarungan yang gak bisa dimenangkan. Mereka semua harus mundur dan meninggalkan negara itu. Tapi sayangnya, Ruminas juga nggak bisa meninggalkan Sion di sana. Ruminas nggak bisa mengkhianati semua perjuangan rekannya. Gak cuma Sion aja. Bahkan Ultima dan Adalman masih bertarung mempertahankan kotanya. Dan parahnya lagi, jika seandainya Ruminas pergi dari sana, skill Ultimate Lose Full King Asmodeus akan selesai. Dan jika skill ini selesai, Sion akan langsung mati saat dipukul oleh Dagrul. Ruminas pun saat itu terus bertanya-tanya, apakah aku akan meninggalkan teman-temanku untuk menyelamatkan hidupku sendiri? Apakah aku bisa menerima hidup di atas penderitaan orang lain? Apakah aku pantas menyandang gelar Queen of Nightmare? Dan di sini, Ruminas mulai membuat keputusan. Ruminas pun langsung berkata pada Gander, Oi Gander, aku bahagia menjadi salah satu dari Raja Iblis Oktagram. Dan karena itu, aku juga akan mati bersama Sion di sini. Melarikan diri sangat tidak layak untukku. Bukankah begitu pasukanku? Dan setelah Gander mendengar kata-kata ini, dia pun melihat senyuman yang sangat indah dari wajah Ruminas. Gander sangat bahagia karena udah lama Ruminas nggak tersenyum seperti ini. Karena sejak Ruminas telah membunuh leluhurnya, Gander tahu Ruminas selalu tertekan. 
Tapi saat ini kebahagiaan Ruminas adalah melindungi teman-temannya Dan karena itu Gander langsung berkata Segalanya akan sesuai dengan keinginanmu dewaku Dan di sini suara Ruminas langsung bergema Jika aku mati di sini Aku ingin kau memimpin rakyatku sebagai raja yang baru Namun Gander malah tertawa Gander berkata Aku menolak perintah ini Karena sebagai pasukan Kami semua nggak akan pernah meninggalkan tuan kami Jika Dewa Ruminas mati di sini Maka kami semua akan mati di sini Ruminas pun saat itu sangat kaget Tapi dengan senyum bahagia Ruminas berkata Baiklah kalau begitu Serahkan nyawa kalian padaku Dan lindungi kotaku dengan nyawa kalian Seketika seluruh pasukan vampir saat itu langsung bergerak Dan setelah itu Ruminas pun langsung berdiri di sebelah sosok Sion Ruminas berkata sama Sion Serahkan pemulihan padaku Karena Ruminas akan menjaga nyawa Sion dan Gadra Jika seandainya mereka mati di sana Sion dan Gadra bisa hidup kembali Karena skill ultimate dari Ruminas punya kehendak menghatur hidup dan mati seseorang Gak cuma Sion dan Ruminas yang bisa memberikan perlawanan Bahkan karena Gadra telah berenkarnasi menjadi iblis Dia juga mampu memberikan perlawanan pada sosok Dagrul Karena saat itu Gadra juga telah melepaskan sihir penguatan tubuh Untuk menahan semua pukulan dari Dagrul Dan ketika Sion terjatuh Gadra langsung maju untuk menghantam sosok Dagrul di sana Namun ketika Gadra terdesak Sion pun langsung maju untuk bertarung Mereka pun terus berdiri dan mengorbankan segalanya Karena mereka percaya Ruminas bisa menghidupkan mereka kembali dari kematian Namun tiba-tiba Dagru langsung melesat untuk membunuh sosok Gadra Gadra yang terkena serangan langsung disembuhkan oleh Ruminas Namun tiba-tiba Dagru muncul di depan Ruminas untuk mengganggu pemulihan dari Gadra Dagru berkata Jangan kira akan semudah itu. Kau nggak mungkin bisa mengalahkan diriku. Dan di sini baru terungkap. Ternyata Dagrul selama ini memberikan kesempatan pada Ruminas. Dagrul mengingat kata-kata dari sahabatnya yang merupakan Twilight Valentine. Sang leluhur pernah berkata, Ruminas adalah maha karya terbaiknya. Bahkan menurut dirinya, Ruminas bisa menyaingi sosok dewa. Dagrul pun kecewa dengan hal ini. Karena di mata Dagrul, Ruminas nggak ada apa-apanya. Bahkan sihir terkuat dari Ruminas nggak bisa membunuh dirinya. Namun tiba-tiba suara Sion bergema di sana. Sion saat itu sangat marah sambil berkata, Oi Dagrul, jangan menahan kekuatanmu. Aku membenci hal itu. Tiba-tiba Dagrul pun langsung menghilang dari tempatnya dan muncul di depan sosok Sion. Dia pun langsung menghantamkan pukulan pada tubuh Sion Gak cuma itu aja Dagrul juga mulai memberikan tendangan pada wajah Sion Tapi anehnya Sion tetap bangkit sambil berkata Berhentilah tertawa Kekuatan seperti ini gak bakal cukup untuk membunuhku Dan setelah Dagrul menyadari tekad dari Sion Dagrul pun mulai melepaskan kekuatan aslinya Setelah melihat kekuatan asli dari Dagrul terlepas Ruminas bahkan saat itu sampai teriak Ku mohon berhenti Entah kenapa Ruminas juga mulai merasakan perubahan pada Dagrul sangat gak logis Bahkan Ruminas tahu inti Sion bisa dihancurkan Tapi semuanya udah terlambat Dagrul berkata Diamlah Ruminas Dia akan mati karena kau sangat lemah Seketika pukulan dari Dagrul saat itu langsung menghantam tubuh Sion Ini membuat Sion sampai nggak sadarkan diri Dan saat itu juga pertarungan dari Sion selesai Dan fakta baru juga terungkap Ternyata Dagrul dari awal nggak mau membunuh Sion Dan karena itulah Sion saat ini belum mati dan cuma kehilangan kesadaran Karena target utamanya cuma Ruminas Ruminas versus Dagrul Ruminas saat itu mulai berkata Ayo duel satu lawan satu Dagrul juga tersenyum sambil berkata Aku setuju Tunjukkan padaku apa yang Twilight percayakan padamu Jika kau tidak bisa melakukannya Maka matilah Ruminas Dan saat itu juga 
seluruh tubuh dari Dagro langsung dipenuhi aura yang sangat mengerikan. Bahkan dengan melihatnya aja, Ruminas bisa merasakan peluang kemenangan yang gak ada. Hanya ada satu cara untuk selamat, menunggu Rimuru datang membantunya. Tapi sayangnya, Rimuru dan Gi saat ini juga lagi ada di tempat milim. Dan Ruminas sangat yakin, selain Gi dan Rimuru, gak akan ada yang bisa menolong dirinya. Tapi tiba-tiba Ruminas mengingat flashback dari Veldora. Ruminas pun tersenyum. Aku bodoh karena menaruh harapan padamu. Lagian naga jahat itu nggak mungkin datang ke sini. Dan di sini Dagrul pun mulai bertanya, mungkinkah Ruminas punya trik lain? Tapi Ruminas berkata, aku udah nggak punya apa-apa sekarang. Lagian nggak mungkin ada yang membantuku. Jadi aku akan berjuang sampai akhir hidupku. Dan saat itu juga, Ruminas mulai membuka energi dengan kecepatan penuhnya. Dan tiba-tiba, cahaya ilahi tingkat tinggi langsung tersalurkan pada skill ultimate-nya. Ruminas pun menggunakan kekuatan kematian untuk mengambil kekuatan hidup lawannya. Tapi Ruminas juga membakar kekuatan hidupnya sebagai bahan bakar energinya. Dan setelah melihat perubahan pada Ruminas, Dagrul tersenyum sangat puas. Kau ternyata berhasil Twilight Dia cukup luar biasa Tapi sudah saatnya aku membalaskan dendammu Karena dengan ini Dagrul bisa memenuhi takdirnya sebagai pembunuh dewa Dan ini juga yang telah membuat Dagrul berubah Jadi sebelumnya Veldue ternyata telah membuat perjanjian rahasia melalui Fen Dan jika Dagrul mau membantu Veldue menghidupkan kembali Veldanava setelah Ruminas berhasil dikalahkan, seluruh daratan barat akan menjadi milik Dagrul. Namun tiba-tiba waktu di sana seolah berhenti. Ruminas saat itu nggak tahu apa yang udah terjadi karena hanya kesadarannya doang yang tersisa. Tapi tiba-tiba suara Dagrul mulai bergema. Dan karena itu, Ruminas pun tahu waktu mereka telah dihentikan. Ruminas pun mulai yakin inilah saat kematiannya. Karena saat waktu berhenti, Ruminas nggak bakal bisa bergerak. Tapi Ruminas tersenyum sambil berkata, setidaknya aku berhasil menghukum si naga wibu itu. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba pukulan Dagrul berhenti. Karena saat itu, Veldora muncul menahan pukulannya. Ruminas pun sangat kaget. Sosok yang dulunya pernah menghancurkan negaranya malah berdiri untuk melindungi dirinya. Dan di sini diketahui, Veldora sebelumnya telah melompati ruang waktu untuk menyelamatkan Ruminas. Dan harapan mulai terbuka karena dengan adanya Veldora, keseimbangan medan perang mulai kembali. Dan pertempuran mengerikan di Ruberios akan terus berlanjut. Saat Veldora sampai di Ruberios, Rimuru juga udah sampai di lokasi Raja Iblis Milim. Dan terlihatlah seluruh daerah telah menjadi es salju abadi. Rimuru pun saat itu langsung mendekati pertempuran Velzar dan Milim. Awalnya Rimuru mengira Milim dan Velzar bertempur mati-matian. Tapi ternyata itu salah. Dan gak lama terdengarlah suara dari Veldue yang berkata, Kau datang terlalu cepat Rimuru. Baiklah kalau begitu. Oi Milim, gunakan kekuatanmu untuk menghancurkan pohon kehidupan. Dan saat Rimuru melihat Veldue, Rimuru merasakan kehadiran yang sangat luar biasa. Ini bikin Rimuru penasaran apa yang udah terjadi pada Veldue. Bahkan saking kuatnya kekuatan dari Veldue, Rimuru ragu bisa melawannya. Dan untuk Milim, Rimuru juga mulai melihat perubahan yang sangat mengerikan. Bahkan dari jumlah kekuatan Milim sampai membuat tubuh Rimuru bergetar. Rimuru pun mulai menduga Raja Iblis Milim telah menjadi inkarnasi kehancuran. Tapi kenapa Milim bisa diperintah oleh Veldue? Dan di sini Sial pun mulai jelasin. Itu karena kekuatan Regalia Dominion. Yap, ini adalah kekuatan dari Mikael sebelumnya. Dan karena itulah, Veldue pun telah berhasil menguasai kehendak dari Milim. Meski Milim saat ini masih belum sepenuhnya berada dalam kendali Veldue, tapi itu juga udah sangat mengerikan. Di sisi lain, Veldue saat itu juga kesal melihat kedatangan Gi dan Rimuru. Tapi Veldue nggak berniat bertarung. Bahkan setelah memberikan perintah pada Milim, 
Pavel Due pun langsung pergi meninggalkan tempat itu Dan kemungkinan tujuannya kali ini cuma untuk menghancurkan pohon utama Sarion Rimuru yang ada di sana pun benar-benar sangat kaget Meski Veldwe punya kekuatan mengendalikan orang lain Tapi Rimuru nggak nyangka sosok sekuat Milim bisa dimanipulasinya Dan parahnya lagi jika Milim dibiarkan mengamuk Dunia bisa runtuh dengan sangat mudah Oke kembali ke pohon dewa yang menjadi target mereka Nah jadi pohon dewa itu adalah inti kota dinasti Sarion Pohon itu juga punya peran menstabilkan dunia dari bencana alam Dan gak perlu lama-lama Gisad itu pun langsung melesat dan muncul di hadapan si Felzar Gak cuma Giaja, Rimuru juga langsung muncul di hadapan Milim Saat itu Rimuru langsung melepaskan serangan ke arah sosok Milim Itu memang cuma serangan biasa yang Rimuru gunakan untuk mengalihkan perhatian dari Milim Tapi Milim sama sekali gak peduli sama serangan itu Karena serangan dari Rimuru bahkan gak bisa ngegores tubuh Milim Dan gak lama setelah itu Milim mulai meraung Ini membuat ledakan dengan kekuatan besar terjadi di sana Rimuru pun saat itu langsung berusaha menghindari ledakan itu Dan di sini Rimuru mulai merasa Kalau Rimuru gak berhasil hentiin Milim di sini, Keruntuhan Sarion udah dipastikan Rimuru pun saat itu mulai memberikan informasi pada Binimaru Tapi di sisi lain Dinasti Sarion saat ini telah dikemparkan Di sini, Elmesia langsung bertanya, mungkinkah Rimuru akan datang membantu mereka? Tapi Sylvia jelasin, itu nggak mungkin. Rimuru saat ini pasti lagi berusaha menghentikan amukan dari Raja Iblis Milim. Jadi nggak mungkin dia datang ke sini. Sin pun kemudian berpindah ke ibu kota Sarion. Pohon dewa saat ini telah berubah menjadi neraka. Karena saat itu, api dari jahil terus mengamuk di sana. Meski sebenarnya pohon dewa saat itu telah diperkuat Tapi Elmesia mulai khawatir Karena ada kemungkinan pohon itu bisa dihancurkan Dan di sini juga mulai diketahui Dinasti Sarion punya pasukan kesatria berdarah murni Itu adalah orang-orang dengan kekuatan tertinggi di dinasti Sarion Tapi sayangnya jumlah mereka cuma sekitar 300 Dan ada di kelas A khusus Sin pun kemudian berpindah menampilkan pasukan musuh. Selain jahil ada beberapa jenderal-jenderal dari pasukan Zalario. Itu adalah Nice dan Dalis. Dan seluruh pasukan mereka terus menciptakan pembantaian di sana. Ini membuat Elmesia sangat kesal. Sylvia pun saat itu langsung nyaranin untuk turun tangan. Karena yang mampu bertarung melawan mereka saat ini cuma Elmesia dan Sylvia. Tapi saat itu para tetua Dewan Gangi Jinin. Bahkan mereka siap mengorbankan nyawa selama Elmesia dan Sylvia berhasil kabur. Tapi Sylvia berkata, aku nggak suka kabur dari perang. Elmesia juga setuju. Lagian, Elmesia nggak mau diledek sama Rimuru, jadi Elmesia akan bertarung. Namun gak lama, muncullah Ella Lude. Yap, itu adalah bapaknya Ellen yang rada-rada kocak. Ella Lude berkata, menyerahlah Sylvia. Kau telah menghilang sejak kakakku Sarion menghilang Jadi wajar aja kau nggak bisa mengukur kekuatan mereka Tapi pada akhirnya Sylvia dan Elmesia pun turun ke medan perang Jika Sylvia punya tombak mitos yang bernama Fazra Dan dilengkapi skill ultimate Thunder King Indra Yang merupakan sistem skill cuaca tertinggi Elmesia juga punya skill ultimate Fayu Yang juga merupakan skill sistem cuaca tingkat tinggi Bahkan dengan skill ultimate ini, Elmesia mampu memanipulasi cakra tingkat mitos dan memotong-motong tubuh lawannya. Gak cuma itu aja, saat ini Beni Maru, Soe, Leon, Kazarim, dan Tiar telah sampai ke Sarion. Melihat bantuan yang datang dari Rimuru, Elmesia pun sangat bahagia. Dan di sini Beni Maru berkata, tenanglah nona Elmesia. Tuanku Rimuru adalah orang yang selalu menepati janjinya. Dan setelah itu, Beni Maru langsung mengalihkan pandangannya pada sosok jahil. Di sisi lain, Leon saat itu langsung muncul di hadapan Zalario untuk menggantikan Elmesia. Tapi ternyata Leon juga nggak sendiri. Seketika, Zoe langsung muncul di belakang Zalario dan melepaskan serangan yang sangat mematikan. Tapi sayangnya, 
Serangan dari Soe ini bisa ditepis dengan mudah oleh Zalario Tapi di tempat lain Jahil juga mulai dikepung oleh Kazarim dan Sylvia Aduh pukulan pun saat itu langsung terjadi Sylvia terus mengayunkan tombaknya dan menghantam tubuh Jahil berkali-kali Saat Jahil ingin memberikan perlawanan Tier pun langsung muncul untuk membantu Sylvia Ini mulai membuat Jahil sangat kesal Karena saat itu ada tiga orang yang mengepung dirinya Benny Maru saat itu masih diam dan menganalisa situasi Karena kemenangan mereka akan tercipta jika Jahil dan Zalario binasa Tapi sayangnya untuk membunuh mereka juga nggak mudah Bahkan saat ini Leon juga mulai kesulitan Tapi cara Leon bertarung saat ini juga makin mengerikan Itu karena Leon sangat marah Dia nggak bisa memaafkan dirinya karena bisa didominasi oleh pihak musuh Bahkan Leon sampai menyebabkan masalah pada gurunya Leon pun berniat ngebunuh Mikael Tapi karena Mikael telah tiada Leon pun jadi ngerasa gak enak udah nyusahin Sylvia Dan karena itu Leon saat ini berniat ngebantu Sarion Tapi Leon juga menyadari Jika seandainya Milim dan Felzar sampai ke sana Sarion bisa lenyap tanpa sisa Leon pun mulai penasaran Kenapa mereka semua mengincar Sarion Mungkinkah ini merupakan bagian dari strategi Veldue atau kehendak dari Felzar sendiri? Tapi apapun jawabannya, Leon akan berusaha menghentikan mereka meskipun itu mustahil. Tapi Leon yakin, Rimuru dan timnya mungkin bisa menghentikan amukan Felzar dan Milim. Dan karena itu juga, mereka harus bisa melenyapkan jenderal mutu sebelum Milim sampai di sana. Karena saat Milim tiba nantinya Mereka semua harus bersiap menghadapi gempuran kekuatan terkuat Leon pun saat itu berkata sama Zalario Pemimpin kalian memang pintar Karena bisa membuat Milim sampai murka Zalario pun berkata Aku juga sebenarnya nggak tahu apa yang Veldue pikirkan Karena mereka bilang mau mengambil Dragon Vector Veldora Tapi sepertinya Felzar telah bertindak atas keinginannya Jadi aku nggak tahu apa yang Veldue pikirkan Bahkan Jail yang ingin menyerbu Ruminas malah dikirim ikut bersamaku Sebenarnya Zalario juga nggak suka disuruh-suruh Tapi dia juga nggak bisa menentang kehendak dari kekuatan itu Namun karena Mikael telah terbunuh Zalario pun mulai bisa menganalisa sistem malaikat Dan setelah semua analisanya selesai Zalario akan melakukan apapun yang dia mau Dan di sini Zalario mulai berkata Jadi Leon kau ingin satu lawan satu atau dua lawan satu Bahkan jika kalian berdua Kalian gak bakal pernah bisa mengalahkanku Dan di sini diketahui Zalario mulai merasa Beni Marula adalah satu-satunya ancaman baginya Tapi karena Beni Maru saat ini belum bergerak Zalario pun masih tenang-tenang aja Karena sebenarnya Beni Maru juga masih bingung mau membantu yang mana Karena jika dilihat dari segi kemampuan Zalario lebih mengerikan Tapi jika dilihat dari segi kerusakan Jahillah yang sangat merepotkan Dan karena alasan itu Beni Maru saat ini masih menganalisa Pertempuran antara Zalario, Leon, dan Soe langsung terjadi Tebasan demi tebasan langsung dilepaskan Tapi Zalario mampu menahan serangan dari mereka Bahkan di tempat lain Pertempuran dari Jail saat ini juga makin sengit Sylvia terus mengayunkan petir dengan pukulan tombaknya Dan tepat di belakangnya Kazarim selalu menggunakan kekuatannya untuk melepaskan serangan jarak jauh Gak cuma itu aja, Tiar saat itu juga membantu mengantam tubuh jahil. Bahkan tanpa rasa takut, Tiar saat itu selalu mengambil posisi yang paling beresiko. Suara Tiar juga mulai bergema. Aku membencimu, sangat-sangat membencimu. Kau harus mati. Saat itu, Tiar langsung melemparkan sabitnya ke arah tubuh jahil. Itu adalah senjata yang dia dapatkan dari Kurobe Sabit itu bernama Tiar City of Falling Dead. Bahkan Kazarim yang melihat itu juga sangat kaget Karena Tiar telah menjadi sosok yang sangat mengerikan Ini karena partikel informasi dari Klaiman telah menjadi inti dari Tiar 
Bahkan saat itu, Tiar juga udah ikut campur dan menawarkan kekuatan pada Tiar. Tiar yang mendengar suara itu pun langsung berkata, Aku menginginkan kekuatan, berikan itu padaku dan biarkan aku melindungi semuanya. Dan karena itu juga, skill unik optimis dari Tiar mulai bersatu dengan skill unik performer dari Kelaiman. Dan mulai membentuk skill ultimate. Tiar berkata, hiduplah di dalam tubuhku Kelaiman. Kita akan melindungi Tuan Kazarim bersama Melihat dirinya yang terus dipermalukan Jahil pun saat itu langsung melemparkan bola api besar pada mereka Sylvia yang melihat itu sangat kaget Karena dia nggak sempat melindungi Tiar dan Kazarim Namun tiba-tiba Kazarim dan Tiar malah menghilang Ini bikin Jahil kena mental Karena ternyata Benny Maru telah melindungi mereka Jahil pun saat itu sangat marah tapi karena kemarahannya, tombak Sylvia jadi berhasil menembus tubuh jahil. Bahkan saat itu Kazarim juga melepaskan skill ultimate-nya. Dan saat ini, kekuatan Kazarim juga telah meningkat karena udah di otak atik oleh Sial. Nah jadi, Sial tuh pernah masuk ke alam bawah sadar Kazarim. Sial berkata, jika kau mau, aku bisa memberimu kekuatan yang lebih. Tapi sebagai imbalan. Kau nggak boleh melawan Rimuru. Kazarim pun saat itu langsung setuju. Karena bagi Kazarim, nggak ada gunanya memusuhi Rimuru. Bahkan Rimuru aja udah berbaik hati memberikan inti Klaiman pada sosok Tiar. Ini aja udah bikin Kazarim sangat bahagia. Tapi sayangnya, meski Sylvia, Tiar, dan Kazarim telah melepaskan serangan mematikan, itu belum bisa menjatuhkan sosok jahil. Jahil yang murka pun langsung berniat membunuh Kazarim. Tapi tiba-tiba serangannya malah menghilang. Ternyata itu adalah ulah dari Benny Maru. Bahkan Sylvia sampai kena mental. Dia nggak nyangka pertarungan akan jadi semudah itu dengan adanya Benny Maru. Di sisi lain, Zalario yang melihat Benny Maru sangat terkejut. Karena pada dasarnya, Jahil punya eksistensi 4 kali lipat dari Benny Maru. Tapi saat ini, sosok yang dikatakan sebagai penyihir terkuat malah kesulitan menghadapi taktik Benny Maru. Tapi Zalario juga memahami rencana dari Benny Maru sangat sempurna. Bahkan semua keputusan diambil dengan sangat cepat. Gak cuma itu aja, Benny Maru juga bisa membuat para rekannya melakukan pergerakan seperti yang dia mau. Dan karena alasan ini, Zalario mulai melihat Benny Maru sebagai ancaman. Namun tiba-tiba Leon yang telah diabaikan berkata Kau bodoh, jangan berpaling dari saat bertarung Saat itu Leon pun langsung mengarahkan pedangnya pada sosok Zalario Tapi Zalario malah tersenyum sambil berkata Aku tidak pernah mengabaikanmu Aku cuma heran kenapa jahil bisa sebodoh itu Tepat saat Zalario mengatakan hal ini Kebasan dari Leon juga berhasil ditepisnya ini mulai membuat Leon sangat kaget Karena harusnya sebasan pedang darinya bisa menusuk tubuh Zalario Dan perlu diketahui Zalario di sini sama sekali gak lengah Bahkan dia udah menyiapkan tindakan jika seandainya Soe menyerangnya Kalipun Leon dan Soe melesat bersama Zalario selalu siap menghadapi pertempuran seperti itu Ini membuat Leon mulai menyadari Galario adalah lawan yang sangat sulit untuk mereka Karena satu kesalahan aja bagi mereka bisa menghilangkan nyawa mereka Sebenarnya Leon tuh masih punya teknik andalan Tapi menyerang Galario juga nggak mudah Bahkan ada kemungkinan Galario masih bisa bertahan dari serangan Leon Dan karena itulah Leon gak mau terburu-buru Tebasan demi tebasan pun terus terjadi saat itu Karena semakin lama pertarungan Emosi Leon juga mulai terpancing Tapi Zalario saat ini bahkan masih tenang Dan bisa menepis semua serangan dari Leon Dan ketika melihat Leon yang mulai kesal saat itu Soe pun langsung keluar dari bayangan Leon Soe berkata Tenanglah Leon Dia hanya memancingmu jika seandainya Soe nggak menyampaikan ini sama Leon, Leon udah melepaskan serangan mematikannya. Tapi saat itu dilepaskan, Zalario udah pasti bisa.
Barca menangkisnya dan membunuh Leon secara instan. Inilah duet maut Leon dan Zoe. Leon akan berperan sebagai petarung utama dan Zoe akan selalu membantu Leon dari bayang-bayang. Dan Mimin juga akan doain Leon dapat pacar. Soalnya kasihan juga kalau dia jadi sad boy terus. Namun tiba-tiba Benny Maru menghilang dari tempatnya. Benny Maru pun saat itu langsung mendekati El Mesia. Yang mulia El Mesia, saya ingin meminta bantuanmu. Di sisi lain, Zalario yang melihat sikap dari Benny Maru pun sangat kaget. Karena seorang komandan bisa bicara sesantai itu di situasi yang sulit. Di sini, Benny Maru langsung minta sama El Mesia untuk mengizinkannya memegang perintah pada kesatria El Mesia. Karena berdasarkan informasi dari tuannya, gak lama lagi Raja Iblis Milim akan sampai. Dan saat itu terjadi, semuanya akan hancur tanpa sisa sedikitpun. El Mesia pun jadi gak punya pilihan. Dia pun langsung memanggil para pasukannya. Dan saat itu, Benny Maru langsung menggunakan kekuatannya untuk menampilkan gambar di langit. Dan setelah gambar muncul di langit, Zalario yang penasaran pun langsung bertanya apa itu. Soe mulai jelasin, itu adalah mata dewa yang telah dikembangkan oleh Tuan Rimuru. Oh iya, meski saat ini mereka lagi ngerumpi, tapi tebasan pedang masih terus berbenturan. Bahkan saat ini, Zalario masih terlihat lebih unggul dari Soe dan Leon. Itu karena teknik berpedang Zalario punya ketahanan yang sangat kuat. Bahkan saat bertarung sama Insektor, Zalario bisa menebas serangka luar mereka dengan satu tebasan. Dan karena itu, kekuatan Zalario selama ini juga telah diakui. Di sisi lain, Leon dan Soe juga mulai menyadari kekuatan mengerikan dari Zalario. Namun tiba-tiba dari layar proyektor terlihatlah Rimuru yang lagi bertarung sama Milim. Dua kekuatan besar saat itu terus berbenturan. Tapi di sini Rimuru juga masih menahan kekuatannya dan terus menganalisa tubuh dari Milim. Gak cuma itu aja, tepat di sebelah pertarungan Rimuru dan Milim. Gi dan Felzar juga lagi bertarung. Itu juga jadi pertarungan yang sangat mengerikan. Bahkan dari pergerakan mereka sampai nggak bisa terlihat. Namun gak lama terlihatlah Felgrin yang ada di sebelah Rimuru. Dan saat melihat sosok Felgrin, Leon pun kena mental. Aku nggak nyangka True Dragon seperti Felgrin mau membantu Rimuru. Rimuru memang sangat mengerikan. Namun Soe malah berkata, itu karena kebaikan dari hati tuanku. Aku nggak tahu apa itu benar dan salah. Tapi jalan yang ditempuh tuanku adalah kebenaran bagiku. Zalario yang melihat itu juga kaget. Tapi ada satu hal yang bikin dia penasaran. Kenapa milih menuju ke Sarion? Zalario nggak tahu apa tujuan dari Veldue. Mungkinkah ini cuma keinginan dari Felzar? Jika seandainya Milim dan Felzar bertarung, supaya Milim gak lepas kendali, dia pasti akan turun tangan. Ini memang dipastikan adalah keinginan dari Felzar. Tapi apa yang akan terjadi setelah itu? Zalario pun mulai merasa Veldue juga berniat menjadikan mereka sebagai tumbal. Zalario pun mulai mengingat pohon dewa yang ada sejak dahulu. Itu adalah pohon yang bertanggung jawab melindungi planet itu. Bahkan di masa lalu, saat Gi dan Milim bertarung atau saat Gi dan Felzar membekukan utara. Daerah ini terus dilindungi oleh pohon itu. Dan di sini diketahui ada dua peninggalan yang tersisa di dunia. Itu adalah menara surga dari Dagrul dan pohon dewa dari Sarion. Sebenarnya masih ada satu peninggalan lagi yang tidak lain adalah labirin Ramiris. Tapi sayangnya itu merupakan kategori berbeda. Dan untuk orang-orang yang mengancam, itu tinggal giri muru Kronoa masa Yuki Felgrin dan Veldora. Tapi saat ini semuanya lagi bertarung. Felzar versus Ki, Rimuru versus Milim, Kronoa dan Masayuki baru selesai dari pertarungan. Felgrin masih menjaga planet itu dari amukan Felzar, Ki, Rimuru dan Milim. Sedangkan Veldora lagi di labirin. Lah Min, bukannya Veldora lagi di Ruberiot? Itu memang benar, tapi sayangnya Zalario nggak tahu akan hal ini. 
Di sini, Zalario mulai merasa jika seandainya dia dijadikan sebagai tumbal, Zalario nggak mau mati sendirian. Zalario pun berniat menghentikan tindakan dari Veldue. Dan setelah membuat keputusan, Zalario langsung bicara sama Leon. Oi Leon, aku kehilangan kebebasanku. Sebenarnya, aku udah mencoba melepaskan dominasi ini. Tapi sampai sekarang semuanya belum bisa terlepas. Leon yang mendengar itu pun sangat terkejut. Leon berkata, jadi maksudmu, kau ingin aku membantumu melepaskan dominasimu agar kau bisa bergerak tanpa mematuhi Veldue. Zalario pun tersenyum dan membenarkan hal ini. Sin pun kemudian berpindah menampilkan Beni Maru. Rimuru saat itu udah minta Beni Maru menjaga pohon dewa. Tapi jika Beni Maru nggak mampu menjaganya, Rimuru minta mereka pergi dari sana. Dan berdasarkan penjelasan dari Rimuru, jika mereka bisa mengumpulkan semua pasukan dan melepaskan serangan besar ke arah Milim, itu mungkin bisa mengalihkan perhatian dari Milim. Dan di sini, Beni Maru berkata pada semua pasukan, jika seandainya situasi ini berlanjut, tanah ini pasti akan binasa. Dan karena itu, tuanku berencana menghentikan semuanya. Tapi aku mau kalian semua mematuhi perintahku. Jika gagal, maka tempat ini akan hancur. Tapi sekalipun mengalami kegagalan, Beni Maru tetap akan membantu semuanya pergi dari sana. Bahkan bagi Beni Maru, Gazarim Tiar dan Sylvia aja udah cukup mengalahkan sosok jahil. Dan gak lama setelah itu, Beni Maru pun langsung menampilkan tempat di mana Mili mengamuk. Dan dari raungan Mili aja, gunung-gunung dan sungai di sana mulai hancur. Bahkan terlihat lari muru yang berusaha mati-matian menenangkan sosok Milim. Tapi tetap nggak bisa. Gak cuma itu aja. Valgrin bahkan terlihat mati-matian menahan kerusakan di sana. Dan setelah melihat semua kerusakan itu, Almesia pun langsung berkata, Aku menyerahkan perintah pasukanku padamu, Bini Maru. Dan karena yang menyerahkan ini adalah yang mulia Elmesia, nggak ada satupun dari pasukan yang berani membantanya. Beni Maru pun saat itu langsung memerintahkan semua kesatria sesukanya. Sin pun kemudian berpindah menampilkan Rimuru. Rimuru saat itu mulai bertanya sama Felgrin, mampukah Felgrin melindungi pohon dewa dari kerusakan? Tapi Felgrin pun kesal sambil berkata, Oi Rimuru, kamu jangan nyebelin. Karena saat ini aku juga masih mati-matian mempertahankan penghalang bintang. Itu karena Milim bisa memanipulasi partikel bintang. Dan tanpa penghalang dari Felgrin, Dragon Nova dari Milim aja bisa hancurin dunia. Rimur pun mulai penasaran. Karena Rimur pernah ngedenger Dragon Nova dari Milim bahkan gagal membunuh Zelanus. Dan gak merusak penghalang yang udah mereka ciptakan. Tapi setelah ngedengar hal ini, Felgrin pun mulai jelasin. Itu karena Milim saat itu menahan kekuatannya. Karena pada dasarnya, partikel bintang gak mungkin bisa dipantulkan. Jika Milim melepaskan seluruh kekuatannya, itu akan sangat berbahaya. Bahkan saat itu Felgrin juga jelasin. Mereka harus menghentikan Milim sebelum Dragon Nova dilepaskan. Di sisi lain, Siel saat ini juga masih mengelola semua kekuatan yang mungkin bisa mengalihkan perhatian dari Milim. Karena berdasarkan penjelasan dari Siel, Veldue nggak bisa mengendalikan Milim secara sempurna. Bahkan Siel juga sangat yakin tuannya bisa mematahkan kendali pada sosok Milim. Dengan catatan, Rimuru harus bisa mengganggu kesadaran dari Milim terlebih dahulu. Namun Rimuru tahu itu sangat berbahaya. Tapi, oh tapi, Sial tiba-tiba berkata dirinya telah mendapat kemungkinan keberhasilan rencana. Itu karena saat itu Raja Iblis Leon dan Zalario ada di sana. Sial berencana membuat Zalario ada di pihak Rimuru. Rimuru pun saat itu sangat kaget karena nggak mungkin Zalario yang merupakan teman Veldue mau mematuhi perintah dari Rimuru. Namun entah kenapa Sial saat itu sangat yakin. Rimur pun jadi tersenyum sambil berkata, izin ku berikan, lakukan yang terbaik untuk kemenanganku, aku mengandalkanmu. Dan setelah mendengar kata-kata dari Rimuru, Sial pun merasa sangat bahagia, 
Karena sosok yang paling disayangi olehnya mulai mengandalkan dirinya Cie Sin pun berpindah menampilkan Zalario Dia pun langsung minta Leon dan Soe untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh Karena Zalario mau menghentikan Ultimate Dominion dari Veldue Zalario penasaran Leon aja bisa lepas dari kendali Kenapa dirinya nggak bisa Sebenarnya Leon saat itu mau jelasin Yang melepaskan kendali pada dirinya adalah Raja Iblis Rimuru Tapi karena Zalario terlalu fokus Dia pun jadi nggak dengar penjelasan dari Leon Namun tiba-tiba terdengar suara yang berkata Aku telah mendengar semua ceritamu Dan jika kau mau Aku bisa melepaskan kendali Veldue padamu Dan setelah mendengar suara ini Leon dan Soe saat itu mulai tersadar Itu adalah tindakan dari Rimuru Leon pun saat itu mulai mutusin nyerahin Zalario sama Rimuru Lah Min, bukannya itu suara dari Sial Itu memang benar Tapi karena keberadaan dari Sial sangat rahasia Hanya ada beberapa orang yang tahu Sial itu ada Tapi di sini sebenarnya Leon juga agak bingung kenapa Rimuru selama ini selalu merendah karena bagi sosok Leon hal yang Rimuru lakukan ini cuma bisa dilakukan oleh dewa. Kembali pada Zalario, Zalario pun saat itu kena mental. Siapa dirimu? Bagaimana kau bisa bicara melalui hatiku? Ini mustahil. Bahkan koridor jiwa kita nggak terbentuk. Ini udah melampaui akal sehat. Namun Sial malah berkata, aku nggak mengerti apa maksudmu, tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Zalario pun saat itu makin kebingungan, tapi Zalario mulai bertanya, apa imbalannya jika aku menerima bantuanmu? Sial pun saat itu berkata, aku membutuhkan sedikit bantuanmu, kau cukup mengikuti semua instruksiku dan menyerang dengan kekuatan penuhmu. Dan setelah mendengar hal ini, Zalario pun saat itu langsung setuju. Dan karena itu, kontrak antara Rimuru dan Zalario telah terjalin. Sial pun saat itu langsung memulai prosesnya. Ketika perubahan skill terjadi, Sial saat itu juga mulai mengubah skill ultimate dari Leon. Skill ultimate Purity King Metatron dari Leon telah berubah menjadi skill ultimate Surya Zalario. Itu adalah kekuatan ciptaan dari Rimuru. Bahkan diketahui, skill ultimate Surya Zalario punya daya kehancuran yang lebih besar dari Purity King Metatron. Dan untuk Zalario, skill ultimate Jansman King Isrofilnya mulai berubah menjadi skill ultimate Metis. Dan karena ini juga, kekuatan Zalario saat ini semakin meningkat. Melihat itu, Rimur pun langsung bertanya sama Siel. Leon mungkin boleh-boleh aja Tapi kenapa Zalario juga ditingkatin Bukankah itu sangat berbahaya jika dia menjadi musuh kita Namun Sial pun ngejawab Tenanglah tuanku Skill Ultimate Raja Keadilan Mikael telah selesai ku analisa Dan di dalamnya masih ada kendali Ultimate Dominion Jadi Zalario sebenarnya masih bisa dikendalikan melalui Ultimate Dominion Hanya saja Skill malaikat yang ini cuma bisa mematuhi perintah dari Rimuru. Rimuru yang kedengar itu pun sangat kaget. Rimuru nggak nyangka Sial punya rencana curang kayak gini. Tapi tenang aja, Rimuru nggak berencana mendominasi orang lain. Karena Rimuru ingin semua orang hidup berdampingan. Tapi setelah mendengar Rimuru ngomel-ngomel, Sial malah ngucapin makasih. Dan begitulah akhirnya. Dan untuk melanjutkan rencana mereka, Leon dan Zalario masih pura-pura bertarung. Tapi di sisi lain, Rimuru saat itu mulai melihat Sylvia, Kazarim, dan Tiar bertarung sangat baik. Itu karena perintah dari Beni Maru. Dan di sini juga mulai terungkap satu rahasia. Ras Beni Maru kemungkinan masih garis keturunan dari Jahil. Dan karena itulah Beni Maru masih bisa melihat kelemahan dari sosok jahil Meski satu lawan satu Beni Maru nggak mampu Tapi dengan dirinya sebagai ahli strategi Justru jahil yang kesulitan menghadapi Beni Maru Misi penyelamatan dari Sarion pun dimulai Rimuru pun saat itu mulai mengamati pergerakan dari Raja Ibis Milim Rimuru mulai khawatir Karena semakin lama kekuatan dari Milim semakin meningkat 
Bahkan aura jahat saat itu terus mendominasi seluruh tubuh Milim Hanya ada satu hal yang Rimuru takutkan Jika seandainya Milim melepaskan kekuatan yang telah ditekannya Itu bisa menciptakan bencana Bahkan dari segi eksistensi Rimuru bisa merasakan jumlah yang lebih banyak dari Mikael Di sisi lain Sambil bertarung Zalario juga masih kena mental Karena dia merasakan kendali pada Veldue benar-benar telah terlepas Pada larutnya Veldue masih mewarisi otoritas Mikael Dan di sini diketahui Skill Ultimate Jasmine King x nya yang lama punya kemiripan sama King Uriel Itu memang merupakan kekuatan untuk mengelola tata ruang Oh iya, Mimin lupa jelasin, meski Leon dan Zalario saat ini cuma pura-pura, tapi pertarungan itu sangat serius. Bahkan satu kesalahan dari Leon masih bisa membunuhnya, tapi pergerakan dari Leon juga semakin meningkat. Dan jika kita mau membahas kekuatan Zalario yang sekarang, Ziel ternyata juga menaruh sedikit kemampuan dari Uriel Dan karena itu loh Zalario sekarang bisa memanipulasi material apapun di ruang target sesuka hatinya Hanya saja untuk partikel informasi dan partikel bintang gak bisa dimanipulasinya Dan di sini Zalario pun sangat kaget Karena meski menerima kontrak itu Zalario nggak bilang akan jadi teman mereka Tapi kenapa mereka seenaknya memberikan skill ultimate pada orang lain Lagian orang macam apa yang bisa merubah skill ultimate orang lain Bahkan Zalario yang telah hidup puluhan miliar tahun Gak tahu hal kayak gini bisa dilakukan Jika seandainya memang ada yang bisa melakukannya Itu pasti cuma Dewa Veldanava Karena Skill Ultimate adalah sistem yang dibuat oleh Veldanava. Dan jika seseorang punya otoritas dewa, bahkan menghidupkan orang yang udah mati akan sangat mudah. Zalario yang penasaran pun langsung bertanya sama Leon, siapa sebenarnya yang melakukan hal seperti tadi? Leon pun langsung berkata, yang bisa melakukan hal seperti itu cuma Rimuru. Zalario pun makin kena mental. Apa yang kau maksudkan Raja Iblis Timuru? Bukankah dia adalah Raja Iblis terlemah? Bagaimana mungkin slime seperti dirinya melakukan hal ini? Tapi Leon jelasin, aku tahu kau sangat kebingungan. Tapi memang begitulah Rimuru. Soe pun saat itu mulai kesal karena Leon dan Zalario nyeritain tuannya. Tapi Zalario dan Leon berkata, Tuan dari Soe emang gak normal. Namun gak lama, sosok Raja Iblis Milim mulai kelihatan di sana. Semuanya pun langsung mengalihkan perhatian mereka pada Milim. Bahkan Beni Maru saat itu telah siap melepaskan serangan gelombang pada Milim. Soe, Leon, dan Zalario juga siap melepaskan serangan pada Milim. Beni Maru saat itu langsung berkata sama Rimuru. Serangan mereka nggak bakal bisa mengenai Milim jika seandainya Milim bisa bergerak. Namun Rimuru berkata, serahin itu pada Rimuru. Dan saat itu juga, Rimuru langsung lepasin Void God Azazot. Seketika, Leon dan Zalario langsung melepaskan serangan terkuat mereka. Bahkan Beni Maru sampai melepaskan serangan yang sangat mengerikan. Luru pasukan di bawah pimpinan Beni Maru juga menyerang. Dan dari kejadian itu, Rimuru melihat sinar cahaya panas yang setara dengan sir nuklir. Itu adalah serangan dari pasukan robot utama Elmesia Bahkan karena Benimaru Suhu di titik fokus lebih dari 100 juta derajat Dan bagusnya Perhatian Mili mulai teralihkan Bahkan saat itu Soe juga telah melepaskan seribu tangan bayangan Semuanya pun saat itu mulai menangkap Milim. Soe juga langsung mengaktifkan skill ultimate-nya Tapi semua nggak mempan pada Milim. Namun, karena Soe terus memaksa kekuatannya, pada akhirnya Soe mampu menghambat sedikit pergerakan dari Milim. Dan tiba-tiba, Leon juga langsung melepaskan serangan terkuatnya, hilanglah menjadi debu. Seketika, seratus cahaya suci langsung melesat pada Milim, bahkan di setiap kilatannya, energi kehancurannya melebihi disintegrasi. Gak cuma itu aja, Leon ternyata juga bisa merubah arah serangannya 
Bahkan tubuh kloning dari Soe yang ada di sana langsung jadi debu. Tapi Milim masih diam aja. Milim pun saat itu langsung memadatkan Dragonova dengan kepadatan mengerikan. Bahkan kilauan partikel bintang terus menyelimuti kumpulan energi dari Milim. Namun Zalario tertawa. Ini sangat menyenangkan. Dan seperti yang kita tahu, pedang Zalario punya kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan insektar aja bisa dipotong dengan satu gerakan. Dan karena itu, Zalario langsung melesat mengayunkan pedangnya pada sosok Milim. Dan dengan eksistensi 20 juta, Zalario mulai melepaskan tebasan pedang energinya. Benny Maru yang melihat itu pun tersenyum. Benny Maru nggak mau kalah. Dia pun mulai memadatkan energi merah di tangannya. Bahkan semakin lama, cahaya di tangan Benny Maru mulai menjadi matahari kecil. Dan saat Benny Maru mau melepaskannya, muncullah naga api hitam merah yang mencoba menelan milim saat itu. Bahkan itu sampai mencapai puluhan juta energi. Dan karena itu, Mili mulai bereaksi. Rimuru yang melihat serangan itu sangat terkejut. Karena harusnya Benny Maru gak punya kekuatan untuk melawan Mili. Rimuru pun saat itu langsung nanya sama Sial. Dari mana energi sebesar itu dia dapatkan? Sial pun ngejawab. Itu adalah kekuatan master yang saya pinjamkan. Rimuru yang ngedengar ini pun sangat kaget. Karena dia bahkan gak sadar energinya yang telah dipinjam. Sial pun jelasin, dalam skill Ultimate Void God Azazot, Rimuru punya persediaan energi yang tidak ada habisnya. Dan karena itu, Sial mulai mempelajari cara memanfaatkan energi itu. Dan hasilnya, Sial jadi bisa membiarkan beberapa bawahan Rimuru meminjam energi dari tuannya. Dan hasilnya, Dragon Nova dari Milim Ga jadi diaktifkan. Rencana Rimuru pun sukses. Dan saatnya slime agar-agar terkuat bersinar. Rimuru pun saat itu langsung mendekati sosok Milim. Dan mereset kendali yang mengikat kehendak Milim. Karena Sial saat ini telah memahami kekuatan Raja Keadilan Mikael. Sial pun bisa melepaskan Regalia Dominion dari Veldue dengan sangat mudah. Bahkan saat itu pengaruhnya jadi berpindah pada Rimuru. Itu artinya... Jika seandainya Rimuru mau, Rimuru bisa mengikat Milim lewat Regalia Dominion. Dan begitulah akhirnya kendali Veldue atas Milim pun telah selesai. Meski saat ini Milim udah berhenti, tapi kesadaran Milim belum kembali. Rimuru pun berencana memindahkan Milim ke tempat lain. Supaya jika seandainya Milim tiba-tiba mengamuk lagi, daerah yang rusak nggak terlalu merugikan. Rimuru pun saat itu langsung minta Soe untuk mencari lokasi gurun tandus di sana. Tapi Rimuru nggak mau Soe membawanya ke dekat tempat Dagrul. Dan karena itulah, Soe pun langsung mematuhi perintah dari Rimuru. Namun tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Waktu di sana berhenti. Rimuru yang tahu hal ini pun sangat kaget. Rimuru mulai penasaran siapa yang telah memberhentikan waktu di dunia. Dan karena waktu telah berhenti, udah pasti Soe juga nggak bisa mencari tempat untuk membawa Milim. Dan karena itulah, Rimuru sendiri harus mengalihkan perhatian dari Milim. Itu karena Milim juga bisa bergerak di waktu berhenti. Tapi semakin lama Rimuru bertinar, Rimuru mulai merasakan energinya semakin berkurang. Dan parahnya lagi, kekuatan dari Milim malah terus meningkat. Dan jika dibiarkan, udah pasti keruntuhan dunia akan terjadi. Rimuru pun saat itu mulai mencari tahu siapa yang udah menghentikan waktu mereka. Chloe nggak mungkin, Gi dan Felzar saat ini juga masih bertarung. Jadi mereka nggak punya alasan menghentikan waktu. Rimuru pun mulai penasaran kalau itu adalah ulah dari Veldue. Tapi nggak mungkin juga karena Veldue nggak sepodoh itu menghentikan waktu saat ini. Namun tiba-tiba Rimuru mulai mendapatkan pesan dari Veldora. Itu adalah informasi pikiran. Rimuru yang tahu Veldora bisa bergerak juga sangat kaget. Dan di sini Veldora mulai jelasin. Sion, Ruminas, dan Adalman dalam bahaya. Bahkan saat ini, Dagrul juga telah menghentikan waktu di sana. Itu karena Dagrul ingin membunuh Ruminas dengan cepat. Ngedengar ini, Rimuru benar-benar gak nyangka. Dagrul adalah orang yang telah menghentikan waktu mereka. 
Dan di sini, Rimuru meminta Veldora menyelamatkan Sion dan Ruminat. Maukah kau membantuku, Veldora? Dan setelah mendengar jawaban dari Rimuru, Veldora tertawa sambil berkata, Wah, hahaha, aku sudah menunggu momen ini. Lagian aku juga bosan di dalam labirin. Dan setelah Veldora menyetujuinya, Diablo pun saat itu langsung meminta koordinat pada Ultima untuk segera mentransfer Veldora. Melihat sosok mamang Diablo yang bisa bergerak, Rimuru juga sempat kagum sama Diablo. Karena baru melihat waktu dihentikan saat melawan Mikael, tapi sekarang Diablo udah bisa bergerak. Sasuga mamang Diablo, bahkan gak cuma mamang Diablo aja. Ultima yang sebelumnya juga ada di Dharma Gania berhasil memahami pergerakan waktu berhenti. Dan karena itulah, Rimuru pun langsung meminta bantuan dari Ultima. Ultima pun sangat bahagia sambil berkata, serahkan padaku Tuan Rimuru dan Tuan Veldora. Ini adalah koordinatnya. Veldora pun saat itu langsung berteleport dan berniat nunjukin seribu satu jurus manganya. Dan setelah perginya Veldora, Rimuru pun kembali fokus pada Milim. Sin pun kemudian berpindah pada waktu masih berjalan. Jahil saat itu sangat marah karena Sylvia, Kazarim, dan Tiar telah membuatnya kesulitan. Jahil di sini juga nggak nyangka Milim punya kekuatan yang sangat menangkutkan. Gak cuma itu aja, Zalario juga telah mengkhianati Veldue. Ini membuat Jahil nggak bisa kabur dari sana. Jahil pun saat itu langsung memberikan informasi ini pada Veldue. Dan setelah mendengar semua informasi, Veldue pun saat itu sangat kaget. Dia nggak nyangka Zalario akan mengkhianatinya. Dan di sini Jahil juga berniat untuk kabur. Jahil pun langsung melepaskan gelombang darah jahat dan menciptakan ledakan pada pohon dewa. Seluruh pasukan yang melindungi pohon itu juga mulai dilahap oleh api dari Jahil. Ini membuat Sylvia, Tiar, dan Kazarim sampai menjauh. Jahil pun berkata, Tunggulah pembalasanku, aku akan datangkan neraka pada kalian. Dan setelah kata-kata itu, Jahil pun pergi dari sana. Namun semuanya sejalan sama keinginan Beni Maru. Bahkan karena rencana Beni Maru, kerusakan dari serangan Jahil bisa diatasi. Karena pada dasarnya, serangan dari Jahil merupakan ledakan dari Blood Mist. Blood Mist merupakan teknik yang digunakan oleh ras vampir tingkat tinggi. Dan berdasarkan rencana dari Beni Maru, Elmesia pun saat itu menggunakan skill ultimate King of Wind Heaven File Fire. Dan dengan skill ini, Elmesia bisa mengumpulkan ledakan itu pada satu titik. Dan setelah semuanya terkumpul, Beni Maru pun langsung menggunakan skill ultimate Head King Amaterasu. Kekuatan ini tuh langsung membakar sumber ledakan dari darah iblis. Beni Maru pun saat itu berkata, semuanya akan selalu sejalan dengan keinginan Tuan Rimuru dan tugasku hanya mematuhinya. Di sisi lain, ada dua komandan pasukan utama dari Zalario, itu adalah Knight dan Dalit. Dan seperti yang kita tahu, sebagai bawahan dari Zalario, mereka tuh nggak pernah sekalipun menentang kehendak dari Zalario. Tapi untuk pertama kalinya mereka bertanya, Nice berkata, apa yang akan kita lakukan Tuan Zalario? Beni Maru juga telah melindungi kita. Dalis juga berkata, apakah Tuan Zalario yakin mau mengkhianati Tuan Veldue? Zalario yang mendengar hal ini pun tersenyum. Karena sosok yang selama ini hanyalah alat mulai mengutarakan pendapat mereka. Zalario pun berkata, tenanglah pasukanku. Aku telah menjadi rekan mereka saat ini. Karena gak ada gunanya bagi kita menuruti Veldue Dan setelah mendengar hal ini keluar dari mulut Zalario Dalis dan Naik juga sangat terkejut Karena mereka merasakan perbedaan ada pada Zalario Entah kenapa sikap Zalario mulai semakin lembut pada mereka Namun Zalario berkata Aku tidak mengkhianati Veldue Tapi Veldue yang telah mengambil kebebasanku Itu artinya Veldue juga tidak menganggapku Dia telah menodai arti pertemanan dari Tuan Veldenava Nice yang saat itu ketakutan mulai bertanya pada Zalario Apakah itu artinya Tuan Zalario mulai menjadi musuh Tuan Veldue Zalario pun membenarkan hal ini 
Dan di sini Salario juga berkata, kalian berdua boleh mengikutiku atau bergabung dengan Valdue. Silahkan pilihlah keinginan kalian. Mendengar ini dari Zalario, kedua bawahannya sangat sedih karena merasa mereka telah dibuang oleh Zalario. Tapi Zalario jelasin, setelah aku terlepas dari dominasi, aku telah menyadari semuanya. Gak pantas bagiku menganggap kalian sebagai alatku. Aku ingin kalian melihat indahnya dunia ini dan seperti diriku. Aku juga ingin kalian menemukan cara hidup baru. Di sini Dalis pun mulai berkata, jika saya boleh berkata jujur, setelah saya diberikan tubuh ini, saya memang merasa ingin melakukan hal lain, karena bertarung mulai jadi membosankan. Namun Dalis dan Nice mau tetap di sisi Zalario, karena mereka juga ingin bersenang-senang dan melakukan banyak hal sama Zalario. Zalario pun saat itu tertawa sambil berkata, Baiklah kalau begitu, setelah semuanya selesai, ayo kita cari hobi dan menemukan kesenangan kita bersama. Zalario saat itu mulai mengangkat senjatanya dan mengumumkan pada pasukannya, Dengarkan aku seluruh pasukanku, musuh kita adalah Veldue, ayo kalahkan ambisinya dan lindungi dunia ini bersama. Seketika, seluruh suara dari pasukan Zalario mulai bergema. Dan untuk saat ini, Zalario dan pasukannya akan menjaga Sarion. Di sisi lain, Valdue juga mulai melihat medan perang. Valdue nggak nyangka dengan pengkhianatan dari Zalario. Valdue sangat marah. Dia telah kehilangan sahabatnya Mikael dan telah kehilangan teman dekatnya Zalario. Valdue pun mulai ngerasa telah melakukan kesalahan. Karena Zalario bukanlah orang yang akan berkhianat Valdue pun mulai bertanya-tanya Apakah semua tindakannya ini salah? Hati Valdue pun saat itu mulai dihancurkan Namun Vega bertanya Apa yang akan kau lakukan Valdue? Milim telah gagal merobohkan pohon itu Dan pasukanmu telah diambil Valdue pun berkata Ini sesuai sama rencana kita tetap akan menghancurkan pohon itu. Oi Vega, aku mau kau kendalikan labirin bersama si Dino. Vega pun saat itu tertawa. Akhirnya giliranku. Aku sudah lama menantikan hal ini Valdue. Tunggulah kabar kemenangan dariku. Dan setelah itu, Vega pun langsung pergi bersama Dino Pico Garcia. Dan Mai saat itu menjadi alat teleport bagi mereka. By the way, kalau kita pikir-pikir, Mai selama ini cuma dijadiin ojek sama Veldue. Dan setelah perginya mereka, Veldue pun sendirian di istana bintang surgawi. Veldue pun tertawa, sepertinya dia telah menjadi gila. Sin pun mulai kembali pada Rimuru. Rimuru saat ini masih mencoba memancing pergerakan dari Milim. Namun saat menuju Gurun Tandus, Rimuru tiba-tiba mendapat firasat buruk tentang Veldue. Dan karena nggak menemukan tempat yang bagus, cuma ada wilayah Dagrul di sana. Rimur pun berkata, maaf Dagrul, tapi karena kau musuhku, nggak ada alasan bagiku untuk melindungi daerahmu. Sebenarnya, Rimuru juga kasihan sama si Dagrul, tapi Rimuru juga nggak punya pilihan lain. Rimuru pun mulai memancing milim ke Heaven Tower dari Dagrul. Namun gak lama, Rimuru mendapat pesan dari Ramiris. Ramiris jelasin, labirin telah diserbu oleh Dino dan yang lain. Bahkan Pelora udah nggak ada di sana. Eh, tunggu-tunggu. Min, kenapa Ramiris bisa bergerakkan waktu lagi dihentikan? Di sini Ramiris jelasin, dirinya udah belajar dari Veldora. Bahkan kalau Veldora nggak ngasih tahu, Ramiris saat ini masih terjebak di waktu berhenti. Tapi ada satu translate yang bikin Mimin rada bingung. Kalau seandainya waktu di sini masih berhenti, Ramiris ngelaporin hal ini. Berarti ada kemungkinan Dino dan yang lain juga bisa bergerak. Soalnya saat ini Veldora udah nggak ada di dalam labirin. Dan seperti yang kita tahu, saat Veldora ada di Ruberios, waktu pasti telah dihentikan. Dan karena itu, Rimuru pun minta Ramiris bertahan di sana dengan pasukan yang tersisa. Ramiris pun setuju dan meminta Rimuru cepat kembali. Namun tiba-tiba terdengar suara di sana. Aku sudah menunggumu Raja Iblis Rimuru. Itu adalah Veldue. 
dan tiba-tiba Xiao langsung menyampaikan pesan pada Rimuru untuk pergi. Tapi semuanya udah terlambat. Feldue saat itu mencoba mengendalikan Milim lagi. Dan Regalia Dominion dari Rimuru ditimpa lagi oleh Regalia Dominion dari Feldue. Dan karena itulah kehendak Milim kembali terkekang. Rimuru pun saat itu sangat marah. Jangan kau sentuh dia. Tapi Feldue malah tertawa sambil berkata, Kau adalah musuh yang paling berbahaya. Jadi aku akan melenyapkanmu Rimuru. Dan tiba-tiba, Feldue saat itu langsung melepaskan kekuatannya. Itu bukanlah kekuatan penghancur ataupun kekuatan pemusnah. Tapi itu adalah kekuatan yang sama yang telah membuat Felgrin menghilang dari dunia. Dan setelah terkena serangan ini, Rimuru pun langsung tertelan di ruang dan waktu saat Rimuru terbangun. Rimuru mulai menyadari tempat yang ada di depannya sangat asing. Gak ada apa-apa di sana. Semua hanyalah kekosongan dalam kehampaan. Dan Feldue berhasil membuang Rimuru ke dimensi lain. Dan akhir volume 20 ditutup sampai di sini. Dan untuk yang nanya volume 21 kapan? Mungkin masih lama lagi. Ya kira-kira bakal 6 bulan. Bahkan mungkin kalau diundur-undur bisa satu tahun lagi. Dan sambil nunggu volume terbaru, Mimin mungkin bakal bahas alur cerita sampingan yang ada di Tensura. Dan mungkin segini dulu, dan see you! I said you better watch what you're doing Cause I ain't gonna stop when I'm moving I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it And baby girl, I like what you do